আজকে আমরা যে ক্লাসটা দেখব সেই ক্লাসটি হচ্ছে কোনিক্স এর পর্ব 2 অর্থাৎ কোনিক্স এর সিকিউ সলভিং এই অংশটি এই অংশটা আমরা তিনটা ভাগে করব প্রথম ভাগে আমরা দেখব হচ্ছে কোনিক্স এর সূত্রগুলো আমরা মনে করে নিব দুই নাম্বার ভাবে আমরা কিছু প্রবলেম সলভ করব যে ধরনের প্রবলেমগুলো দিয়েই মূলত আমাদের যে কোনিক্সটা আছে এই কোনিক্স টোটাল চ্যাপ্টারটা হচ্ছে গঠিত বা কোনিক্স এর বোর্ডে ওই সকল প্রবলেমগুলো আসে তিন নম্বরে আমরা বোর্ডে আসা কোনিক্স এর সকল প্রশ্নগুলো ভালো করে আমরা সলভ করে ফেলব তাহলে চলো আমরা কথা না বাড়িয়ে শুরু করে দেই দেখো প্রথমে প্রবলেম সলভিং লেখা আছে বাট প্রথমে আমরা প্রবলেম সলভিং এর আগে কোনিক্স এর সূত্রগুলো ভালো করে জেনে নিব তাহলে কোনিক্স এর সূত্র ভিতরে প্রথমে আমরা কিসের সূত্র দেখব প্রথমে আমরা দেখব হচ্ছে পরাবৃত্তের সূত্রসমূহ পরাবৃত্তের সূত্রসমূহ পরাবৃত্তের সূত্রসমূহ তাহলে আমি জানি অনেকে হয়তো বা সূত্রগুলো পারো যারা সূত্র পারো তোমরা রেসলেস হয়ে না অস্থির হয়ে না বাট একটা রিভাইজ করো দেখো এইভাবে সূত্র যদি তুমি পড়ো পৃথিবীর কখনোই তুমি আজ থেকে বিশ বছর পরও ভুলবা না জাস্ট তুমি যদি এইভাবে মনে রাখার চেষ্টা করো আমাদের আছে পরাবৃত্ত আমাদের আছে উপবৃত্ত আমাদের আছে অধিবৃত্ত তার ভিতরে পরাবৃত্তটা আমরা দেখব হচ্ছে চিত্রের মাধ্যমে উপবৃত্ত আর অধিবৃত্ত আমার একটা স্পেশাল শর্টকাট আছে ওই শর্টকাটের মাধ্যমে আমি তোমাদেরকে শিখাবো সো তোমাদের সবগুলাই মনে রাখাতে হবে জাস্ট পরাবৃত্তির যে সমীকরণগুলো এগুলো আমরা একটু কষ্ট করে চিত্র থেকে শেখার চেষ্টা করব তাহলে দেখো পরাবৃত্ত আমরা দুই ধরনের পরাবৃত্ত তোমরা অলরেডি কিন্তু এম সি কিউ ক্লাস করে ফেলেছ তোমরা এগুলো জানো তো আমরা দুই ধরনের পরাবৃত্ত জানি নর্মালি একটা হচ্ছে ওয়াই স্কোয়ার ইজিকাল টু ফোর এ এক্স আর আরেকটা হচ্ছে এক্স স্কোয়ার ইজিকাল টু ফোর এ ওয়াই ওকে ফাইন তো আমরা একটারটা শিখি আমরা ওয়াই স্কোয়ার ইজিকাল টু ফোর এ এক্স এটারটা শিখবো আর বাকিগুলো আমরা হচ্ছে অনুরূপভাবে অ্যান্সারগুলো বসায় দেবো তাহলে এটা দেখতে কীরকম ছিল এটা দেখতে অনেকটা এরকম ছিল দেখো ভাইয়েরা আমরা এইটা যদি একটু আঁকার চেষ্টা করি তাহলে এই পরাবৃত্তটা ছিল অনেকটা দেখতে এরকম দেখো ভাইয়েরা এই পরাবৃত্ত ছিল এইটা হচ্ছে একটা পরাবৃত্তের সমীকরণ দেখো এইটা ছিল আমাদের মূলত পরাবৃত্তটা এখন কিভাবে ভাইয়া দেখো আমরা জানি যে পরাবৃত্তের ভিতরে একটা থাকে এক ঘাত আর আরেকটা থাকে দ্বিঘাত তার ভিতরে এই যে এই এক ঘাত আছে কোনটা এই পরাবৃত্তটার এক ঘাত হচ্ছে কে এক্স সো এক ঘাত যেটা সেটাই হচ্ছে এই পরাবৃত্তের অক্ষ তাহলে যেহেতু এক ঘাত আছে এক্স তাহলে এই পরাবৃত্তটার চিত্র হবে কি এক্স অক্ষে সমান্তরাল সো পরাবৃত্তের চিত্র আঁকা এটা তোমাদের পারা শিখতে হবে এটা যদি না পারো তাহলে কিন্তু হবে না সো আমরা এই পরাবৃত্তটা আঁকলাম এখন দেখো এই পরাবৃত্তের ভিতরে আমাদের কি কি জিনিস দরকার সেই জিনিসগুলো আমাদের বের করা শিখতে হবে তা দেখো প্রথমেই আমাদের পরাবৃত্তের ভিতরে যেটা লাগবে এক নম্বরে আমাদের যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে পরাবৃত্তের শীর্ষ বিন্দুর সূত্র কি শীর্ষ বিন্দু তাহলে দেখো পরাবৃত্তের শীর্ষ বিন্দু আমরা যদি কোথায় আছে এই যে এইটাকে বলা হয় পরাবৃত্তের শীর্ষ বিন্দু এইটার স্থানাঙ্ক কত এইটার স্থানাঙ্ক হচ্ছে জিরো কমা জিরো শেষ পরাবৃত্তের শীর্ষ আমরা শিখে ফেললাম একটা শেষ এরপর দেখো যে এইখান থেকে একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে এই বিন্দুতে এই দূরত্বটা হচ্ছে এ দূরত্ব এই এ দূরত্বে একটা বিন্দু আছে এই বিন্দুটার স্থানাঙ্ক হয় এ কমা জিরো যেহেতু আমার এক সক্ষের উপর অবস্থিত তাহলে কোটির মান জিরো আর এক সক্ষের থেকে মূল বিন্দু থেকে কত দূরত্বে এ দূরত্বে তাহলে এই বিন্দুটার নাম হচ্ছে উপকেন্দ্র যেটাকে আমরা এস ধারা প্রকাশ করি তাহলে আমাকে যদি বলে উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক কত তাহলে দুই নাম্বার আমরা এটা পাইলাম হচ্ছে জিরো কমা জিরো তাহলে দুই নাম্বার আমাদের যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে উপকেন্দ্র তাহলে উপকেন্দ্র এর স্থানাঙ্ক কত হবে উপকেন্দ্র এর স্থানাঙ্ক হবে এ কমা জিরো তাহলে আমরা দুইটা জিনিস শিখে ফেললাম ওকে দেখো এবার দেখো এই উপকেন্দ্রের উপরে যদি আমি একটা লম্ব টানি এই যে দেখো একটা লম্ব টানছি লম্ব টানি তাহলে এর নাম হয় উপকেন্দ্রিক লম্ব এর নাম কি উপকেন্দ্রিক লম্ব তাহলে আমাদের এবার যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে উপকেন্দ্রিক লম্বের উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য এখন দেখো ক্যালকুলেশন করে দেখা গেছে যে তাহলে দেখো এই উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য ক্যালকুলেশন করে দেখা গেছে এতটুকের মান টু এ আর এতটুকের মান টু এ তাহলে টোটাল কত হইল ফোর এ তাহলে উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য হচ্ছে টোটাল ফোর এ এবং এখানে একটা মডিউলার চিহ্ন দিয়ে দিতে হয় কেন দিতে হয় কারণ উপকেন্দ্রিক লম্বের এটা যেহেতু দৈর্ঘ্য এটা কিন্তু নেগেটিভ আসবে না ওকে এরপরে দেখো আমাদের আরও একটা জিনিস এখান থেকে জানা লাগবে উপকেন্দ্রিক লম্ব থেকে সেটা হচ্ছে উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ এখন দেখো ভাইয়েরা উপকেন্দ্রিক লম্ব কোনটা এই যে এটা হচ্ছে উপকেন্দ্রিক লম্ব সো তোমাদেরকে আমি একটা কথা মনে মনে করাই দিই যে উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য
উপকেন্দ্রিক লম্বের এটা হচ্ছে আমাদের সরি ওকে দেখো উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য থেকে তোমাদের একটা জিনিস মনে করে দিতে চাই এটা হচ্ছে ওয়াই অক্ষে সমান্তরাল একটি সহলেখা আর ওয়াই অক্ষে সমান্তরাল সকল সহলেখার জন্য আমরা একটা জিনিস কিন্তু জানি ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল যদি রেখা হয় সমান্তরাল যদি কোনো রেখা হয় তাহলে আমরা জানি তার মান হচ্ছে সমীকরণ হচ্ছে এক্স ইজ ইকাল টু সামথিং এক্স ইজ ইকাল টু সামথিং মানে সামথিং বলতে যে কোনো কিছু হইতে পারে এটা কিন্তু আমরা কিন্তু সহলেখার ভিতরে পড়ে আসি এবং আমি কিন্তু নিজেই তোমাদেরকে এগুলো পড়াইছি আমাদের সহলেখার ক্লাসে তাহলে এখন দেখো এক্স ইজ ইকাল টু সামথিং না হবে এই সমীকরণটা তাহলে আমরা লিখে দিই এক্স ইজ ইকাল টু সামথিং এখন ভাইয়া এই যে সামথিং এই সামথিংটা কত হবে এই সামথিংটা হবে এ কারণ কি কারণ হচ্ছে এই সহলেখাটা মূল বিন্দু থেকে এ দূরত্বে অবস্থিত এই জন্য যেহেতু এই সহলেখাটা মূল বিন্দু থেকে এ দূরত্বে অবস্থিত তাহলে এক্স ইজ ইকাল টু এ হবে এবার আরেকটা জিনিস ভালো করে খেয়াল করো যে এই যে মূল বিন্দু আছে আমাদের এই মূল বিন্দু থেকে এ দূরত্বে যখন আমরা যাই তখন যে একটা লম্ব রেখা পাই এটার নাম হচ্ছে কি এটার নাম হচ্ছে উপকেন্দ্রিক লম্ব এটার নাম হচ্ছে উপকেন্দ্রিক লম্ব এটা আমরা পাইলাম একটু আগে উপকেন্দ্রিক লম্ব ঠিক একইভাবে আমরা যদি এই দিকে এ দূরত্বে একটি রেখা টানি এই দিকে এ দূরত্বে একটা রেখা টানি তাহলে আমরা আরেকটা লম্ব রেখা পাচ্ছি কোন দিকে এই দিকে নেগেটিভ দিকে এ দূরত্বে আমরা একটা রেখা পাচ্ছি তাহলে এই যে নেগেটিভ দিকে এ দূরত্বে আমরা একটা রেখা পাচ্ছি এটার একটা নাম আছে তো এটার নাম কি এটার নাম হচ্ছে নিয়ামক রেখা বা দ্বিকাক্ষ এর নাম হচ্ছে নিয়ামক বা দ্বিকাক্ষ রেখা নিয়ামক বা দ্বিকাক্ষ রেখা এই নিয়ামক বা দ্বিকাক্ষ রেখার সমীকরণ আমাদের বের করতে দেয় নিয়ামক রেখা বা দ্বিকাক্ষের সমীকরণ আমাদের বের করতে দেয় তাহলে সমীকরণ কীভাবে বের করব একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখো ভাইয়ারা এই যে নিয়ামক রেখাটা আছে এই নিয়ামক রেখাটাও কিন্তু ওয়াই অক্ষে সমান্তরাল আর আমরা জানি ওয়াই অক্ষে সমান্তরাল যে কোনো রেখার সমীকরণ হচ্ছে এক্স ইজ ইকাল টু সামথিং তাহলে এটা কি হবে এটাও হবে এক্স ইজ ইকাল টু সামথিং সামথিংটা কত হবে মাইনাস এ হবে কেন মাইনাস এ হইল কারণ আমাদের এই যে রেখাটা এই রেখাটা মূল বিন্দু থেকে মাইনাস এ দূরত্বে অর্থাৎ নেগেটিভ দিকে এ দূরত্বে অবস্থিত ওকে এবার আমাদের আরেকটা জিনিস লাগবে এখান থেকে সেটা হচ্ছে এই যে নিয়ামক রেখা বা দ্বিকাক্ষ রেখা আছে এই নিয়ামক রেখার পাদবিন্দুর স্থানাঙ্ক কত পাদবিন্দু কোনটা এই যে এইটা হচ্ছে পাদবিন্দু তাহলে দেখো তো মূল বিন্দু থেকে এ দূরত্বে যদি আমরা যে এইটা পাই তাহলে মূল বিন্দু থেকে ঠিক মাইনাস এ দূরত্ব থেকে যে বিন্দুটা পাবো সেই বিন্দুটার স্থানাঙ্ক কি হবে অবশ্যই মাইনাস এ কমা জিরো তাহলে এটার স্থানাঙ্ক হবে মাইনাস এ কমা জিরো তাহলে আমরা কিন্তু অলরেডি ছয়টা পেয়ে গেছে আরেকটা জিনিস আমাদের এখান থেকে লাগবে সেটা হচ্ছে সাত নম্বর সাত নম্বর হচ্ছে অক্ষের সমীকরণ এই যে আমি যে পরাবৃত্তটা নিয়ে আঁকতেছি এই পরাবৃত্তের অক্ষ কোনটা একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখো তো এই পরাবৃত্তটার অক্ষ কোনটা এই পরাবৃত্তটার অক্ষ হচ্ছে এইটা এইটা হচ্ছে কি এই পরাবৃত্তের অক্ষ তাহলে এইটা হচ্ছে কোন অক্ষ এক্স অক্ষ সে কিভাবে বুঝছিলাম এই যে এইখান থেকে এক ঘাত যেটা সেটাই হবে কি পরাবৃত্তের অক্ষ সো তোমাদেরকে আমরা আমি আমি ক্লিয়ার করে বলে দেই যে আমরা পড়েছিলাম এক্স অক্ষের সমীকরণ হবে ওয়াই ইজ ইকাল টু জিরো এক্স অক্ষের সমীকরণ কি হবে ওয়াই ইজ ইকাল টু জিরো আর ওয়াই অক্ষের সমীকরণ হবে এক্স ইজ ইকাল টু জিরো তাহলে এই হচ্ছে আমাদের টোটাল এই হচ্ছে আমাদের টোটাল সমীকরণ সো আমরা কিন্তু আমাদের যে আমাদের যে পরাবৃত্ত এই পরাবৃত্তের সূত্রগুলা এখন কিন্তু অবশ্যই বের করতে পারবো ওকে পরাবৃত্তের সূত্রগুলো এখন অবশ্যই বের করতে পারবো সো তোমরা আমাকে একটু কমেন্ট বক্সে একটু জানিয়ে দাও যে এই কয়েকটা সূত্র তোমরা ক্লিয়ার কি না ও আমাকে একটু জানিয়ে দাও তার আগে ওয়াই ইজ ইকাল টু এম বি নাই বলে স্থিতিবিদ্যা গতি চ্যাপ্টার না পড়লে এগুলো সবাই শেষে কথা বলবো কোনো প্রশ্ন টশ্ন নিয়ে কোনো কথা বলবো না ভাই এখন কাজ হচ্ছে একটাই আমি কি পড়াইতেছি এটা মনোযোগ দাও অন্য কোনো কথা বলবো না আমি এখন যেটা পড়াইতেছি এটার ভিতরে মনোযোগ দাও এটা বাদে অন্য কোনো কোনো ধরনের কথাই শুনতে চাই না তাহলে দেখো আমি তোমাকে আবারও বলাই দিই আমরা দেখলাম ওয়াই স্কোয়ার ইজ গোল্ড ফোর এ এক্স এর সূত্রগুলো ওয়াই স্কোয়ার ইজ গোল্ড ফোর এ এক্স এ এক্স হচ্ছে এক ঘাত সো এই পরাবৃত্তটা হবে এক সক্ষের সমান্তরাল একটি পরাবৃত্ত পরাবৃত্তের প্রথমে আমাদের যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে শীর্ষবিন্দু সো পরাবৃত্তের শীর্ষবিন্দু কোথায় আছে এই যে এই বিন্দুতে আছে তো শীর্ষবিন্দু স্থানাঙ্ক কত হবে জিরো জিরো শেষ এরপর লাগবে হচ্ছে উপকেন্দ্র এইখান থেকে এই দূরত্বে আমরা যে একটা বিন্দু পাই এই বিন্দুটার নাম হচ্ছে 
উপকেন্দ্র সেই উপকেন্দ্র কত পজিটিভ দিকে এই দূরত্বে এজন্য এটা স্থানাঙ্ক এ জিরো উপকেন্দ্র পর্যায়ে আমরা একটা লম্ব টানি তাহলে এইটার দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্য হয় টোটাল ফোরে উপকেন্দ্রিক লম্বের এই যে উপকেন্দ্রিক লম্বটা আছে এর সমীকরণ হবে এক্স ইজ ইকাল টু এ কারণ হচ্ছে এটা আমার হচ্ছে কি ওয়াই অক্ষের সমান্তর আর ওয়াই অক্ষের সমান্তর মানে এক্স ইজ ইকাল টু সামথিং এরপর আমাদের যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে নিয়ামক রেখা ये जो नेगेटिव दिखे ए दूरत आसी तेल लम्ब रेखा पाई तरह नाम हमें नियमक रेखा दिकाक्ष रेखा तेल एट समीकरण की है एक्स इजिकल टू माइनस ए कारण ये वाई अक्षर समान दौरान एरपर नियमक रेखार पदबिंदु ए बिंदुता जो है ए जिरो तेल ए बिंदुता है माइनस ए कमा जिरो कारण ये नेगेटिव दिखे और आई के जेटा लगे अक्षर समीकरण ये कि एक्स अक्षर समान दौरान सो एक्स अक्षर सम एक्स अक्ष एक अक्ष मान वाई जिकल टू जिरो तेल देखो वाई स्कोर इजिकल टू फोर ए एक्स यहाँ जरा पार्बे তাদের জন্য এক্স স্কোয়ার জিরো ফোর এ ওয়াই হচ্ছে দুধ ভাত তাহলে দুইটা কিন্তু একই রকম এইখানে যে ঘটনাগুলো ঘটছে এইটার কিন্তু ঠিক একই ঘটনা ঘটনাগুলো ঘটবে কিন্তু ওয়াই অক্ষ বরাবর সো তোমাদের কাজ হচ্ছে যে আমি এই চিত্র থেকে এই সূত্র পড়াইলাম তোমাদের কাজ হচ্ছে যে এইটার চিত্র এঁকে এই সূত্রগুলো তোমরা একটু দেখবা বইয়ের ভেতরে দেওয়া আছে সূত্রগুলো দেখবা মিলায় নিবা হয় কি না ওকে আচ্ছা এবার দেখো পরবর্তীতে পরবর্তীতে আমাদের যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে উপবৃত্ত আর অধিবৃত্তের সূত্রসমূহ সো এখানে আমি একটা ট্রিক্স খাটাবো সেটা হচ্ছে উপবৃত্ত আমি একটা ট্রিক্স দিয়ে আমরা এটা শিখে ফেলবো দেখো সো আমাদের লাগবে হচ্ছে উপবৃত্ত উপবৃত্ত প্লাস অধিবৃত্ত প্লাস অধিবৃত্ত এখন দেখো উপবৃত্ত বলতে কোনটা উপবৃত্ত বলতে এক্স স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার ইজ ইকাল টু ওয়ান আর অধিবৃত্ত কোনটা অধিবৃত্ত হচ্ছে এক্স স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার বা বি স্কোয়ার ইজ ইকাল টু ওয়ান এটা মাঝখানে মাইনাস এবার দেখো আমরা এবার এই দুইটার জন্য এই দুইটার এই দুইটার জন্য দেখব এই দুইটার জন্য সূত্র কি এগুলো দেখব এখন দেখো তোমাদেরকে বলে দিই যে এই যে এইগুলো যে আমরা শিখব এগুলো আমরা একটা শর্টকাটের মাধ্যমে শিখবো সো সবাই মনোযোগ সহকারে দেখবা আমার অফলাইন ক্লাসরুম যদি হইতো তাহলে এই সূত্রগুলো আমি তোমাদেরকে জোরে জোরে মুখস্থ করাই দাম জোরে জোরে বাট এই কারণ এই সূত্রগুলো ছাড়া কিছুই হবে না তাহলে দেখো আমরা একটু দেখি তাহলে দেখো আমি একটা চিত্র আঁকা ট্রাই করি তোমরা জাস্ট এই চিত্র অনুযায়ী আগাবা চিত্রটা আঁকতেছি দেখো ওকে এই হচ্ছে একটা আন্ডা ওকে হাই এসে মাঝখানের জিনিসটা একটু ব্যাখ্যা ধারা হয়েছে এটা একটু সুন্দর করে আঁকা লাগবে ওকে ফাইন ওকে দেখো আমি এখানে একই উপবৃত্ত এঁকে নিলাম তো মজার ঘটনা হচ্ছে যে উপবৃত্ত এবং অধিবৃত্তের সূত্র সেম হবে উপবৃত্ত এবং অধিবৃত্তের সূত্র সেম হবে তাহলে দেখো এই উপবৃত্তের ভেতরে কি কি থাকে আমরা একটু দেখে ফেলি দেখো এই উপবৃত্তের সিকুয়েন্সগুলো ভালো করে মুখস্থ করতে হবে দেখো প্রথমে এই যে মাঝখানে যেটা থাকে এই যে মাঝখানে যেটা আছে এটা হচ্ছে উপবৃত্তের কেন্দ্র মাঝখানে আছে আমাদের কি উপবৃত্তের কেন্দ্র উপবৃত্তের কেন্দ্রে দুই পাশে দুইটা বিন্দুতে থাকে উপবৃত্তের দুইটা উপকেন্দ্র উপবৃত্তের উপকেন্দ্র কয়টা দুইটা তাহলে আমার এইখানে যেটা থাকে সেটা নাম হচ্ছে উপকেন্দ্র আর এইখানে আরেকটা উপকেন্দ্র এই সিকোয়েন্সটা কষ্ট করে মুখস্থ রাখতে হবে তাহলে হয়ে গেল তাহলে আমরা পাইলাম কেন্দ্র দুই পাশে পাইলাম দুইটা করে উপবৃন্দ দয়া করে পূর্ণাঙ্গ মনোযোগ দাও কারণ এই এই যে সূত্রটা বরাবর এর এই কিন্তু সূত্র শেষ তারপরে ডিরেক্ট প্রবলেম সলভিং ওকে আচ্ছা কেন্দ্র দেখলাম কেন্দ্রের দুই পাশে কি পাইলাম উপকেন্দ্র পাইলাম আচ্ছা উপকেন্দ্র পাইলাম ভালো কথা পাওয়ার আমরা পেয়ে গেলাম পাওয়ার পরে আমাদের যেটা আর কি কি আছে এই যে এই বিন্দু আর এই যে এই বিন্দু এইগুলোকে বলা হয়েছে আমার কি প্রান্তবিন্দু উপবৃত্ত বা উদ্ভিত্তের প্রান্তবিন্দু বা শীর্ষ বিন্দু যেটাই বলতে পারো তাহলে এই বিন্দু নাম হচ্ছে প্রান্তবিন্দু বা এটার নাম আমরা বলতে পারি শীর্ষ বিন্দু তাহলে আমরা এখানে লিখি এইখানেও কি আছে প্রান্তবিন্দু আছে বা এইখানে আমরা বলতে পারি যে শীর্ষ বিন্দু আছে আচ্ছা গেল গেল তারপরে এই যে এইখানে যে রেখা পাইলাম ওইখানে যে রেখা পাইলাম এইগুলা কি ভাইয়া এগুলো হচ্ছে দ্বিকাক্ষ রেখা তাহলে এটা হচ্ছে দ্বিকাক্ষের পাদবিন্দু তাহলে এইগুলো হচ্ছে কি আমার দ্বিকাক্ষের পাদবিন্দু দ্বিকাক্ষের পাদবিন্দু ওকে ফাইন এইটা হচ্ছে প্রথম কাজ যে ডিরেক্ট মুখস্থ করা তো তোমরা তোমাদের কাজ হচ্ছে এখন কমেন্ট করা তোমরা কি কমেন্ট করবা যেটা কমেন্ট করবা সেটা মুখে জোরে জোরে উচ্চারণ করে পড়বা কমেন্ট করবা হচ্ছে যে কেন্দ্র উপকেন্দ্র প্রান্ত দ্বিকাক্ষ এটা একটু কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে ফেলো সবাই এখনই কমেন্ট করে ফেলো সিরিয়ালটা কমেন্ট করো 
কেন্দ্র কেন্দ্রের পাশে থাকে উপকেন্দ্র উপকেন্দ্রের পাশে থাকে প্রান্ত বা শীর্ষ প্রান্ত বা শীর্ষের দুই পাশে থাকে দ্বিকাক্ষ দেখো তাহলে দেখো এবার আমরা সিকুয়েন্সটা সবাই জানি এবার আমরা অ্যান্সারগুলো বসাবো দেখো কেন্দ্র কেন্দ্র বুঝাই পারতেছে কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক কত হবে জিরো জিরো কারণ এই কেন্দ্র দেখেই বোঝা যাচ্ছে এটা কোথায় থাকে মাঝখানে থাকে তাহলে এবার আমরা অ্যান্সারগুলো লিখবো এবার আমরা অ্যান্সারগুলো লিখবো দেখো অ্যান্সারগুলো তাহলে কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক কত হবে কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক হবে জিরো জিরো সবাই একটু মুখস্ত লিখে ফেলো কেন্দ্রের স্থানাঙ্কগুলো হবে জিরো 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 ওকে আচ্ছা এইটা দিয়ে বুঝছি কেন্দ্র কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক হচ্ছে জিরো জিরো আরে জিরো জিরো ওকে কেন্দ্রের দুই পাশে আছে উপকেন্দ্র উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক হবে এ ই কমা জিরো আর উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক এই পাশে এটা হবে নেগেটিভ তাহলে মাইনাস এ ই কমা জিরো তাহলে দেখো ই মানে হচ্ছে উৎকেন্দ্রিকতা উৎকেন্দ্রিকতা দিয়ে কিন্তু এ কে গুণ করে দিছে আচ্ছা এরপরে এর পাশে যে বিন্দুটা আছে প্রান্ত বা শীর্ষ এইটার স্থানাঙ্ক হবে এ কমা জিরো আর এই পাশে যে প্রান্ত বা শীর্ষ আছে এটার স্থানাঙ্ক হবে মাইনাস এ কমা জিরো তাহলে দেখো একই রক কিন্তু একটা হচ্ছে কি আমার এই পাশে আর একটা হচ্ছে এই পাশে ওকে এর পরবর্তীতে আরেকটা আছে দ্বিকাক্ষ সো দ্বিকাক্ষ হবে দেখো এ বাই ই কমা জিরো আর এইখানে যে দ্বিকাক্ষ আছে সেটা হচ্ছে এ বাই ই জিরো বাট এখানে মাইনাস আছে সো দেখো এই কয়েকটা জিনিস যারা মনে রাখতে পারে তারা অনেকগুলো অঙ্ক অনেকগুলো সূত্র মনে রাখতে পারে দেখো একেবারে ইজি কিন্তু আমি আবারও বলে দিচ্ছি কেন্দ্র জিরো জিরো কেন্দ্রের দুই পাশে আছে উপকেন্দ্র সেগুলো হবে এ ই জিরো একটা হচ্ছে পজিটিভ একটা হচ্ছে নেগেটিভ তারপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে প্রান্ত বা শীর্ষ সো প্রান্ত হচ্ছে এ জিরো আর এই প্রান্ত হচ্ছে মাইনাস এ জিরো আর তারপরে যেটা আছে দ্বিকাক্ষ তাহলে দেখো এটা হচ্ছে এ বাই ই জিরো আর এটা হচ্ছে কি এ বাই ই জিরো এখন তোমাকে যদি কোন একটা প্রশ্নে যদি বলে কেন্দ্র বের করো যদি বলে উপকেন্দ্র বের করো যদি বলে প্রান্ত বিন্দু বের করো তাহলে দেখো আমরা কয়েকটা সূত্র পাইলাম দেখো এক নম্বর সূত্র আমি আমি যে সূত্রগুলো একটু লিখি এই পাশে এই পাশে কত জায়গা ভালো জায়গা আছে ওকে তাহলে দেখো আমি সূত্রগুলো ভাইয়া এই পাশে লিখে দিচ্ছি তোমাদেরকে দেখো সূত্রগুলো দেখো এক নম্বর আমাদের যে সূত্রটা আমরা দেখলাম সেটা হচ্ছে কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক কত তাহলে কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক হবে হচ্ছে এ কমা জিরো ওকে সরি এ কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক হবে জিরো কমা জিরো শেষ দুই নম্বর আমাদের যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক কত তাহলে উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক হবে প্লাস মাইনাস এ ই কমা জিরো কারণ আমরা একসাথে লিখতেছি প্লাস মাইনাস এ ই কমা জিরো কারণ এইখানে একটা আছে প্লাসের আর একটা আছে মাইনাসের তাহলে প্লাস মাইনাস এ ই কমা জিরো দেখো আমরা কতগুলো সূত্র এখান থেকে জানতে পারি তাহলে দেখো কেন্দ্র গেল উপকেন্দ্র গেল তারপর আমাদের লাগবে হচ্ছে উপকেন্দ্রের পরে লাগবে হচ্ছে প্রান্ত বা আমার প্রান্ত বা শীর্ষ তাহলে এটা স্থানাঙ্ক হবে প্লাস মাইনাস এ কমা জিরো তারপরে চার নম্বরে চার নম্বর আমাদের আছে দ্বিকাক্ষ তাহলে দ্বিকাক্ষের স্থানাঙ্ক হবে প্লাস মাইনাস এ বাই ই জিরো তাহলে দেখো আমরা ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট অনেকগুলো সূত্র কিন্তু অলরেডি জেনে গেলাম আচ্ছা এবার দেখো আরও সূত্র এখান থেকে বের করে যায় তোমাকে যদি কোনো একটা অঙ্কের ভেতরে যদি বলে দেয় যে আমার উপকেন্দ্র দুইটার দূরত্ব মনে করো কোনো একটা প্রশ্ন দেওয়া আছে উপকেন্দ্র দুইটার দূরত্ব তাহলে উপকেন্দ্র দুইটার দূরত্ব কত হবে দেখো তো ভাইয়েরা এইটার মান এইটার মান কত এ ই আর এইটার মান কত মাইনাস এ ই তার মানে হচ্ছে বোঝা যাচ্ছে যে এইখান থেকে এইখানে যে দূরত্ব এটা হচ্ছে এ ই আর এইখান থেকে এখানে যে দূরত্ব এইটাও হচ্ছে এ ই তাহলে দেখো তোমাকে যদি কোনো একটা প্রশ্নে যদি তোমাকে বলে দেয় যে উপকেন্দ্র দয়ের দূরত্ব কত তাহলে এ ই আর এ ই কয়টা দুইটা তাহলে অ্যান্সার কত হবে টু এ ই তারপর আবার তোমাকে প্রশ্ন করতে পারে যে বৃহৎ অক্ষ কোনটা তাহলে দেখো এখানে কিন্তু দুইটা অক্ষ আছে এই যে এটা হচ্ছে কি আমাদের বৃহৎ অক্ষ এই যে এটা হচ্ছে কি আমাদের বৃহৎ অক্ষ আর এই যে এটা হচ্ছে কি আমাদের ক্ষুদ্র অক্ষ তাহলে দেখো বৃহৎ অক্ষ আমরা আবার একটু হিসাব করি দেখো এইখান থেকে এই পর্যন্ত এই পর্যন্ত কত এ এই জন্যই তো এটা এ কমা জিরো আবার এইখান থেকে এই পর্যন্ত এটাও কত আরেকটা এ নেগেটিভ এ তাহলে টোটাল কত এ হইল টু এ তাহলে আমরা এখান থেকে লিখতে পারি যে আমাকে যদি বলে যে বৃহৎ অক্ষের দৈর্ঘ্য কত বৃহৎ অক্ষের দৈর্ঘ্য কত তাহলে আমরা বলতে পারব যে টু এ আমাকে যদি বলে ক্ষুদ্র অক্ষের দৈর্ঘ্য কত ক্ষুদ্র অক্ষের দৈর্ঘ্য কত তাহলে আমরা এখান থেকে লিখতে পারবো ক্ষুদ্র অক্ষের দৈর্ঘ্য হচ্ছে টু বি তাহলে দেখো সহজ কিন্তু আবার আমরা যদি বলে উপকেন্দ্র দয়ের দূরত্ব কত তাহলে কত হবে এ ই প্লাস এই তাহলে কত হইল 
उपकेंद्रिक लम्बे दौर्घ्य कत उपकेंद्रिक लम्बे दौर्घ्य कत उपकेंद्रिक लम्बे दौर्घ्य कत शर्टकाटर मध्यम मन रखा सूट है टू इंटु छोट छोट बड़ो थे छोटो थको माथार ऊपर और बड़ो थको कथाय नीचे तेल कत हलो टू छोट छोटो को बी और बड़ को ए तेल टू बी स्कोर बेल देखो एखे ए और बर भेतरे ए हे बड़ो और बी हे छोटो तेल सब समय छोटो के स्कोर के ऊपर रखब और बड़ो मानटा के नीचे रखब तेल और प्रश्न एखान लिखते परि जेको हमारे मन करो बोल जो ये परावित उपवित्त अधिवित्त आ उपवित्त अधिवित अक्षर प्रधान अक्षर समीकरण को प्रधान अक्षर प्रधान अक्षर समीकरण प्रधान अक्षर समीकरण तेल प्रधान अक्ष को भैया प्रधान अक्ष हे एक्स अक्ष एक्स अक्ष के समीकरण की एक्स अक्ष के समीकरण हो वाईजिकल टू जिरो बृहत अक्ष बृहत अक्ष बोलते पर प्रधान अक्ष बृहत अक्ष और आए तो हम क्षुद्र अक्ष क्षुद्र अक्ष क्षुद्र अक्षर समीकरण ये एक्स इजिकल टू जिरो कारण ये हे कि वाइर मान सो चलो एबार् जस्ट हमें तुम्हारे फिनीशिंग दिए फिली तरह देखो देखो तुम्हारे आए का जिस स्पष्ट ये देखते एक लगते से एक उपवित्त लागते से यहाँ तो एक उपवित्त बाट तुम्हें बोले जाए अधिवित्तर जो सेम सूत्र सो अधिवित्त जो ए रकम है एक्स स्कोर ब स्कोर माइनस वाई स्कोर ब स्कोर इजिकल टू वन सेम सूत्र ही है सूत्र सेम को सूत्र चेन्ज नहीं तुम एक सूत्र दिए कईटा सूत्र मन रखते पड़तेस यटा एक माथाय रखबा ओके तो चलो एबार्बा रिवाइज कर फिली तेल से प्रथम जो उपवित्त आई उपवित्तर मजखने थे केंद्र दुई पासे थे उपकेंद्र तर दुई पास प्रानबिंदु तरह दुई पासे थे हमारे दिकाक्ष सो केंद्र स्थानांक पाइल से जिरो जिरो उपकेंद्र है प्लस माइनस ए कमा जिरो प्रानबिंदु है प्लस माइनस ए कमा जिरो दिकाक्ष है प्लस माइनस ए ए कमा जिरो बृहत अक्षर समीकरण है दुर्ग है टू ए क्षुद्र अक्षर दुर्ग है टू बी अच्छा और लगे हे उपकेंद्रिक लम्बे दुर्घ है टू बी स्कोर ब टू इंटू छोटो स्कोर भाग बड़ो और यहाँ बृहत अक्ष हे एक्स अक्ष एक्स अक्ष मान वाई जिकल टू जिरो क्षुद्र अक्ष मान वाई अक्ष वाई अक्ष मान एक्स जिकल टू जिरो सो ये दुईटा पार्टे पढ़ल तीनटा पार्टे प्रथम देखल परावित्त सूत्र समूह एरपे देखे हे उपवित्त और अधिवित्त सूत्र समूह जेटा क्योंकि अपना नाम आगे पढ़े फिलसी सो एबार् फाइनल पार्टे चले आसब ये हे प्रब्लेम सल्विंग आगे हमें प्रब्लेम सल्विंग करब दें प्रब्लेम सल्विंग हार पर डेक्ट सिक्यू सल्विंगे चले जाब तानेक्सर ऊपर हमारे पूर्णांग सिक्यू प्रिपारेशन हो जाए तो चलो हमें शुरू कर दी हमें आज के प्रथम जो प्रब्लेम प्रथम एक नम्बर जे एम सी प्रब्लेम आखने लेखा आसे सो ये एक् शुरू कर दीब देखो ये कि देव आज है हमें देखते पाँची एखे एक परावित्त समीकरण देव आवित्त चित्र आका आसे एंड हमसे जो एम जेड एम प्राइम रेखार समीकरण बेर करो देखो आपने एक परावित्त देव आलत देखो परावित्त हो देखते एक परावित्त देव आज ए रकम एक परावित्त देव आईने एक परावित्त देव आई परावित्त समीकरण भेतरे ये पॉइंट है ये पॉइंट हो पॉन्ट जेटा इन देखते ए पॉन्ट और आकटा पॉन्ट देव आस ये उपकेंद्र तेल मूलत दुईटा जिन देव आकेंद्र देव आकटा जेटा देव आर ए ए मान हे कि ए मान हमें शीर्ष एबारे बस एम जेड एम मान हम ये रेखाटा कि रेखाटार समीकरण बेर करते बस एन भैया एम जेड एम प्राइम मान कि एम जेड एम प्राइम मान हम डिकाक्ष नियमक रेखा तेल मूलत नियमक रेखा समीकरण की ये बेर करते बस तेल चलो आप बेर कर फिली एक् नियमक रेखा को भैया नियमक रेखा हे रेखाटा तेल जदि को रेखार समीकरण बेर करते हैं तेल देखो तो यार ये रेखाटा मूलत तो यह रेखाटार लम्ब रेखा तेल ये रेखाटा जो ये रेखाटार लम्ब रेखा है तेल जेको एक रेखार समी लम्ब रेखा समीकरण जो बेर करते हैं तेल की लागे एक रेखा तो लागे को बिंदुते लम्ब से जाना लागे तेल मन कर जेड बिंदुते लम्ब ते कि जेड बिंदुता बेर लागे तेल चलो हमें जेड बिंदुता बेर फिली सो जेड बिंदुता भाई क्या भाव बेर करब एक भलोक ख्याल कर देखो तो जेड और हे एस ए दुईटार भरे ए हे मध्यबिंदु तेल जेड एस एर मध्यबिंदु को जेड एस एर मध्यबिंदु हम मध्यबिंदु हि 
ए मध्यबिंदु से ए तो र जेड एस एर मध्यबिंदु जो दिया है ए अब दो लम्ब जे जेड एर इस तरह को होते एक्स कॉमा वाई तो लम्ब डा क्या है मध्यबिंदु बेर कोरे एक्स प्लस आमदर ओए पासे जे बिंदु टा से थ्री भाग टू और आरेक टा होते के वाई आमदर होते वाई प्लस फोर y plus 4 भाग 2 ताले जाको तो आमने मोद्ध बिंदु बेर कोई फिर लाम एबर ए मोद्ध बिंदु रिस्ता नांको कतो मोद्ध बिंदु रिस्ता नांको से ए बिंदु रिस्ता नांको ए बिंदु रा कतो दावा से 0 0 ताल ए खाने 0 ए खाने 0 ताले शुदा रांग नमन लिखते पर एक Z बिंदु रिश्ता नाम को तले भैया रा तले Z बिंदु रिश्ता नाम को कौतुक आश्लो Z बिंदु रिश्ता नाम को से माइनस थ्री कॉमा माइनस फोर तले हम रा Z बिंदु रिश्ता नाम को पे गे लाम एक उन देखो भैया हमारे कौन कौन कार शोभिक कौन बेर कुत्ता हो बे हमारे शोभिक कौन बेर कुत्ता हो बे F M Z M prime है। देखो ताहले एक बार हमने बेर को बोलते हैं M Z M prime Z आ से ये M Z M prime है शोमी कारण। ताहले देखो M Z M prime वो पुरुष तक एक तब बिंदु पाएगी सी ताहले हमारे जो ना किशु भी तो होएगा लो। एक उन देखो आम्रा जो दी कोन एक तब बिंद कोन एक तब रेखा शोमी कारण बेर को तो चाहिए। जरूर कोम minus three minus four बिंदु का मी कोन एक तब रेखा बिंदु का मी रेखा शोमी कौन जो बेर को तो चाहिए बिंदु का मी रेखा शोमी कौन बेर को तो चाहिए ताले एक बिंदु का मी रेखा शोमी कौन क्यों है बेर करे ए जब तो हमारे लास्ट जब बीते सी क्यों क्लास पोस्ट दिन शेर दिन किंतु हमें अमी तो हमारे किटा पढ़ाई सिलाम एक बिंदु का मी रेखा शोमी कौन क्यों है वे y minus y x minus x1 ओके ये बात देखो भाई रा एक है ना एक झामेला है क्या लो m एर मान टा किंतु हमार जाना नहीं m एर मान जाना नहीं दोलाम ए टा ढाल होते हैं m1 ताले देखो तो ए ही रेखा टा ढाल की हो बे z s ढाल की हो बे m2 ताले देखो ताले आम्रा ये z s और m prime ये जो z s और m z m prime ये ना कि पोर्श पोर्श की लॉन्बो पोर्शबोर की लॉन्बो और अमरा की जाने जो दी लॉन्बो है तले तादेव ढालेर गुन फोर ओ है को तो माइनस वन जो दी लॉन्बो है तले ढालेर गुन फोर को तो माइनस वन ये बात देखो तो है रा अमरा ए जे दोलम ए ए जे जेड एस एल जेड एस एल ढाल टा अमरा बेर करे नहीं जेड एस ए ढाल ढाल क्यों है बेर करे कोटी दायर अंतर भाग बुझ दायर अंतर तले देखो अमरा देखी बेर कोरी जेड एस ए ढाल तले कोटी दायर अंतर तले कोटी कौन टा फोर आर एक अनेको तो माइनस फोर तले फोर माइनस माइनस फोर आर बुझ दायर अंतर तले को तो थ्री माइनस माइनस थ्री तले देखो को तो काटा काटी कर ले ऊपर आज चार नीचे आज भी तीन तो ले चार भाग को चे तीन तब अनुसे m one is equal to minus one by m two और minus one m two एर मान होते हैं चार by तीन उल्टा के ले को तो हो बे तीन by चार तब अनुसे m one ए ढाल होते हैं minus three by four तो ले m one ए ढाल पाएगे ला minus three by four तो ले बार इखने बहुत सारी दिखो ताहले शेष तो ले हम लेखने देखो वो y plus four is equal to m one एर मान को तो minus three by four इनटू एक अंतिके पापा को तो एक्स माइनस और माइनस को तो प्लस फोर शेष तले ए टे हो चाहे हमारा आंसर तुम लोग चाहिए इटा के आरोप शॉट कुत्ते परो ये फोर दे गुन करे इटा शेष दे गुन करे शब्द किसे एक पास नियास्ते परो ताले हो जावे तले ए टा ही हो चाहे कि हमारे फाइनल आंसर तले देखो कुछ शाओज क नियमों के लिए शुमिक और आमार बेर करा उन्हें कोट उन्हें इम्पोर्टेंट कारण आमार ए इटा किंतु एक तस्वीरों शेले भीतर देख बजे प्रश्न टास है तारे तुम्हारे के की की दावा था क्लो दूसरी टा डाटा दावा था क्लो एक नंबर डाटा की एक नंबर उसे उपो केंद्रो और दूसरी नंबर डाटा की शिष्यों बिंदु ताले तो वहाँ के जो दी को ना एक तो पौरा भी तेर उपोकेंद्रो एवं शिष्यों बिंदु दिए दे ताले किंदु तुम्हें शेयर ऑन कोटा कोटे पारो ताले चलो हम राइट बार रिवाइज करें फिरी आमदे काल सोचे कि कि जहाँ मंदिर उपोकेंद्रो आरोसे शिष्यों दावासे तो हमने कि कोल्लम इटर माध्यमें नियमों के खर पादों बिंदु बेर करने पड़े, आम के बेर कुत्ते वसे M Z M prime रेखा, तले M Z M prime रेखा उसे A बिंदु गमी, तले A बिंदु गमी रेखा शोमी के अनुसार से इटा, एक अन समस्या को से ढाल, तले A Z, अब A रेखा और A रेखा परस्पर लम्बो, तले आम्रा आगे A रेखा टा ढाल टा बेर करनी सी, Z ऐसे ढाल टा बेर करनी सी, कोटी 
আর যেহেতু এই দুইটা রেখা পরস্পর লম্ব তাহলে আমরা জানি লম্ব হইলে তাদের গুণ ফল হয় মাইনাস ওয়ান তো এখান থেকে আমরা আগে যেটা করে নিলাম এম এর মানটা বের করে নিলাম এবার এম এর মানটা এখানে বসা দিয়ে অ্যান্সারটা চলে আসবে চলো এবার সেকেন্ড প্রবলেমে চলে যাই দেখো সেকেন্ড প্রবলেম আমাদের কি আছে ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো এগুলো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক অনেক ইম্পর্টেন্ট এই অঙ্কটা ঢাকা বোর্ডে দুই হাজার উনিশ সালে আসছিল দেখো কি কি দেওয়া আছে আমাকে উপকেন্দ্র দেওয়া আছে উপকেন্দ্র দেওয়া আছে শীর্ষবিন্দু দেওয়া আছে তারপর বসে পরাবৃত্তে সমীকরণ বের করতে তাহলে দেখো ঠিক সিমিলার প্রশ্নটা কি আমাকে একটু জানাও সিমিলার প্রশ্নটা কি উপকেন্দ্র আর শীর্ষবিন্দু দেওয়া থাকলে পরাবৃত্তে সমীকরণ বের করতে বসে সেম প্রশ্ন কিন্তু দেখো আমি তোমাদেরকে আবার একটু ধরাই দিই তা দেখো এই হচ্ছে মনে করো যেহেতু আমি জানি না কোন অক্ষের সমান্তরাল আমি র্যান্ডমলি একটা পরাবৃত্ত এঁকে নিব তাহলে এই একটা পরাবৃত্ত এঁকে নিলাম এই পরাবৃত্তের কি কি দেওয়া আছে শীর্ষবিন্দু আর হচ্ছে কি উপকেন্দ্র তাহলে শীর্ষবিন্দু কোনটা এই যে এইটা এটা কত মাইনাস টু কমা টু গেলো কাজ এটা হচ্ছে প্রথম কথা শেষ এরপরে আরেকটা দেওয়া আছে উপকেন্দ্র উপকেন্দ্র কোনটা এই যে এইটা এটা কত দেওয়া আছে মাইনাস সিক্স কমা মাইনাস সিক্স মাইনাস সিক্স ওকে দেখো এই পর্যন্ত আসলাম এখন দেখো আমাদের কয়েকটা ধাপে এই অঙ্কটা করতে হবে ধাপগুলো আমি তোমাদেরকে ধীরে ধীরে বলবো তো তার আগে আমরা একটু জেনে নেই যে যখনই আমাদেরকে পরাবৃত্তের উপবৃত্তের অধিবৃত্তের সমীকরণ বের করতে বলবে তখন আমরা যে সূত্র দিয়ে আমরা আমাদের কাজটা শেষ করব কমপ্লিট করব সেই সূত্রটা হচ্ছে এসপি সমান ইপিএম এসপি সমান ইপিএম এখন দেখো যখন আমার পরাবৃত্ত বলবে তখন পরাবৃত্তের জন্য আমরা জানি পরাবৃত্তের জন্য পরাবৃত্তের জন্য ই এর মান হয় ওয়ান তাহলে পরাবৃত্তের জন্য হবে এসপি সমান পিএম তাহলে এসপি সমান পিএম দিয়ে আমাদের সব কাজ করে ফেলতে হবে এখন ভাইয়ারা এসপি সমান পিএম দিয়ে যদি আমি কাজ করতে চাই তাহলে কি কি এস লাগবে এস কোনটা এই যে এটা হচ্ছে এস এস নিয়ে কোনো সমস্যা নাই আচ্ছা তারপরে আর কি লাগবে পি লাগবে পি হচ্ছে এই পরাবৃত্তের উপরস্থ কোন একটা বিন্দু যেরকম এইখানে একটা বিন্দু হইতে পারে যেটার ইসানাঙ্ক হচ্ছে এক্স কমা ওয়াই তাহলে আমাদের পি নিয়েও কোনো ঝামেলা নাই এবার পি এমটা কি আসলে পি এমটা হচ্ছে ভাইয়া পি এমটা হচ্ছে মূলত আমরা যদি পিএমটা হচ্ছে এই যে একটা দ্বিকাক্ষ রেখা যদি আমরা টানি যদি আমরা এখানে একটা দ্বিকাক্ষ রেখা টানি এটা হচ্ছে আমাদের এক্স ওয়াই বিন্দু দ্বিকাক্ষ রেখা যদি আমরা টানি আচ্ছা আমি এটাকে এইভাবে লিখি এটা হচ্ছে পি এক্স ওয়াই বিন্দু তাহলে এই পি বিন্দু থেকে এই দ্বিকাক্ষের উপর যে লম্ব এই লম্বটাকে বলা হয় পি এম এই দ্বিকাক্ষের উপর এই পি বিন্দু থেকে এই দ্বিকাক্ষের উপর যে লম্ব এটাকেই বলা হয় পি এম তাহলে একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখো তো এটা হচ্ছে এসপি আর এটা হচ্ছে পি এম তাহলে পি এম যদি আমি বের করতে চাই তাহলে মাস্ট মাস্ট আমাদের যেটা দ্বিকাক্ষ বা নিয়ামক রেখা সমীকরণটা আমার জানা লাগবে নিয়ামক রেখা সমীকরণ যদি আমি না জানি তাহলে কিন্তু আমি আর কাজ করতে পারতেছি না কারণ একটা বিন্দু থেকে একটা রেখার উপর লম্বে দৈর্ঘ্য যদি আমি বের করতে চাই অর্থাৎ আমার যদি এসপি দরকার হয় আর পি এম দরকার হয় ঠিক আছে যেহেতু পরাবৃত্তের জন্য আমরা কি নিয়ে কাজ করব এসপি সমান পি এম নিয়ে কাজ করব তাহলে আমার যদি এসপি দরকার হয় তাহলে এস তো লাগবেই যেটা আছে তাহলে পি এম জানার জন্য আমার এই রেখাটা সমীকরণ লাগবে এখন দেখো এটা কিন্তু আমরা মাত্রই মাত্রই এখানে সলভ করছি এই যে এটা যে কিভাবে নিয়ামক রেখা সমীকরণ বের করতে হয় নিয়ামক রেখা সমীকরণ বের করার পরে জাস্ট আরেকটা এক্সট্রা কাজ করতে হবে এই এক্সট্রা কাজটা কি এক্সট্রা কাজ হচ্ছে এসপি সমান পি এমটা করে ফেলা এটা অ্যাপ্লাই করলেই যে আমরা সমীকরণটা পেয়ে যাব তাহলে চলো আমরা করি ধাপে ধাপে সো ধাপে ধাপে যেহেতু আমরা করব তোমাদেরকে আমি একটু কষ্ট করে ধাপগুলো লিখে দিচ্ছি তোমরা একটু ধাপগুলো মনে রাখবা দেখো প্র এক নাম্বার ধাপ এক নাম্বার ধাপ এক নাম্বার ধাপ হচ্ছে আমাদের এই যে নিয়ামক রেখার পাদবিন্দু বের করতে হবে কাকে শীর্ষবিন্দুকে মধ্যবিন্দু ধরে নিয়ামক রেখার পাদবিন্দু বের করতে হবে তাহলে ধাপগুলো আমি লিখতেছি যে শীর্ষকে শীর্ষকে মধ্যবিন্দু ধরে মধ্যবিন্দু ধরে ধরে নিয়ামকের নিয়ামকের পাদবিন্দু বের করতে হবে নিয়ামকের পাদবিন্দু নিয়ামকের পাদবিন্দু বের করার পরে আমরা যেটা করব নিয়ামক রেখা সমীকরণ বের করে ফেলব নিয়ামক রেখার সমীকরণ বের করার পরে নিয়ামক রেখার সমীকরণ নিয়ামক রেখার সমীকরণ যদি আমরা বের করতে পারি তারপরে আমাদের ফাইনাল কাজ তখন আমরা কি করব আমরা হচ্ছে এসপি সমান পি এম এই সূত্রটা অ্যাপ্লাই করব তাহলে এই হচ্ছে আমাদের তিনটা ধাপ এই তিনটা ধাপ আমরা করতে পারলে আমাদের অঙ্ক শেষ মনে রাখবা যখন উপকেন্দ্র এবং শীর্ষবিন্দু দেওয়া থাকবে তখন এই তিনটা প্রসেস অনুযায়ী আগাইতে হবে তাহলে চলো আমরা প্রসেস অনুযায়ী আগায় ফেলি তাহলে দেখো প্রথম কাজ কোনটা 
প্রথম হচ্ছে এই বিন্দুটা বের করে ফেলা তাহলে এই বিন্দুটা আমি তোমাদেরকে অলরেডি একবার বের করা যেহেতু শিখাইছি তাহলে এবার আমি আর শিখাবো না এবার আমি ডিরেক্ট অ্যান্সারটা লেখার চেষ্টা করব তাহলে দেখো আমি ধরে নিলাম যে এই বিন্দুটা হচ্ছে এম জেড আর এটা হচ্ছে এম প্রাইম তাহলে এটা আমি বের করব দেখো এটাকে আমরা শর্টকাটের মাধ্যমেও বের করতে পারি আগের বার যেহেতু আমি তোমাদেরকে ম্যানুয়াল নিয়মে কিভাবে অপর বিন্দুটা বের করা যায় অর্থাৎ জেড বিন্দুটা কীভাবে বের করা যায় যেহেতু আমি আগের বার শিখাইছি সো তোমরা এইভাবে রিটার্নের জন্য করবা বা যদি তোমার এম সি কিউতে করতে হয় তাহলে একটু ভালো করে খেয়াল করো খুব সহজে করা যায় কিভাবে দেখো তো এখানে আসতে কত মাইনাস ছয় আর এখানে আসতে কত মাইনাস দুই তাহলে এইখান থেকে আমি আরও এই পাশে আসব তাহলে মাইনাস ছয় মাইনাস দুই কত কমছে চার কমে নাই বাড়ছে এটার সাথে চার যোগ করলে কিন্তু মাইনাস টু আসে তাহলে মাইনাস টুর সাথে আরও চার যোগ করো কত হবে প্লাসের দুই আসবে তাহলে এই বিন্দুটার স্থানাঙ্ক হবে দুই বুঝ হবে দুই এবার হচ্ছে কোটি দেখো কোটি আমরা যদি একটু হিসাব করি এখানে আছে মাইনাসের সিক্স আর এখানে আছে প্লাসের দুই তার মানে আট যোগ হয়েছে সো এটার সাথে আরও আট যোগ হবে তাহলে কত হবে দশ তাহলে জেড এর স্থানাঙ্ক হচ্ছে দশ তাহলে আমরা এটা হচ্ছে আমাদের এ তাহলে আমরা লিখে দিব যে এসপিশন পি এম আমরা লিখবো যে আমরা যে এইটা ধরে নিলাম যে বিন্দুগুলো আগে প্রথমে ধরতে হবে যে এটা হচ্ছে এস আর এটা হচ্ছে এ তাহলে জেড হবে তাহলে আমরা এখানে লিখব যে জেড এস এর মধ্যবিন্দু জেড এস এর মধ্যবিন্দু হলো হলো এ সুতরাং জেড এর স্থানাঙ্ক হবে জেড এর স্থানাঙ্ক হবে এই জেড এর স্থানাঙ্কটা বের করে দেখা দেবা তাহলে কত হইল দুই দশ তাহলে আমাদের প্রথম কাজটা কি শেষ এবার হচ্ছে দুই নম্বর কাজ দুই নম্বর কাজ কি নিয়ামক দুই নম্বর হচ্ছে নিয়ামক রেখা সমীকরণ বের করা তাহলে এবার দেখো এক নম্বর কাজ শেষ এবার হচ্ছে দুই নম্বর কাজ দুই নম্বর কাজ হচ্ছে নিয়ামক রেখা সমীকরণ বের করা নিয়ামক রেখা যেটা আছে সেটা কোন বিন্দুগামী দুই দশ বিন্দুগামী তাহলে আমরা লিখতে পারবো যে দুই কমা দশ বিন্দুগামী রেখার সমীকরণ বিন্দুগামী রেখার সমীকরণ তাহলে বিন্দুগামী রেখার সমীকরণ কি হবে বিন্দুগামী রেখার সমীকরণ হবে ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ইস ইকাল টু এম ইন টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান এক্স ওয়ানের মান কত টু এবার আবার কি লাগবে ঢাল লাগবে ঢাল কিভাবে বের করব এইটার ঢাল হচ্ছে এইটার ঢালের সাথে লম্বভাবে আছে সো এইটার ঢালটা আগে বের করে ফেলি তাহলে দেখো তো এটা আমি একটু আড়ালে করি কারণ সব সময় তো আমরা একইভাবে করবো না তাহলে এম ওয়ান ইন্টু এম টু ইস ইকাল টু মাইনাস ওয়ান এম ওয়ানের মান বের করবো মাইনাস ওয়ান ভাগ হচ্ছে কত এম টু এবার দেখো তো মাইনাস ওয়ান ইন্টু এম টু এম টু মানে কি ভুজ দয় আমার কি কোটি দয়ের অন্তর ভাগ ভুজ দয়ের অন্তর আর যখন নিচে আসে উল্টা যখন যাবে তখন ভুজ দয়ের অন্তর ইন্টু কোটি দয়ের অন্তর হবে তাহলে দেখো তাহলে এম টু এর মান বের করব কিভাবে ভুজ দয়ের অন্তর ইন্টু কোটি দয়ের অন্তর তাহলে আমাদের ভুজ দয়ের অন্তর কত ভুজ দয়ের অন্তর দুই আর মাইনাস সিক্স তাহলে প্লাসের এইট হয়ে যাবে ভাগ আমার দশ থেকে ভাত দিব হচ্ছে মাইনাস সিক্স তাহলে মাইনাস মাইনাসের প্লাসের ষোলো হয়ে যাবে তাহলে মানে আমার এইখান থেকে আসতে আসছে মাইনাসের হাফ তাহলে এম ওয়ানের মান আসতে আসছে মাইনাসের হাফ তাহলে আমরা এখানে বসায় দিব ওয়াই মাইনাস টেন মাইনাস ওয়ান বাই টু ইন্টু এক্স মাইনাস টু তারপর আমরা যদি গুণ করে দেই মাইনাস দিয়ে তাহলে আমরা পাবো টু ওয়াই মাইনাস টোয়েন্টি ইজ ইকাল টু মাইনাস এক্স মাইনাস মাইনাসের প্লাসের ফোর তো ফাইনালি আমরা সব কিছু যখন এই পাশে নিয়ে আসবো তখন আমরা পাবো এক্স প্লাস টু ওয়াই আর এইটা এই পাশে আসলে মাইনাস হয়ে যাবে তাহলে মাইনাস টোয়েন্টি ফোর ইজ ইকাল টু হচ্ছে জিরো তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম নিয়ামক রেখার সমীকরণ এটা হয়ে যাবে মাইনাস এক্স মাইনাস মাইনাসের প্লাসের টু তাহলে হয়ে যাবে টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি টু ওকে ওকে ফাইন ওকে বাইস হবে ঠিক আছে ওকে তাহলে এই পর্যন্ত তোমরা ক্লিয়ার তাহলে দেখো আমাদের কয়টা ধাপ হয়ে গেল আমাদের ধাপ হয়ে গেল দুইটা এক নাম্বার ধাপ আমরা করে ফেলছি দুই নাম্বার ধাপ করে ফেলছি সো দুই নাম্বার ধাপ শেষ এবার হচ্ছে আমাদের ফাইনাল ধাপ তিন নাম্বার ধাপ তিন নাম্বার কি এসপি সমান পিএম করতে হবে তাহলে চলো আমরা এসপি সমান পিএমটা করে ফেলি এসপি সমান পিএম করব ওকে ওকে এসপি সমান পিএম যদি আমরা করি তাহলে চলো এবার এসপি সমান পিএম করব তাহলে এবার আমাদের তিন নাম্বার ধাপ যেটা সে তিন নাম্বার ধাপটা করতে হবে তিন নাম্বার ধাপ কি ছিল এসপি সমার পিএম করতে হবে তাহলে দেখো আমি আবার একটু তোমাদের চিত্রটা একটু এঁকে দেখাই দিই আমাদের চিত্রটা ছিল অনেকটা কীরকম দেখতে এরকম দেখতে ছিল এটা ছিল এম জেড এম প্রাইম আর এইখানে ছিল আমাদের পি বিন্দু যার স্থানাঙ্ক যার স্থানাঙ্ক ছিল এক্স কমা ওয়াই আর এইখান থেকে এইটা আর হচ্ছে আমাদের এসপি 
এটা ছিল আমাদের এস এস বিন্দুর স্থানাঙ্ক এস বিন্দুর স্থানাঙ্ক কি ছিল এস বিন্দুর স্থানাঙ্ক ছিল মাইনাস সিক্স মাইনাস সিক্স তাহলে মাইনাস সিক্স মাইনাস সিক্স ওকে এবার দেখো এই যে এম জেড এম প্রাইম এই এম জেড এম প্রাইম রেখার একটা সমীকরণ আমরা অলরেডি পেয়ে গেছি এবং সেটা হচ্ছে এক্স প্লাস টু ওয়াই মাইনাস টোয়েন্টি টু এটার সমীকরণ হচ্ছে এক্স প্লাস টু ওয়াই মাইনাস টোয়েন্টি টু ইজিকাল টু হচ্ছে জিরো এটা সমীকরণ তাহলে এবার দেখো আমরা আমাদের অ্যাপ্লাই করতে পারি তাহলে এসপি সমান পি এম অ্যাপ্লাই করতে হবে তাহলে দেখো এসপি সমান পি এম যদি আমরা অ্যাপ্লাই করি তাহলে এস থেকে পি এর যে দূরত্ব বের করতে পারি না বুঝ দেওয়ার অন্তর কোটি দেওয়ার অন্তর স্কোয়ার তাহলে এক্স মাইনাস মাইনাস প্লাস সিক্স প্লাস ওয়াই মাইনাস মাইনাস প্লাস সিক্স স্কোয়ার বুঝ দেওয়ার অন্তর কোটি দেওয়ার অন্তর স্কোয়ার আর আমরা কি রুট ওভার করতে হবে এবার কি লাগবে এই পাশে কি পি এম পি থেকে এই রেখার উপর লম্ব দূরত্ব একটা বিন্দু থেকে একটা রেখার উপর লম্ব দূরত্ব কিভাবে বের করে খুব সহজেই বের করে তাহলে দেখো আমরা এই যে বিন্দুটা আছে এই বিন্দুটা এখানে বসাবো এক্সের জায়গায় এক্স বসাইলে ওয়াইয়ের জায়গায় ওয়াই বসাইলে আর এইখানে আমার মাইনাস রুবক পটটা থাকে আর ফাইনালি এখান থেকে আমার যে এক্স এবং ওয়াই থাকে এদের সহকগুলো নিয়ে আমার কি করতে হবে নিচে স্কোয়ার করে রুট করে দিতে হবে ওকে এবার দেখো পরবর্তীতে আমরা কি করব এবার আমরা এবার পুরোটাকে বর্গ করে দিব বর্গ করে দিলে এইখান থেকে আমরা পাবো এক্স স্কোয়ার প্লাস টুয়েলভ এক্স প্লাস থার্টি সিক্স এখান থেকে পাবো ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টুয়েলভ ওয়াই প্লাস থার্টি সিক্স আচ্ছা এবার দেখো এইখানে কি পাবো এখানে উপরে যেটা আছে এক্স প্লাস টু ওয়াই মাইনাস টোয়েন্টি টু আছে এই এই পুরোটাকে আমার কি হয়ে যাবে অনেক বড় একটা সূত্র আসবে এই পুরোটাকে যদি আমি কি করি বর্গ করে দিব সো আমি যখন এই পুরোটাকে বর্গ করে দিব তখন আমাদের এ প্লাস বি প্লাস সি হোল স্কোয়ারের সূত্র হবে এ প্লাস বি প্লাস সি হোল স্কোয়ার সূত্র কী ছিল এ স্কোয়ার এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার বাইশকে স্কোয়ার করলে হয় কত চারশো চৌরাশি চারশো চৌরাশি এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস টু এ বি টু ইন্টু ফোর এক্স ইন্টু ফোর টু ওয়াই সরি ইন্টু টু ওয়াই প্লাস টু বি সি টু ইন্টু টু ওয়াই ইন্টু মাইনাস এ টোয়েন্টি টু প্লাস টু সি এ টু ইন্টু মাইনাস এ টোয়েন্টি টু ইন্টু এ এ মানে কত এক্স ভাগভাবে কত দিয়ে এই যে এটাকে বর্গ করলে দুইকে এক্স করলে চার এখানে কত পাঁচ এবার দেখো এই পাঁচ দিয়ে পুরোটাকে গুণ করবা দুই পাঁচ নিয়ে কাটাকাটি করবা যোগ বিয়োগ করবা তাহলে তুমি তোমার ফাইনাল অ্যান্সারটা পেয়ে যাবা এবং এই ফাইনাল অ্যান্সার যেটা আসবে সেই অ্যান্সারটা হচ্ছে ফোর এক্স স্কোয়ার ফোর এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস একশো চার এক্স একশো চার এক্স প্লাস একশো একশো আটচল্লিশ একশো চার এক্স প্লাস একশো আটচল্লিশ ওয়াই একশো ওয়ান টোয়েন্টি ফোর ইজিক্যাল টু হচ্ছে জিরো তাহলে দেখো একটু বড় হইলেও তুমি যদি প্রসেস অনুযায়ী আগাও তাহলে মোটেও কঠিন না জাস্ট প্রসেস অনুযায়ী আগাইতে হবে তাহলে হয়ে যাবে তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের ফাইনাল অ্যান্সার তাহলে তোমাদেরকে আমি আরেকবার একটু বলে দিই দেখো আমাদের এ অঙ্কটার ক্ষেত্রে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা অঙ্ক যখনই আমরা দেখব আমাদেরকে দুইটা জিনিস দিয়ে দিছে কি কোন দুইটা জিনিস আবার একটু মনে করা দিতে চাই কোন দুইটা জিনিস আমাকে যদি এই দুইটা জিনিস দেয় যে কখনো একটা উপকেন্দ্র দেওয়া আছে এবং উপকেন্দ্র দেওয়া আছে পরাবৃত্তের প্লাস পরাবৃত্তের শীর্ষবিন্দু দেওয়া আছে তখন এইটা করতে হবে আমার এই তিনটা প্রসেসে উপকেন্দ্র এবং শীর্ষবিন্দু যদি দেওয়া থাকে তাহলে সেটার জন্য আমার যেটা করতে হবে সেটা এখানে লেখা আছে তোমরা একটু দেখে নাও উপকেন্দ্র এবং শীর্ষবিন্দু দেওয়া থাকে তাহলে তিনটা ওয়েতে করতে হবে তিনটা ধাপে প্রথম ধাপে শীর্ষবিন্দুকে মধ্যবিন্দু ধরে নিয়ামক রেখার পাদবিন্দু বের করব এই যে শীর্ষবিন্দুকে এই যে এটা হচ্ছে শীর্ষবিন্দু এটাকে মধ্যবিন্দু ধরে নিয়ামক রেখার পাদবিন্দু বের করব দেখো এই তিনটা বিন্দু আছে এই তিনটা বিন্দুর ভিতর দুইটা বিন্দু দেওয়া থাকলে আরেকটা বিন্দু আমরা বের করতেই পারি সো এই বিন্দুটা আমরা বের করে ফেলবো এই যে পাদবিন্দু বের করে ফেললাম এটা আমাদের প্রথম ধাপ শেষ দুই নম্বর ধাপ নিয়ামক রেখা সমীকরণ বের করতে হবে তো নিয়ামক রেখা কোনটা এইটা এটা কার এই রেখার উপর সে একটা বিন্দু যদি জানি তাহলে কত টু কমা টেন তাহলে টু কমা টেন বিন্দুগামী রেখার সমীকরণ হবে ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ইন্টু এম ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান সো এখানে আমার সমস্যা করতে থেকে ঢাল ঢালের মান বের করার জন্য আবার আমরা জানি যে এই রেখাটা লম্ব রেখা সমীকরণ আমরা জানি সো এই রেখাটা লম্ব রেখা সমীকরণ যদি জানি তাহলে তাদের গুণ ফল হবে মাইনাস ওয়ান তো সেখান থেকে আমরা যেটা করলাম যে প্রথমটার এই এইটার ঢালটা বের করে ফেললাম কোটি দেওয়ার অন্তর বা বুঝ দেওয়ার অন্তর সেটা এখানে এম জায়গায় বসায় দিলেই কিন্তু আমরা এম ওয়ানের ঢালটা পেয়ে যাব মাইনা
তো এই মাইনাস এর হাফ আমরা এখানে বসাই দিলাম তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম আমাদের কাঙ্ক্ষিত নিয়ামক রেখা সমীকরণ লাস্ট অফ অল আমাদের করতে হবে কি এসপি সমান পিএম করতে হবে পরবর্তীতে আমরা দেখো এখানে এসপি সমান পিএমটা করে ফেললাম এস কোনটা উপকেন্দ্র পি কোনটা পরবৃত্তের উপরস্থ যে কোনো একটা বিন্দু আর এম কোনটা এম হচ্ছে নিয়ামক রেখা সমীকরণ সো আমরা বুঝদয়ের অন্ত স্কোয়ার দিয়ে করে ফেললাম আর এই বিন্দু থেকে রেখার লম্ব দূরত্ব দিয়ে করে ফেললাম এবার এ পাঁচটা সিম্পল আর এখানে এ প্লাস বি প্লাস সি স্কোয়ার সূত্র করে সব এক পাশে এনে অ্যান্সার লিখে দিবা শেষ ঠিক আছে প্রথম ষাটটা অঙ্ক দাস মনোযোগ সহকারে দেখবা একটা উপকেন্দ্র দেওয়া আছে মাইনাস টু ওয়ান মাইনাস টু ওয়ান উপকেন্দ্র দেওয়া আছে উপকেন্দ্র বিশিষ্ট করে একটি উপবৃত্তের নিয়ামক রেখা সমীকরণ দেওয়া আছে নিয়ামক রেখা সমীকরণ দেওয়া আছে ভালো কথা উপবৃত্তটির উৎকেন্দ্রিকতা যদি ওয়ান বাই রুট টু হয় উপবৃত্তটির উৎকেন্দ্রিকতা যদি ওয়ান বাই রুট টু হয় তাহলে এর সমীকরণ কত নির্ণয় করো তাহলে এর সমীকরণ কত নির্ণয় করো এটা আমাকে বের করতে বসে তাহলে দেখো এখন আমাকে এখানে কি কি দেওয়া আছে আমার একটা উপবৃত্তর কথা বলছে সো আমরা উপবৃত্ত আমরা চিনি সবাই উপবৃত্ত দেখতে হবে এরকম একটা উপবৃত্ত মনে করো এই হচ্ছে আমাদের একটা উপবৃত্ত এখন এই যে উপবৃত্তটা আছে এই উপবৃত্তের একটা উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে তাহলে দেখো এটা হচ্ছে আমাদের একটা উপকেন্দ্র সো এই উপকেন্দ্রটা কত টু কমা মাইনাস ওয়ান আচ্ছা আর এই হচ্ছে আমাদের একটি নিয়ামক রেখা বা দিকাক্ষ রেখা তাহলে এই নিয়ামক রেখার সমীকরণ দেওয়া আছে এক্স মাইনাস টু ওয়াই প্লাস টু ইজ ইকাল টু জিরো আচ্ছা এখন বলছে উৎকেন্দ্রিকতা দেওয়া আছে ওয়ান বাই রুট টু উৎকেন্দ্রিকতা মানে হচ্ছে কত ই ই দেওয়া আছে এখন বলছে সমীকরণ বের করো তাহলে দেখো এইটার জন্য আমরা কীভাবে কি করব এটার জন্য ওই একই কাজ করতে হবে আমাদের সেটা হচ্ছে যে এসপি সমান ইপিএম এসপি সমান ইপিএম এই এই অনুযায়ী আমাদের কাজ করতে হবে এটা অনুযায়ী যদি আমরা কাজ করি তাহলেই আমাদের অঙ্কটা হয়ে যাবে তাহলে দেখো আমরা এটার উপর যে কোনো একটা বিন্দু নিব বিন্দুটা কোনটা পি সেটা হচ্ছে কত এক্স ওয়াই তাহলে এবার দেখো এই যে এইটা হচ্ছে কি আমাদের উপকেন্দ্র তাহলে এইটা আর এইটা এটা হচ্ছে কি আমাদের পি এম তাহলে আমরা কি ডিরেক্ট এটা করে অ্যাপ্লাই করতে পারি না তাহলে দেখো ডিরেক্ট কিন্তু অ্যাপ্লাই করা যায় যে আমরা জানি এসপি সমান ই ইন্টু পি এম এবার দেখো ভাইরা এসপি এসপি কীভাবে বের করে এই যে এই দুইটা বিন্দুর দূরত্ব তাহলে কত হবে বুজ দেওয়ার অন্ত স্কোয়ার প্লাস কোটি দেওয়ার অন্তর স্কোয়ার তাহলে এক্স মাইনাস টু হোল স্কোয়ার প্লাস কোটি দয়ের অন্তর তাহলে ওয়াই মাইনাস এ মাইনাস এ প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার ইজ ইকাল টু ওয়ান বাই রুট ওভার টু এবার পিএম পি থেকে এটার উপর লম্ব দূরত্ব কীভাবে বের করবো ভাইয়া এই যে এক্স মাইনাস টু ওয়াই প্লাস টু এটার জায়গায় এই বিন্দুটা বসাই দিতে হবে এখন বিন্দুটা তো এক্স ওয়াই বসাইলে এইটাই আসবে তাহলে কত এক্স মাইনাস টু ওয়াই প্লাস টু ভাগ দিতে হবে কী দিয়ে এক্সের সহক ওয়াইয়ের সহক স্কোয়ার রুট ওভার এবার দেখো বাকিটা সেম ক্যালকুলেশন সেম ক্যালকুলেশন সেম ক্যালকুলেশন করে করে ফেলবা তাহলে দেখো করতে পারবা কিনা আমাকে একটু কমেন্ট বক্সে জানাও করতে পারবা কিনা আমাকে একটু কমেন্ট বক্সে জানাও তার মাঝে আমি তোমাদের কাছে ছোট্ট একটা কথা বলে ফেলি যে এই অঙ্কটা একটু অন্যভাবেও দিতে পারত অন্যভাবেও দিতে পারত কিভাবে একটু কঠিন করতে পারত হ্যাঁ যেরকম ঢাকা বোর্ডে দুই হাজার উনিশ সালে এই অঙ্কটাকে একটু কঠিন করেছিল তারা কি করছে তারা একটা চালাকি করে দিছে চালাকি করছে কিভাবে যে এইখানে যেরকম ডিরেক্ট সরাসরি বলে দিছে যে উপকেন্দ্র দেওয়া আছে নিয়ামক রেখা সমীকরণ দেওয়া আছে সো তুমি তোমার সুবিধা মতো উপকেন্দ্র আসছো আর তার পাশে নিয়ামক রেখা এঁকে দিস এখন দেখো তো এই উপকেন্দ্র যেটা আছে এর এই এইটার এটার ক্ষেত্রে দুইটা উপকেন্দ্র আছে আর দুইটা নিয়ামক রেখা আছে আরেকটা নিয়ামক রেখা এখানে আসে না তাহলে এখন মনে করো যে তোমাকে একটা উপকেন্দ্র দিয়ে যদি তোমাকে বলে এর যে নিকটস্থ নিয়ামক রেখার সমীকরণ হচ্ছে এইটা তাহলে কোনো সমস্যা নাই কিন্তু তোমাকে যদি বলে যে এই উপকেন্দ্রের দূরবর্তী দূরবর্তী নিয়ামক রেখার সমীকরণ এটা তখন কিন্তু তুমি এসপি সমান ইপিএম দিয়ে করলে তোমার অঙ্কটা ভুল হবে কারণ তখন আমার এইটা হচ্ছে আমার একটা বিন্দু তখন এটা এটা হচ্ছে আমার একটা বিন্দু আর এ নিক দূরবর্তী কোনটা এটা দূরবর্তী হচ্ছে এইটা তখন আমি এসপি সমান ইপিএম দিয়ে করলে হবে না তখন আমার যেটা করতে হবে যে এইটা সমান্তরাল রেখা হচ্ছে এটা আগে এই রেখা সমীকরণটা আগে বের করে নিতে হবে এইটার সমীকরণ বের করে দেন হচ্ছে এসপি সমান ইপিএম করতে হবে কথা ক্লিয়ার কি না তো ভাইয়া তোমাদেরকে আরেকবার একটু ব্যাখ্যা করি যখন আমাকে প্রশ্নের সাদা সিধাভাবে বলে দিবে একটা উপবৃত্তের উপকেন্দ্র দেওয়া আছে একটা উপবৃত্তের নিয়ামক লেখা সমীকরণ দেওয়া আছে বের করো তখন আমি সাদা সিধাভাবে অ্যান্সার দিব এসপি সমান ইপিএম একবারে কোনো কাহিনী নাই 
কিন্তু যখন আমাকে কঠিন করে দিবে আমাকে বলে দিবে যে একটি উপকেন্দ্র দেওয়া আছে এবং তার দূরবর্তী নিয়ামক রেখা দেওয়া আছে এবার উপকেন্দ্রটা সমীকরণ বের করো তখন কিন্তু আমার জন্য একটু কঠিন হবে তখন আমার যেটা করতে হবে যে দূরবর্তী যেটা সমীকরণ আছে এটা সমান্তরাল করে এই রেখাটা এঁকে নিতে হবে এই রেখাটা আঁকার পরে দেন হচ্ছে আমরা হচ্ছে অ্যাপ্লাই করব সো আমি তো তোমাদের কমেন্ট বক্সে একটু দেখি একজন লেখছে রুট হবে না হ্যাঁ এই যেটা তো রুট হবে ওকে ওকে আচ্ছা এখন আসলাম মাথা গুতে সেম অবস্থা রেকর্ড ক্লাস দিবে নাকি কনিক্সের বেসিক ক্লাসটা ডিং একটু দিয়েন ওকে কনিক্সের এম সি কিউ ক্লাসটা হয়ে গেছে এম সি কিউ ক্লাসটা তোমাদের কাপড় ভাই নিছে সো আমি তোমাদেরকে বলতেছিলাম জাস্ট একটু মনোযোগ সহকারে পাঁচটা প্রবলেম সলভ করো তাহলে হবে পাঁচটা প্রবলেম সো আমাদের এই অঙ্কগুলো এসপি সমান ইপিএম দিয়ে হয়ে যায় আগে আমরা যে অঙ্কটা করলাম সেই অঙ্কটা ছিল দেখো আমি কিন্তু একটা অঙ্ক দুই তিনবার করে রিপিট করতেছি যেন তোমাদের সমস্যা না হয় অন্যান্য চ্যাপ্টারের অঙ্কগুলো তুলনামূলক ছোট এই চ্যাপ্টারের অঙ্কগুলো একটু বড় এই জন্য বারবার আমি তোমাদেরকে ভাগ ভাগ করে দিতেছি যেন তোমরা অঙ্কগুলো অ্যান্সার করতে পারো উত্তর করে আসতে পারো সো যখন আমি এর আগের যে অঙ্কটা তখন তোমাদের পড়াইলাম আর দেখলো জাস্ট এই তিনটা ভাগ করলে হয়ে যেতেছে আমি কিন্তু এই তিনটা স্টেপই করছি অন্য কিছু করি না এই স্টেপ এই একটা স্টেপ এই একটা স্টেপ এই একটা স্টেপ তিনটা স্টেপ করলে আমাকে শেষ হয়ে যায় সো এই স্টেপগুলো একটু মনে রাখতে হবে আর যখন আমাদের এরকম দেওয়া থাকবে সমীকরণ বের করো তখনই যখনই বলবে সমীকরণ বের করো তখনই তুমি এসপি সমান ইপিএমের দিকে চলে যাবা যে এসপি সমান ইপিএমের ডাটাগুলো দেওয়া আছে কি না সো দেখো আমাদের সব কিছু দেওয়া আছে মানে নিয়ামক লেখাও দেওয়া আছে এবং এসও দেওয়া আছে তাহলে আমরা ডিরেক্টলি এটা বের করে ফেলতে পারবো ওকে পারবো ওকে এবার দেখো আমরা এবার নেক্সট অঙ্ক করি আমাকে এক বসে যে থ্রি বাই টু থ্রি টু আর ইলেভেন টু উপকেন্দ্র বিশিষ্ট একটি উবৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করো যার বৃহৎ অক্ষের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে যার বৃহৎ অক্ষের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে টু ঠিক আছে তার সমীকরণ নির্ণয় করব যখনই বলবে তখনই তোমার কাজ হচ্ছে যখনই বলবে সমীকরণ নির্ণয় করো সমীকরণ নির্ণয় করো সমীকরণ নির্ণয় করো তখন তুমি দেখব যে এসপি সমান ইপিএম ইউজ করতে পারতেছ কি না এসপি সমান ইপিএম সমীকরণ নির্ণয় করো মানেই এসপি সমান ইপিএম এখন দেখো এসপি সমান ইপিএম বের করার জন্য আমাদের যে জিনিসগুলো দরকার আমাদের উপকেন ইয়ের মান দরকার অর্থাৎ এটার উৎকেন্দ্রিকতা দরকার যেটা কিন্তু আমরা যাই না সো আর হচ্ছে এসপি সমান ইপিএম বাদেও যদি আমি এ আর বি এর মান বের করতে পারি তারপরও আমরা এই অঙ্কটা করতে পারবো ওকে চলো আমরা এই অঙ্কটা কিভাবে করব আমরা একটু দেখে ফেলি আচ্ছা এটা একটু ইয়ে হবে উপবৃত্ত না এটা হবে বিশিষ্ট কণিকের কণিকের ওকে কণিকের হবে আচ্ছা চলো এবার আমরা একটু দেখে ফেলি প্রথমত আমার যে উপকেন্দ্র দেওয়া আছে একটা হচ্ছে এস হবে আর একটা হবে এস প্রাইম উপকেন্দ্র তাহলে যখনই আমার এইখানে নির্দিষ্ট করে বলে দিবে না যে এটা উপবৃত্ত নাকি অধিবৃত্ত প্রথমেই আমার যেটা কাজ এটা উপবৃত্ত নাকি অধিবৃত্ত এটা পরিবেক্ষণ পর্যবেক্ষণ করা তাহলে এটা কীভাবে পর্যবেক্ষণ করব দেখো আমরা একটা ট্রিক্সের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করতে পারি সেটা হচ্ছে যে উপকেন্দ্র দ্বয়ের দূরত্ব আমরা বের করব উপকেন্দ্র দ্বয়ের দূরত্ব আমরা বের করব দেখো উপকেন্দ্র দ্বয়ের দূরত্ব আমরা বের করা ট্রাই করি দেখো এইটা থেকে এটা দূরত্ব কীভাবে বের করে বুঝদার অন্ত স্কোয়ার কোটি দর অন্ত স্কোয়ার রুট ওভার তাহলে এলিভেন মাইনাস থ্রি স্কোয়ার আর এখানে হচ্ছে টু মাইনাস টু স্কোয়ার দেন হচ্ছে রুট ওভার তাহলে দেখো এখান থেকে কত আসবে দুই মাইনাস দুই মানে জিরো এটা বাদ এগারো থেকে তিন বাদ দিলে কত হয় আট হয় আটটিকে স্কোয়ার করে রুট করলে আবার আটই হবে এবার একটু ভালো করে চিত্রটা দেখ বোঝার চেষ্টা করো এই যে আমরা যখন এইটা এরকম একটা পড়ছিলাম দেখো এরকম আমরা পড়ছিলাম তাহলে এইখানে এটা একটা চিত্র আর আরেকটা একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখো এটা ছিল আমাদের কি অধিবৃত্ত আর উপরেরটা কি উপবৃত্ত এখন দেখো এই উপবৃত্তের ক্ষেত্রে উপকেন্দ্রগুলো কই থাকে এই যে এইখানে থাকে একটা আর এইখানে থাকে একটা আর এইটার ক্ষেত্রে উপকেন্দ্রগুলো কই থাকে এইখানে থাকে একটা আর এইখানে থাকে একটা এখানে থাকে এস আর এখানে থাকে কি এস প্রাইম আচ্ছা এবার আবার একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখো এবার আবার ভালো করে খেয়াল করে দেখো বলছে বৃহৎ অক্ষের দৈর্ঘ্য তাহলে এইটার জন্য বৃহৎ অক্ষ কোনটা এই যে এইটা হচ্ছে কি আমার বৃহৎ অক্ষ তাহলে আমরা একটু ভালো করে খেয়াল করে যদি দেখি তাহলে বুঝতে পারবো যে উপবৃত্তের জন্য উপবৃত্তের জন্য উপবৃত্তের জন্য উপকেন্দ্র দ্বয়ের দূরত্ব থেকে উপকেন্দ্র দ্বয়ের যে দূরত্ব এটা হচ্ছে এতটুকু উপকেন্দ্র দ্বয়ের দূরত্ব হচ্ছে এতটুকু তো উপবি উপবৃত্তের জন্য উপকেন্দ সরি বৃহৎ অক্ষের দৈর্ঘ্যের সূত্রটাও কি আমার টু এ তাহলে আমরা যদি দেখি উপবৃত্তের ক্ষেত্রে তাহলে 
উপকেন্দ্র দয়ের দূরত্ব থেকে এই 2a এর দৈর্ঘ্যটা কি বড় 2a এর দৈর্ঘ্যটা বড় কারণ কারণ কি 2a কত ডুক ভাইয়া 2 হয়েছে এই যে এত ডুক এটা হচ্ছে a আর এটা হচ্ছে a তাহলে কত 2a তাহলে 2a কিন্তু বড় আর যে উপকেন্দ্র দয়ের যে দূরত্ব এই দূরত্ব কি ছোট কার জন্য এই যে উপবৃত্তের জন্য আর এইখানে যদি আমরা একটু দেখি এই যে এইখান থেকে এত ডুক হচ্ছে a আর এইখান থেকে এত ডুক হচ্ছে a 2a আর এইখান থেকে এই যে এই পর্যন্ত এইগুলো হচ্ছে কি আমার এস এস প্রাইম তাহলে যখন আমরা অধিবৃত্ত হবে যখন অধিবৃত্ত হবে অধিবৃত্তের জন্য আমরা দেখতে পাই অধিবৃত্তের জন্য এস এস প্রাইমের মানটা এস এস প্রাইমের মানটা টু এ থেকে বড় এস এস প্রাইমের মানটা টু এ থেকে বড় তাহলে আমরা দেখলাম যে উপকেন্দ্র দ্বয়ের দূরত্ব অর্থাৎ এস এস প্রাইমের মান হচ্ছে আর আর টু এ এর দৈর্ঘ্য হচ্ছে আমার কত বৃহৎ অক্ষের দৈর্ঘ্য হচ্ছে টু তাহলে আমরা এখান থেকে ক্লিয়ার বুঝতে পারতেছি যে এস এস প্রাইমটা বড় আর এস এস প্রাইমটা বড় মানে হচ্ছে কি অধিবৃত্ত তাহলে যেহেতু তাহলে যেহেতু এস এস প্রাইমটা টু এ থেকে বড় তাই তাই এটি হচ্ছে একটি অধিবৃত্ত তাই এটি একটি অধিবৃত্ত এটা প্রমাণিত হয়ে গেল যে এটি একটি অধিবৃত্ত এখন দেখো তাহলে এটা সমীকরণটা কি হবে এটা সমীকরণটা হবে ওই যে এরকম কিছু এক্স স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার ইজিকাল টু ওয়ান হবে এটা সমীকরণ তাহলে এইটা হচ্ছে সমীকরণ আচ্ছা ভালো কথা সমীকরণ হইল তাহলে আমার কোনটা হবে এইটা অনুযায়ী হবে এইটা অনুযায়ী হবে না তাহলে আমরা প্রথম কাজ হচ্ছে আমরা এটা ধরে ফেললাম যে আমার অধিবৃত্তটা কোনটা আচ্ছা এবার হচ্ছে আমার পরবর্তী কাজ করতে হবে তাহলে দেখো পরবর্তী কাজটা আমি আর একটা এক্সট্রা পেজের ভিতরে করি পরবর্তী কাজটা আমি একটা এক্সট্রা পেজে করি দেখো পরবর্তী কাজ এবার দেখো আমরা জানি যে এটা একটা অধিবৃত্ত সো অধিবৃত্তটা আমরা একটু এঁকে ফেললাম এটা হচ্ছে আমাদের অধিবৃত্তটা এখন দেখো অধিবৃত্তের ক্ষেত্রে কী কী দেওয়া আছে এস আর এস প্রাইম দেওয়া আছে এস আর এস প্রাইম কী কী দেওয়া ছিল থ্রি টু আর এলিভেন টু ওকে এ বিন্দুটা হচ্ছে থ্রি টু আর এ বিন্দুটা হচ্ছে এলিভেন কমা টু এখন দেখো আমরা প্রথমে বের করতে হবে কি কেন্দ্র প্রথমে আমার বের করতে হবে যে অধিবৃত্তের কেন্দ্র প্রথমে আমার বের করতে হবে অধিবৃত্তের কেন্দ্র কত কেন্দ্র কীভাবে বের করব কেন্দ্র হচ্ছে এই যে এই দুইটার মধ্যবিন্দু সো মধ্যবিন্দুটা বের করলে হয়ে যাচ্ছে তাহলে মধ্যবিন্দু বের করে ফেলি এলিভেন প্লাস থ্রি ভাগ টু আর ওইখানে হচ্ছে টু প্লাস টু ভাগ টু তাহলে আমরা এখান থেকে পাবো হচ্ছে কত ইলেভেন প্লাস থ্রি মানে হচ্ছে চোদ্দো মানে সাত আর দুই তাহলে সেভেন কমা টু তাহলে সেভেন কমা টু তাহলে কি আমরা বলতে পারি সুতরাং অধিবৃত্তটা কি হবে অধিবৃত্তটা হবে অধিবৃত্তটি হবে এক্স মাইনাস দেখো কেন্দ্র থেকে আমার কি করতে হবে এক্স থেকে কেন্দ্রের ভুজ বাদ দিতে হবে এক্স থেকে কেন্দ্রের ভুজ বাদ দিতে হবে তারপর দিতে হবে স্কোয়ার ভাগ হচ্ছে এ স্কোয়ার এবার এক্স থেকে কেন্দ্রের কোটি বাদ ওয়াই থেকে কেন্দ্রের কেন্দ্রের কোটি বাদ দিতে হবে বাদ দিলাম বাদ দি বাদ দিতে হবে কত বি স্কোয়ার ইজিকাল টু ওয়ান তাহলে আমরা আরে আরও একটু আগায় গেলাম এবার আরও একটা জিনিস লাগবে সেটা হচ্ছে এ স্কোয়ারের মান কত বি স্কোয়ারের মান কত এবার দেখো তো ভাইয়েরা আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি যে বৃহৎ অক্ষের দৈর্ঘ্য টু এর মান দেওয়া আছে টু তাহলে এখান থেকেই তো আমরা বলতে পারি যে এ এর মান কত হবে ওয়ান তাহলে এ এর মানটাও কিন্তু আমার কমপ্লিটলি বের হয়ে গেল তাহলে এখন আমার আরেকটা জিনিস লাগবে সেটা কি আমার সেটা লাগবে হচ্ছে ই এর মান হ্যাঁ আরেকটা জিনিস লাগবে সেই জিনিসটা কি সেটা হচ্ছে আমাদের বি এর মান এখন দেখো বি এর মান আবার কীভাবে বের করব বিয়ের মান কিভাবে বের করব দেখো বিয়ের মান বের করার জন্য আমাদের মনে করতে হবে ওই যে আমরা যে সূত্রগুলো শিখছিলাম উপকেন্দ্র দয়ের দূরত্বের সূত্র মনে আছে উপকেন্দ্র দয়ের দূরত্ব ওই যে আমরা পরাবৃত্তের জন্য শিখছিলাম উপকেন্দ্র দয়ের দূরত্ব উপকেন্দ্র দয়ের দূরত্ব উপকেন্দ্র দয়ের দূরত্ব সূত্র ছিল টু এ ই উপকেন্দ্র দয়ের দূরত্ব সূত্র ছিল টু এ ই তাহলে দেখো উপকেন্দ্র দয়ের যে দূরত্ব এই দূরত্বটা কত এই দূরত্ব হচ্ছে এইট আমরা একটু আগে কেবল মাত্র কিন্তু বের করলাম তাহলে দেখো আমরা এখান থেকে লিখতে পারি যে টু ইন্টু এ এর মান কত ওয়ান ইন্টু এ ইজুকালটা হচ্ছে এইট তার মানে ই ইজুকালটা কত হবে ইজুকালটা ফোর হবে দুই দিয়ে যখন ভাত যাবে আবার দেখো এই ই এর মান কিন্তু আবার আমরা জানি ই এর সূত্র কিন্তু আমরা জানি তাহলে ই এর কি সূত্র ছিল ই এর সূত্র কি ছিল মনে আছে ই এর সূত্র ছিল হচ্ছে তোমাদের কাব্য ভাই তোমাদেরকে পড়াইছিল কাব্য ভাই কি পড়াইছিল যে বড় স্কোয়ার বড় প্লাস ছোট ভাগ হচ্ছে বড় এটা পড়াই ছিল না তোমাদের কাব্য ভাইয়া বড় প্লাস ছোট ভাগ হচ্ছে বড় তাহলে এটার উপরে কি আছে রুট ওভার ইজুকালটা হচ্ছে চার তাহলে এবার দেখো আমরা এখান থেকে বের করে ফেলতে পারবো কার মান 
बर मान देखो आप जो एटे वर्ग कर दी और एर मान बसाय दी एर मान हो कत वन प्लस बी स्कोर नीचे हो वन ये लेखार को दरकार नहीं चार के स्कोर कर ले कत है षोलो तेल एखान दिखे बी स्कोर मान पे जाोलो एक पास गल माइनस वन मान हो कत पंदो तेल एर मान पाई कत ए स्कोर मान कत वन और बी स्कोर मान कत पंदो युटा समीकरण बसाय दी तो कथाए बसा एक नंगे एक नंग ए बसाई तेल देखो अपनी बसाय दीची एक नंगे जो बसा तक आप पा एक माइनस सेभेन होल स्कोर भाग ए स्कोर मान हो वन से माइनस माइनस वाई माइनस टू होल स्कोर भाग हो स्कोर मान बी स्कोर मान कत पंदो इजिकल टू कत वन स्कोर मान हो पंदो इजिकल टू वन एटाई हम फाइनल अन्सार एटाई हे फाइनल अन्सार तेल एबारे एक तुम्हारे पूराटा जिन एक व्याख्या करी देखो ये फाइनल अन्सार तेल चलो आपे धापे, धापे कर फिली धापे धापे देखो आप पेजे कर देखो ये कि दरकार के दुटा उपकेंद्र देवा आईटा उपकेंद्र दिए बस को समीकरण बेर करो तो को समीकरण बेर करते हमें प्रथम एसपी समान इपिएम दिए करी बाट ए अंकटार क्षेत्र में एसपी समान इपिएम कर दरकार नहीं छाड़ा हो जाए कि भाव देखो ये कि देव आ बृहत अक्षर दर्घ्य तो प्रथम जो निब बृहत अक्षर दर्घ्य खुट अक्षर दर्घ्य सूटगुल तुम्हारे पढ़ाई प्रथम जो निब ये आसले उपवित्त ना कि अधिवित्त से एक देखे निब से चेक कर निलान देखते पालम जो उपवित्तर क्षेत्र में उपकेंद्र दय दूरत यह दूरत हे छोट और बृहत अक्षर दर्घ्य हे बड़ो देखो बृहत अक्षर दर्घ्य एत बड़ो और उपकेंद्र दय दूर हे छोट आ अधिवित्तर क्षेत्र में बृहत अक्षे दर्घ्य हे कत यतटूखान पर्यत मैंखान पर्यत ये बृहत अक्षर दर्घ्य एट कार दर्घ्य बृहत अक्षर दर्घ्य और हमारे जे उपकेंद्र दे दूरत ये हे एत बड़ो एत बड़ो तर मान हम किब अधिवित्तर क्षेत्र मेंधिवित्तर क्षेत्र में एस एस प्राइम जो मानट आई बड़ो है एन क्षेत्र एखान दिए कर लगे जो डाटा देव आखान के एस एस प्राइम बेर फिलल एस एस प्राइम बेर देखल तरह मान हो आठ और हमारे बृहत अक्षर दर्घ्य से दुई मैं अर्थात एस एस प्राइम बड़ो और एस एस प्राइम बड़ो मानी से एक अधिवित्त एक अधिवित्त समीकरण प्रथम धरे निल अधिवित्त आई अधिवित्त हे एक्स स्कोर बै स्कोर माइनस वाई स्कोर बी स्कोर इज टू वन एन देखो यहाँ तो बड़ो हाथ तेल आगे एबार् करते हैं केंद्रता बेर कर प्रथम क्या हम अधिवित केंद्रता बेर कर फेला केंद्रता बेर कर ले केंद्रता एखन थे बद दिए दीते बड़ो हाथ एक्सर परिवर्त केंद्रता बद दिए दिल भूज और कटिर सबसे बद दिए दिल बद दे झमेला हे ए स्कोर मान और हे बी स्कोर मान कथाए पा देखो आप अलरेडी टू ए एर मान पाए गे कत वन से खान ए स्कोर मान हे वन और बी स्कोर मान बेर करार्जन आक सूत्र कर लम से उपकेंद्र दय दूरत सूत्र उपकेंद्र दय दूरत सूत्र हो टू ए और दूरत मान देव आकेंद्र दय दूरत मानट देव आत आठ हम एक बेर कर क्योंकुलेशन कर ले जा नेक्स्ट अंके चले जाए देखो नेक्स्ट अंक हाँ एक अधिवित्त उपकेंद्र दुईट देव आटा से सिक्स वन आटा से टेन वन और उत्केंद्रिकता देव आ थ्री बस समीकरण निर्णय करो अधिवित्त सरि अधिवित्तर दुईटा उपकेंद्र दुईटा देव आत्केंद्रिकता देव आखिर बोसे समीकरण निर्णय कर अंक आगे अंकटार अर्धेक आगे जो अंक कर लम से भर देवा स्पष्ट भाव क्लियर भावे दे यहाँ हे एक अधिवित्त चिंता अधिवित्त बेर कर नहीं सो ए अंकटा क्यों ठीक एक ही अंक सेम आगे जो अंक ये अंक सेम से तुम्हारे पारा उचित तपर हमें ये तुम्हारे एक करा दीची तरह देखो हमें प्रथम जो जिन लागे से प्रथम धरे नीते हैं जो धरि धरि जो हमारे अधिवित्त से अधिवित्त हे अधिवित्त हे एक्स स्कोर भाग ए स्कोर माइनस वाई स्कोर भाग बी स्कोर इज कल टू हम वन ये प्रथम धरे निल अच्छा एब धरार पर आगे कि कर केंद्र बेर कर अधिवित्तर केंद्र क्या बेर करब ये उपकेंद्र दुईटा बेर करब देखो ये अधिवित्त हो देखते कम ये ए रकम एब देखो उपकेंद्र दुईटा देवा उपकेंद्र दुईटा कि एक सिक्स कमा वन और आए कत 
टेन कमा वन बिंदु तुम्हारा सबा प्रत्येक बेर करतेबा तो ये कत है अवश्य एट कमा वन एर केंद्र है कत एट कमा वन ये क्या बेर करब ओ जो बेर कर सिक्स प्लस टेन भाग टू और वन प्लस वन भाग टू तभी आल्टिमेटली एखान दिए पा एट कमा वन तुतरा अधिवृत्त समीकरण की सूतरा अधिवृत्तटी अधिवृत्त केंद्र हमारे एक्सर जगह लिखब एक्स माइनस एट होल स्कोयर भाग ए स्कोयर माइनस वाई जगह लिखब वाई माइनस वन होल स्कोयर भाग बी स्कोयर इज इक्ल टू से वन अच्छा एतटूक हईल एबार एबारे क्ज हे ए स्कोयर ए स्कोयर एर मान बेर ए स्कोयर और बी स्कोयर मान प्रथम ए स्कोयर मान ए स्कोयर मान क्या बेर करब वो जो उपकेंद्रदय दूरत उपकेंद्रदय दूरत दिए तेल उपकेंद्रदय जे दूरत से दूरत सूत्र की उपकेंद्रदय दूरत सूत्र हमें जी टू ए और उपकेंद्र दुटार दूरत बेर करते बुजदर अंत स्कोर प्लस कटित अंत स्कोर थे तेल कत टेन माइनस सिक्स आर हे वन माइनस वन स्कोर रूट ओवर तेलान कत पा फोर पा तो यार मान कत फोर तेल देखो यान क्योंकि एर मान बेर फिलते परि तर मान कत एखान फोर भाग टू इर मान देव आई तीन तर मानी हमें ये पासी हे चार ऊपर और नीचे हे छये काटाटी कर ले कत टू टू भाग हो कत थ्री तेल पे गलम एर मान एब कार मान लगे बर मान बर मान बेर करार्जन जो करते हे इर सूत्र करते देखो इर मान कत देव आ थ्री इ मान कत इ मान हे ए स्कोयर प्लस बी स्कोयर भाग ए स्कोयर रूट ओवर एर मान कत थ्री तेल एबंधा वर्ग कर वर्ग कर एर मान बसाय दी वर्ग कर दिल वर्ग करारे एर मान बसाय दिल एर मान कत टू ब्री स्कोर प्लस बी स्कोर अब एर मान कत टू ब्री स्कोर इजिकल टू कत थ्री थ्री के स्कोर कर ले कत हो जाए नाइन हो जाए तो आल्टिमेटली तुम्हारा एखान के बी स्कोयर एर एक मान क्योंकुलेशन कर बेर फिलते पर प्रत्येके तो देखो जो तुम्हारा एखान के बी स्कोर मान बेर करवा थार्टी टू बैन अर्थात फोर रुट टू ब्री एटार मान आज फोर रुट टू भाग हे थ्री तेल फाइनल हमारे अन्सार अन्सार कि अन्सार एक्स माइनस एट एक्स माइनस एट स्कोयर भाग हे ए स्कोयर एर मान कत टू ब्री तेल टू ब्री स्कोर आर माइनस वाई माइनस वन स्कोयर भाग हे फोर रुट टू बच्चे कत थ्री स्कोयर इजुकाल टू हे वन शेष यटाई हे फाइनल अन्सार तेल देखो हमारे कैकटा धाप करते हैं तो जो दुईटे उपकेंद्र देव थे और उत्कर्णिकता देव थे तेल ये अंकगल की भाव करते हैं क्योंकि एख बुझे गलम जख ही देखा दुईटा उपकेंद्र देव आख तुम्हार जो करते हैं ये जिनटा के लिए आसते है उपकेंद्रदय दूरत यही सूत्रटा एप्लै करते सूत्रटा तुम एप्लै कर ले तुम्हें डिडेक्ट मान पे जावा एर मान पे जावा परवर्ती इते बसाइले क्योंकि मान पे जावा सो क्लियर क्या एक कमेंट बक्से जान भैया कनिक भलो लगे परीक्षा कनिक अंक खुचे आगे दे बोते सुंदर आश्रय कष्ट ओके भैया ये अंकटा एक सहज छो प्रति अंक सहज बाट तुम्हार ग्रहण करते ग्रहण करते हैं आबो तुम रिभाइज दिए दीब प्रमिस कर लम क्लस शेष हो आबो हम रिभाइज करब सो जख ही आप देखो जो दुईटा उपकेंद्र देव आकेंद्र दुईटी दुईटा उपकेंद्र देव आ तक ही क्ज हे उपकेंद्रदय दूरत नहीं क्ज करा तक उपकेंद्रदय दूरत नहीं क्ज करते हैं उपकेंद्रदय दूरत नहीं मान वर मान जो एक मान पे जा परवर्ती इर सूत्रे बसाले अब मान मान पे जा सूत्र मेन जो इक्ुएशन आखने बसाले हो जाए अच्छा एब देखो परवर्ती कोश्चन को एक कणिक नियमक रेखार समीकरण देव आलो कथा यहाँ बस एस पी समान पी एम एर मान देव वन इस टू थ्री हम कणिकर समीकरण बेर कर तो देखो कि देव आसपी समान जानी एसपी समान इपिएम ये क्योंकि जानी जो कणिकर जो एसपी समान इपिएम जेको कणिकर जो एन कणिक ये क्योंकि देव नाई अच्छा एब देख तो एखान के पीएम ये आसि तर मैं कि पा ये पे जा एसपी बी एम इजिकल टू कत पे जा पे जा तो एस पी बी एम 
এটার মানই দেওয়া আছে 1 by 3 এটার মান দেওয়া আছে 1 by 3 তাহলে আমরা কি লিখতে পারি 1 by 3 লিখতে পারি না তাহলে এটার মান কত 1 by 3 হলে হ্যাঁ ওকে তাহলে দেখো sp বাই তাহলে e এর মান কত পেয়ে গেলাম 1 by 3 তো আলটিমেটলি আমি আবারো বোঝানোর চেষ্টা করি আমরা জানি যে কোনো কোণিকের জন্য sp সমান epm sp সমান epm যদি হয় pm টাকে আমি এই পাশে নিয়ে নিলাম এবার দেখো sp বাই pm এর মান দেওয়া আছে কত 1 is to 3 তার মানে এটাই হচ্ছে কি e এর মান তাহলে e এর মান কত পেয়ে গেলাম 1 by 3 তাহলে দেখো এই এইটার প্রশ্নে একটা ডাটা ভুল একটা ডাটা কম দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে এই কোণিকের ফোকাস দেওয়া আছে ফোকাস হচ্ছে মূল বিন্দুতে ফোকাস হচ্ছে মূল বিন্দুতে ঠিক আছে একটা ডাটা কম দেওয়া ছিল এটা লিখে দিলাম ফোকাস হচ্ছে মূল বিন্দুতে আচ্ছা এবার দেখো এবার আমরা আমাদের একটা ইয়ার মান বের হয়ে গেছে এবার আমরা আমাদের কোণিকের সমীকরণ বের করার জন্য sp সমান epm টা अप्लाई করব sp সমান epm টা अप्लाई করব তাহলে দেখো তো s কি s হচ্ছে আমাদের s হচ্ছে কি s হচ্ছে আমাদের ফোকাস ফোকাস হচ্ছে আমাদের s ফোকাস হচ্ছে s s কত দেওয়া আছে s এর স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে 0,0 আচ্ছা ফোকাস আমাদের হয়ে গেল 0,0 এবার উপরস্থ যে কোনো একটা বিন্দু হচ্ছে p p এর স্থানাঙ্ক কত x y আর যে নিয়ামক রেখা আছে সেই নিয়ামক রেখা হচ্ছে আমাদের কি সমীকরণ আমাদের দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে x y 2 is equal to 0 তাহলে এই কয়টা ডাটা যদি দেওয়া থাকে তাহলে এবার আমরা অ্যানসার अप्लाई করতে পারি তাহলে চলো বের করে ফেলি sp তাহলে দেখো sp এই যে এই দুইটা বিন্দু দূরত্ব কত হবে x 0 হোল স্কয়ার y 0 হোল স্কয়ার রুট ওভার ইজ इक्वल टू e e এর মান কত এই যে বের করে ফেলছি আগে থেকে 1 by 3 এবার হচ্ছে pm pm কি হয় বের করে p বিন্দু থেকে নিয়ামক রেখার উপরস্থ মানে নিয়ামক রেখার লম্ব দূরত্ব তাহলে এটা যদি আমি এখানে পাস করাই তাহলে কি কি পাবো x y 2 পাবো আর নিচে x এর স্কয়ার y এর সহগের স্কয়ার √ অফ পাবো তাহলে এবার দেখো এবার এখান থেকে আমরা নরমাল ক্যালকুলেশন করলেই কিন্তু অ্যানসারটা পেয়ে যাচ্ছে আর কোনো কিছু করতে হবে না নিচে থাকে কত নিচে থাকে হচ্ছে এখানে থাকে 3 আর এখানে থাকে √ 2 3 √ 2 আর পরবর্তীতে এবার পুরোটাকে আমি বর্গ করে দিব বর্গ করে ক্যালকুলেশন করব তাহলে তোমরা এটাকে सेम ভাবে ওই যে ক্যালকুলেশন করবা सेम ক্যালকুলেশন ক্যালকুলেশন করলেই অ্যানসার চলে আসবে একটা পরাবিত একটা সমীকরণ দেওয়া হয়েছে বলছে প্রমিত আকারে প্রকাশ করো প্রকাশ করে উপকেন্দ্রিক লম্বে দৈর্ঘ্য বের করো এবং সমীকরণ নির্ণয় করো খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস এই প্রশ্নটা তোমাদের বিভিন্ন শুধুমাত্র বোর্ড পরীক্ষায় আসে তা না এটা তোমাদের বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন টেস্টেও আসে ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি টেস্টে এটা প্রচুর পরিমাণে আসে সো প্রথম কাজ হচ্ছে এটাকে আগে মানুষ করা এটাকে আগে মানুষ করতে হবে এটাকে নরমাল যে সমীকরণ সেই সমীকরণ আকারে প্রকাশ করতে হবে তারপরে সূত্র अप्लाई করে এগুলো বের করব তাহলে চলো আমরা বের করি একটু ভালো করে দেখব যে আমি কিভাবে করতেছি তোমরা এটাকে আদর্শ সমীকরণে অনেকে প্রকাশ করতে পারো না তোমাদের দুই মার্কের জন্য এটা আসবে যে আদর্শ সমীকরণে প্রকাশ করো আর বাকি মার্কের জন্য আমাদের আসবে হচ্ছে বাকি অঙ্কগুলো ওকে তাহলে চলো আমরা এবার করি দেখো আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে x স্কয়ার এবং y স্কয়ার দিকে তাকাবো x এর স্কয়ার গুলোকে আমরা x গুলোকে একসাথে করব y গুলোকে আর আরেক সাথে করব দেন হচ্ছে আমরা a প্লাস b হোল স্কয়ার বা a মাইনাস b হোল স্কয়ার সূত্র अप्लाई করব তাহলে দেখো আমি x গুলোকে একসাথে করতেছি কি কি আছে 4x স্কয়ার আর -16x আছে তাহলে আমি লিখলাম 4x স্কয়ার -16x তাহলে ব্র্যাকেট দিয়ে আটকা দিলাম আর এখানে আমার 5y স্কয়ার আছে আর হচ্ছে 10y আছে তাহলে আমি माइनस 5y স্কয়ার আর এখানে আছে প্লাস এ 10y কিন্তু এখানে একটা মাইনাস আছে যেটা আমি কমন নিব এজন্য এটা হয়ে গেল মাইনাস এ 10y আর এখানে আছে কত মাইনাস এ 9 আছে যেটা রয়ে গেল এবার আমি সূত্র अप्लाई করব বাট সূত্র সূত্র अप्लाई করার আগে তোমার আরেকটা জিনিস চেক করতে হবে যে তুমি যে দুইটা জিনিস নিছো এই দুইটা জিনিসের ভিতর কোনো সংখ্যা কমন যায় কিনা দেখো এইখানে আমি দেখতে পাচ্ছি চার কমন যায় তাহলে আমি এখানে চার কমন নিয়ে নিলাম চার কমন যদি যায় তাহলে থাকে x স্কয়ার 4x মনোযোগ সহকারে দেখো আমি কিভাবে সলভ করতেছি কারণ এই ক্যালকুলেশনটা তোমরা ভুল করো আর এইখানে যদি আমি 5 থাকে তাহলে আমি এইখান থেকে নিব y স্কয়ার 2y 9 ओके এবার আমাদের ফাইনাল কাজ করতে হবে দেখো এবার আমরা সূত্র अप्लाई করব x স্কয়ার 4x এটাকে আমি যদি সূত্র अप्लाई করি x স্কয়ার 2x 2 লিখতে পারি আর এইখানে একটা x টা 2 স্কয়ার যদি আনি তাহলেই কিন্তু আমি a 2 হোল স্কয়ার সূত্র अप्लाई করে ফেলতে পারতেছি এই পাশে আবার सेम কথা দেখো এই যে y স্কয়ার 2y এটাকে y স্কয়ার 2y 1 আর একটা x আর এখানে -9 যেটা আছে ওইটা এই পাশে গেলে +9 হয়ে যাবে এখন দেখো ব্যালেন্স করতে হবে কিভাবে ব্যালেন্স করব এইখানে যে 2 স্কয়ার নিছি x টা 
তার সাথে আবার চার গুণ আছে তাহলে দুই স্কোয়ার মানে চার গুণ চার মানে হচ্ছে টোটাল ষোলো এক্সট্রা নিছে এইখানে এইখানেও সেই ষোলো এক্সট্রা নিতে হবে আবার এইখানে দেখো এখানে আছে ওয়ান স্কোয়ার মানে এক এই একের সাথে আবার এই এই একের সাথে এই পাঁচ গুণে আছে তার মানে টোটাল পাঁচ বিয়োগ করছি তার মানে এইখানেও পাঁচ বিয়োগ করতে হবে এই এক্সট্রা জিনিসটা তোমার ভালো করে নেওয়া শিখতে হবে তো এই পর্যন্ত নেওয়ার পরে এবার আমরা যেটা করব এইখানে তাহলে আমি কি পাচ্ছি এখানে আছে ফোর আর এখানে আছে এক্স মাইনাস টু হোল স্কোয়ার আর এইখানে আমরা কি দেখতে পাই এইখানে হচ্ছে মাইনাস ফাইভ আর এখানে আমার হচ্ছে কত ওয়াই মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার আর এখানে যদি আমরা যোগ বিয়োগ করি তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাই কত ছয় পঁচিশ থেকে পাঁচ বার তার মানে হচ্ছে বিশ এবার দেখো এ পাশে এক বাড়ানোর জন্য আমরা কি করব পুরোটাকে বিশ দিয়ে ভাগ দিব পুরোটাকে বিশ দিয়ে ভাগ দিলে আমরা পাবো এক্স মাইনাস টু হোল স্কোয়ার ভাগ বিশ আর চার ভাগ হয়ে যাবে হয়ে যাবে পাঁচ মাইনাস মাইনাস ওয়াই মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার এটা নিচে হয়ে যাবে কত চার ইজিকাল টু হচ্ছে ওয়ান এবার দেখো ভাইয়া এটা দেখতে কার মতো এটা দেখতে হচ্ছে অনেকটা এক্স স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার মাইনাস হবে মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার ইজিকাল টু ওয়ানের মতো তাহলে এটা হচ্ছে কি একটা অধিবৃত্তের সমীকরণ এটাই হচ্ছে প্রমিত আকারের প্রকাশ সো আমরা প্রমিত আকারের প্রকাশটা করে ফেললাম এবার বলছে উপকেন্দ্রিক লম্বে দৈর্ঘ্য বের করতে তাহলে দেখো তো উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য তাহলে ভাই আমি কিন্তু তোমাদেরকে এই সূত্রগুলো শিখাইছিলাম উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য সূত্র কি ছিল উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্যের সূত্র ছিল টু ইন্টু ছোট স্কোয়ার ভাগ বড় তাহলে টু ইন্টু টু ইন্টু ছোট স্কোয়ার তাহলে ছোট স্কোয়ার কোনটা এই যে দেখো ছোট স্কোয়ার কোনটা পাঁচ আর চারের ভিতরে চার কি আমার ছোট তাহলে মানে এই এইগুলো আবার এরকম দেখতে দেখো ফাইভ মানে কত রুট ওয়ার ফাইভ স্কোয়ার আর চার মানে কত টু স্কোয়ার তাহলে দেখো তাহলে এখানে এ স্কোয়ার আর বি স্কোয়ার যদি ধরি তাহলে এখানে এ হচ্ছে রুট ওভার ফাইভ আর বি হচ্ছে কত টু তাহলে এবার আমাকে কি বলছে টু ইন্টু ছোট স্কোয়ার ভাগ হচ্ছে বড় তাহলে ছোট স্কোয়ার মানে কত দুইয়ের স্কোয়ার দুইয়ের স্কোয়ার মানে কত চার আর ভাগ হচ্ছে বড় বড় মানে কত রুট ফাইভ তাহলে এখানে কত রুট ফাইভ তাহলে অ্যান্সার আমার এখান থেকে আস্তে আস্তে হচ্ছে এইট ভাগ রুট ওভার ফাইভ রুট ওভার ফাইভ এটা হচ্ছে আমার একটা অ্যান্সার এবার আর কি বের করতে বসে বসে যে উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য আর উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ বের করতে বসে উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ ও মাই গড দেখো এটা তো আমি তো আমাদেরকে বলিই নাই দেখো উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ আমরা কোথায় দেখেছিলাম এই যে এখানে দেখো আমরা যদি এই যে এই বিন্দুতে এই বিন্দুতে যদি একটা এইরকম একটা লম্ব আঁকি এটাই হচ্ছে উপকেন্দ্রিক লম্ব এই বিন্দুতে একটা লম্ব যদি আঁকি এটাই হচ্ছে উপকেন্দ্রিক লম্ব তাহলে দেখো তো এটা সমীকরণ কি হবে দেখো এটা কি ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল আমরা জানি ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল মানে এক্স ইজুকাল টু সামথিং তাহলে এক্স ইজুকাল টু কত হবে এক্স ইজুকাল টু হবে সামথিং সামথিংটা কত এ ই এক্স ইজুকাল টু এ ই আবার এ অন্যভাবে এইটা কত হবে এক্স ইজুকাল টু মাইনাস এ ই আবার যদি যদি তোমাকে বলতো দ্বিকাক্ষের সমীকরণ বের করো তাহলে এই যে এটা হচ্ছে দ্বিকাক্ষ তাহলে এই দ্বিকাক্ষের সমীকরণ কত হইতো এটা সমীকরণ তো এক্স ইজুকাল টু এ বাই ই আবার এটা সমীকরণ কত হইতো এটা সমীকরণ হইতো এক্স ইজিকাল টু মাইনাস এ বাই ই তাহলে দেখো তার মানে হচ্ছে উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ হবে এক্স ইজিকাল টু প্লাস মাইনাস এই একটা প্লাসের এই একটা মাইনাসের এই তাহলে এক্স ইজিকাল টু প্লাস মাইনাস এই তাহলে চলো এবার আমরা আমাদের ওই আসল জায়গায় বসাই দিই তাহলে উপকেন্দ্রিক লম্বের উপকেন্দ্রিক লম্বের তাহলে সুতরাং উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ সমীকরণ হবে সমীকরণ হবে এক্স ইজুকাল টু প্লাস মাইনাস এ ই এবার দেখো অনেকগুলো মান বসাইতে হবে প্রথম কথা এক্সের মান বসাইতে হবে এক্সের মান কত এই যে এই পুরোটা কিন্তু এক্সের মান কত এক্স মাইনাস টু তাহলে এক্স মাইনাস টু ইজুকাল টু প্লাস মাইনাস এবার এর মান বসাইতে হবে এর মান কত রুট ওভার ফাইভ তাহলে এ হচ্ছে রুট ওভার ফাইভ এবার ই এর মান বসাইতে হবে ই আছে ই নাই তাহলে ই কিন্তু আলাদাভাবে বের করে নিতে হবে তাহলে দেখো ই এর মানটা আমি একটু গোপনে নিচে বের করে নিই ই এর মান কিভাবে বের করে তোমাদের কাব্য ভাইয়া তোমাদের পড়াই ছিল এম সি কিউ ক্লাসে ই এর মান কিভাবে বের করে এর মান পড়ে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার ভাগ এ স্কোয়ার তাহলে আমার এ স্কোয়ার এ স্কোয়ার মানে হচ্ছে ফাইভ প্লাস বি স্কোয়ার বি স্কোয়ার মানে হচ্ছে ফোর ভাগ হচ্ছে ফাইভ তার মানে হচ্ছে কত নাইন বাই ফাইভ তাহলে ইন্টু নাইন বাই ফাইভ তাহলে এবার দেখো এটা ক্যালকুলেশন করবা ক্যালকুলেশন করলেই তোমার অ্যান্সারটা চলে আসবে তাহলে এটা হচ্ছে অ্যান্সার তাহলে এ
আর এটা হচ্ছে একটা অ্যান্সার শেষ তাহলে এই হচ্ছে আমাদের টোটাল এই হচ্ছে আমাদের টোটাল আমাদের হচ্ছে ষাটটা হচ্ছে আমাদের যে প্রবলেম সলভিং তাহলে দেখো আমি তোমাদেরকে আবার একটু বলি তো যখনই তোমাকে বলবে প্রমিত আকারে প্রকাশ করো তখন তোমার কাজ হচ্ছে এই ফরমেশনটা অ্যাপ্লাই করা তাহলে দেখো ফরমেশনটা আমি তোমাদেরকে একটু বোঝানোর চেষ্টা করি দেখো ফরমেশনটা কি কি আছে প্রথমে আমরা যেটা করব যে এক্স স্কোয়ার এক্সগুলা এক্সগুলাকে একসাথে করব আর ওয়াই যেগুলো আছে ওয়াইগুলাকে একসাথে করব এক্সগুলা ওয়াইগুলো একসাথে করলাম করার পরে এগুলো কিন্তু কোনো সংখ্যা কমন যায় কি না এই যে চার কমন যায় এখানে পাঁচ কমন যায় কমন নিয়ে নিলাম এবার এ প্লাস বি এবার এ মাইনাস জোল স্কোয়ার সূত্র করবো তা দেখো এখান থেকে এ প্লাস বি হলো এ মাইনাস জোল স্কোয়ার সূত্র অ্যাপ্লাই করলাম এখান থেকেও আবার হচ্ছে কি আমাদের এ মাইনাস জোল স্কোয়ার সূত্র করলাম তো করার ক্ষেত্রে আমি দেখলাম যে এখানে চার গুণ চার ষোলো আমি এক্সট্রা নিছি সেটা এখানেও এক্সট্রা নিয়ে নিলাম আর এখানে পাঁচ গুণ এক মানে পাঁচ আমি এক্সট্রা মাইনাস করছি সো এটা এই পাশেও কি মাইনাস করে দিতে হবে তো পরবর্তীতে আমার এখান থেকে প্রমিত আকারে প্রকাশ হয়ে গেল সো এবার আমি এইটা হচ্ছে এইটা দেখতে অনেকটা এটার মতো এন্ড এটার মতো যদি হয় এটার সাথে এটা তুলনা করলে আমরা দেখতে পারবো যে এর মান হবে রুট ফাইভ আর বি এর মান হবে কত দুই আচ্ছা আর বড় হাতের এক্স এর মান হবে এক্স মাইনাস টু বড় হাতের ওয়াই এর মান হবে ওয়াই মাইনাস ওয়ান এখন আমাকে বলছে যে উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য বের করো আমরা জানি উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্যের সূত্র হচ্ছে টু ইন্টু ছোট স্কোয়ার ভাগ বড় তাহলে টু ইন্টু ছোট স্কোয়ার ভাগ বড় মান বসা দিলাম আর উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ হচ্ছে এক্স ইস গল্প প্লাস মাইনাস এই ইয়ের মানে রুট হবে ইয়ের মানে রুট হবে হ্যাঁ ইয়ের মানে রুট হবে এখানে রুট হবে ইয়ের মানে রুট করলে হবে থ্রি বাই রুট ওভার ফাইভ থ্রি বাই রুট ওভার ফাইভ এখানে একটু ভুল হয়েছে এটা রুট হবে এটা রুট বসা দিবা ক্যালকুলেশনগুলো ভুল করব না আমি অনেক ক্যালকুলেশন ভুল করি এটা এখানে এগুলো কাটাকাটি করা যায় আবার রুট ফাইভ রুট ফাইভ কাটাকাটি করে যায় ওকে ঠিক আছে চলো এবার আমরা আমাদের মেন পর্বে চলে যাই দেখো এবার আমরা দেখবো হচ্ছে সিকিউ সলভিং সিকিউ সলভিংয়ে আমাদের দৃশ্যকল্প দেওয়া আছে প্রথম ক নাম্বার বলছে যে এই যে প্রশ্নটা আছে এটার উৎকেন্দ্রিকতা নির্ণয় করো তাহলে ক নম্বর বসে এর উৎকেন্দ্রিকতা নির্ণয় করো তাই উৎকেন্দ্রিকতা নির্ণয় করতে হবে কি কি দেওয়া আছে থ্রি এক্স স্কোয়ার আমাদের দেওয়া আছে থ্রি এক্স স্কোয়ার থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস ফাইভ ওয়াই স্কোয়ার ইজিকালটা হচ্ছে ওয়ান এখন দেখো এটা উৎকেন্দ্রিকতা বের করার জন্য আগে এগুলোকে এক আদর্শ ফর্মেটে আনতে হবে তাহলে এক্স বাই কত ওয়ান বাই থ্রি হবে আর ওয়াই স্কোয়ার ভাই কত ওয়ান বাই ফাইভ হবে ইজিকালটা হচ্ছে ওয়ান তাহলে এবার দেখো এই যে ওয়ান বাই থ্রি এটাই হচ্ছে কার মান এ স্কোয়ারের মান আর ওয়ান বাই ফাইভ এটা কার মান বি স্কোয়ারের মান এখন উৎকেন্দ্রিকতার যে সূত্র সেই উৎকেন্দ্রিকতার সূত্র আমরা কি জানি উৎকেন্দ্রিকতার সূত্র আমরা জানি এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার ভাগ হচ্ছে এ স্কোয়ার এখন দেখো এ স্কোয়ার মান হচ্ছে ওয়ান বাই থ্রি বি স্কোয়ার মান হচ্ছে ওয়ান বাই ফাইভ ভাগ হচ্ছে এ স্কোয়ার মান হচ্ছে ওয়ান বাই থ্রি দেন হচ্ছে পুয়াটার ওপরে কি একটা রুট ওভার তো এরপরে এটা ক্যালকুলেশন করলেই তুমি কিন্তু এটার অ্যান্সারটা বের করে ফেলতে পারবা তো এইটার জন্য যে অ্যান্সারটা আসে সেটা হচ্ছে রুট টু বাই রুট ফাইভ রুট টু ভাগ হচ্ছে রুট ফাইভ শেষ আচ্ছা ওকে চলো এবার আমরা আমাদের পরবর্তী প্রশ্নটা দেখে ফেলি দেখো আমাকে বলছে যে দৃশ্যকল্প এক এ এস হচ্ছে উপকেন্দ্র দৃশ্যকল্প এক হচ্ছে এটা এটার ভিতরে এস হচ্ছে উপকেন্দ্র এস যদি উপকেন্দ্র হয় আর এ যদি শীর্ষবিন্দু হয় তাহলে পরাবৃত্তটা সমীকরণ বের করো তাহলে এইটা কিন্তু আমাদের আজকে প্রবলেম সলভিং আমরা অলরেডি পড়ে ফেলছি এটা হচ্ছে আমাদের প্রবলেম সলভিং ওয়ান দেখো প্রবলেম সলভিং প্রবলেম সলভিং ওয়ান এক নাম্বার প্রবলেম সলভিং কিন্তু আমরা এই অঙ্কটা করে ফেলছি দেখো যখন আমার একটা উপকেন্দ্র দেওয়া থাকবে পরাবৃত্তের আর শীর্ষবিন্দু দেওয়া থাকবে তখন কিন্তু আমরা খুব সহজেই এই অঙ্কটা করতে পারি তাহলে দেখো এই অঙ্কটা আমরা কোথায় বসছিলাম যেন এই অঙ্কটা আমরা কোথায় বসছিলাম এম জেড এম প্রাইম রেখা না এটা না এই যে এটা যে একটা পরাবৃত্তের উপকেন্দ্র আর শীর্ষবিন্দু দেওয়া থাকলে তাহলে সেটা সমীকরণ কীভাবে বের করতে হয় তিনটা এসে বের করতে হয় শীর্ষবিন্দুকে মধ্যবিন্দু ধরে নিয়ামক রেখার সমীকরণ নিয়ামকের পাদবিন্দু বের করতে হবে তারপরে নিয়ামকের সমীকরণ বের করতে হবে তারপরে এসপি সমান পিএম করতে হবে শেষ ওকে তারপরে দেখো তাহলে প্রবলেম সলভিংয়ের ভিতরে আমাদের ওই অঙ্কটা আছে এবার দেখো গ নাম্বার প্রশ্নটা গ নাম্বার আমাকে বলছে যে দৃশ্যকল্প দুই হতে উপবৃত্তে সমীকরণ নির্ণয় করো যার উৎকেন্দ্রিকতা হচ্ছে ওয়ান বাই রুট টু যার উপকেন্দ্র দেওয়া আছে এবং এম জেড এম হচ্ছে কি তার একটি নিয়ামক রেখা সমীকরণ দেখো এবার আমি এই অঙ্কটা একটু প্রবলেম আছে এই অঙ্কটা একটু সমস্যা আছে আমি তোমাদেরকে বলছিলাম যে যখন
একটা উপবৃত্তের সমীকরণ উৎকেন্দ্রিকতা দেওয়া আছে উপকেন্দ্র দেওয়া আছে আর নিয়ামক রেখা সমীকরণ দেওয়া আছে তাহলে আমি এসপি সমান ইপিএম করলেই আমাদের কাজ হয়ে যেত যেরকমটা আমরা আমাদের ওই অঙ্কটাই করেছিলাম মনে আছে আমরা একটা অঙ্ক করেছিলাম এসপি সমান ইপিএম দিয়ে কিন্তু করে ফেলছিলাম এই যে দেখো এই অঙ্কটা এই অঙ্কটা আমি তোমাদের বলছিলাম যখন আমাদেরকে উপকেন্দ্র দেওয়া থাকবে উৎকেন্দ্রিকতা দেওয়া থাকবে এবং নিয়ামক রেখা সমীকরণ দেওয়া থাকবে তখন আমরা শুধুমাত্র জাস্ট এসপি সমান ইপিএম করে ফেললেই আমাদের হয়ে যাচ্ছিল কোনো সমস্যা নাই কিন্তু আমি বলছি আমার সমস্যা হচ্ছে যখন আমাকে এই যে উপকেন্দ্রতা দেওয়া থাকবে আর এই নিয়ামক রেখা না দিয়ে এই নিয়ামক রেখা দিয়ে দিবে তখন আমরা এসপি সমান ইপিএম করতে পারবো না কারণ আমার কি করতে হবে আগে এইটারটা বের করে নিতে হবে এটা সমীকরণ বের করে নিয়ে তারপরে এসপি সমান ইপিএম করতে হবে এখন দেখো আমাকে এবার কিন্তু ওই কাজটাই এখানে দিয়ে দিছে তো এটা নিয়ে বেশি বেশি প্যারা নেওয়ার কোনো দরকার নাই তো সহজে আমরা এটা করতে পারবো একটু ঠান্ডা মাথায় একটু দেখতে থাকো তো এখন আমাদের কি কাজ আমাদের কাজ হচ্ছে প্রথমে যে এই রেখাটা সমীকরণ বের করে ফেলা এই রেখাটা সমীজ সমীকরণ বের করে দেন হচ্ছে আমরা এসপি সমান ইপিএমটা করব এই রেখা সমীকরণ বের করে দেন হচ্ছে আমরা এসপি সমান ইপিএমটা করব তাহলে দেখো ওইখানে চিত্রটা একটু অস্পষ্ট আছে ছোট লাগতেছে তা আমি চিত্রটা আবার এখানে বড় করে আঁকতেছি দেন হচ্ছে তোমরা দেখো তাহলে এই হচ্ছে আমাদের মূলত পরাবৃত্তটা এখন সমস্যা হচ্ছে এই যে পরাবৃত্ত সরি উপবৃত্তটা এখন সমস্যা হচ্ছে আমাদেরকে এই যে এইটার মান দেওয়া আছে এস এই এস এর মান দেওয়া আছে হচ্ছে টু কমা মাইনাস ওয়ান আর এই যে এইটা দেওয়া আছে এইটা দেওয়া আছে এক্স মাইনাস টু ওয়াই এটার মান দেওয়া আছে এক্স মাইনাস টু ওয়াই প্লাস টু ইজ ইকাল টু জিরো বাট আমার সূত্র অ্যাপ্লাই করতে হবে এইটার সাথে এবং এটার সাথে আমরা হচ্ছে আমাদের যে এসপি এসপি সমান পি এম এইটা আমরা করতে পারবো এসপি সমান পি এম এটা করতে পারবো বাট এটার সাথে করতে পারবো না এটার সাথে করতে পারবো না কারণ হচ্ছে আমার যে পাশে উপকেন্দ্র আছে সেই পাশে নিয়ামক রেখার সময় সেই পাশে নিয়ামক রেখার সাথে আসলে মূলত এটা করা যায় আদারওয়াইজ করা যায় না তাহলে এখন দেখো তাহলে আমরা কি করব তাহলে এটা আমাকে কয়েকটা ধাপে করতে হবে আমি প্রথমে তোমাদেরকে অঙ্কটা করাই দেন হচ্ছে আমি তোমাদেরকে ধাপগুলো বুঝাই দেব প্রথম কথা হচ্ছে আমরা এইখান থেকে এই বিন্দু থেকে এই রেখার যে লম্ব দূরত্ব এই লম্ব দূরত্ব বের করে ফেলতে পারি এখন দেখো এখানে মান বলা আছে যে এটা হচ্ছে এম এটা হচ্ছে জেড আর এটা হচ্ছে এম প্রাইম তাহলে দেখো এই এস জেড এর মানটা আমরা বের করতে পারি যে এস জেড এর দৈর্ঘ্য এস জেড এর দৈর্ঘ্য কিভাবে বের করে একটা বিন্দু থেকে একটা রেখার লম্ব দূরত্ব জাস্ট মান বসায় দিয়ে বের করা যায় তাহলে এক্স এর জায়গায় বসাবো টু মাইনাস ওয়াই এর জায়গায় বসাবো মাইনাস ওয়ান আর এখানে প্লাস টু আছে ভাগ দিতে হবে এক্স এর শক প্লাস ওয়াই এর শক স্কোয়ার দিয়ে তাহলে দেখো একটা মডুলাস দিতে হবে তাহলে দেখো এখান থেকে আমরা যদি এটা ক্যালকুলেশন করি তাহলে কত পাই এখানে আমার উপরে থাকে হচ্ছে ছয় আর নিচে থাকে হচ্ছে কত এখানে একটা রুট ওভার আছে সিক্স ভাগ হচ্ছে রুট ওভার ফাইভ টোটাল আসে সিক্স ভাগ রুট ওভার ফাইভ এবার একটা একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখো ভাইয়েরা একটু ভালো করে মনোযোগ্য সহকারে দেখো আমি তোমাদেরকে পড়াইছিলাম এটা যে এখানে উপকেন্দ্র কয়টা দুইটা আর মাঝখানে যে বিন্দু এটার নাম কি কেন্দ্রবিন্দু এটার নাম ছিল কি কেন্দ্রবিন্দু আর মাঝখানে দুইটা কি থাকে উপকেন্দ্র এবার দেখো তো এই যে কি পড়াইছিলাম যে এইখান থেকে এইখানে যে দূরত্ব এই যে এই দূরত্ব এই দূরত্বটার নাম কত এ আর কেন্দ্র থেকে উপকেন্দ্রের যে দূরত্ব এটার দূরত্ব কত এ ই ভালো করে খেয়াল করে দেখো আবারও বলতেছি যে এইখান থেকে এইখানে দূরত্ব হচ্ছে এ আর এখান থেকে এখানে যে দূরত্ব সেই দূরত্বটা হচ্ছে কত এ ই আর এই যে কেন্দ্র থেকে এই যে এই পর্যন্ত যে দূরত্ব এই দূরত্বটা কত এ বাই ই তাহলে একটু ভালো করে যদি আমরা খেয়াল করি তাহলে আমরা এখান থেকে বুঝতে পারব যে এই যে এইখান থেকে এইখানে যে টোটাল দূরত্ব সেটা হচ্ছে এ ই প্লাস এ ই এ ই প্লাস এ বাই ই এটার মান হবে সিক্স বাই রুট ওভার ফাইভ এবার একটু ভালো করে তোমরা একটু মিলায় নাও আমি যে তোমাদেরকে সূত্র শিখাইছিলাম সেই সূত্র থেকে একটু মিলায় নাও এটা ঠিক আছে কি না এই কেন্দ্র থেকে কেন্দ্র থেকে কেন্দ্র থেকে উপকেন্দ্রের দূরত্ব হচ্ছে এ ই আর কেন্দ্র থেকে দ্বিকাক্ষ এই যে একটা দ্বিকাক্ষ এই দ্বিকাক্ষের দূরত্ব হচ্ছে এ বাই ই দেখো মিলায় নাও ঠিক আছে কি না তুই মিলায় নাও তাহলে দেখবো যে হ্যাঁ ঠিক আছে যদি ঠিক থাকে তাহলে আমরা দেখো এখান থেকে এটা কমন নিতে পারি এটা যদি কমন নিয়ে নেই ই স্কোয়ার এখান থেকে থাকে ই প্লাস ওয়ান বাই ই ইজিক্যাল টু সিক্স বাই রুট ওভার ফাইভ এবার দেখো আমরা এ 
ই এর মান আবার আমাদের কাছে দেওয়া আছে ওয়ান বাই রুট টু তাহলে এই ই এর মান হচ্ছে ওয়ান বাই রুট টু আর এ এটা আছে ওয়ান বাই ই যার মান হয়ে যাবে কত রুট টু ইজিকালটা হচ্ছে সিক্স বাই রুট ওভার ফাইভ তাহলে আমরা এখান থেকে পাচ্ছি এ এখানে রুট টু হচ্ছে লসাগু রুট টু লসাগু হলে উপরে হচ্ছে ওয়ান প্লাস টু ওয়ান প্লাস টু ইজিকালটা হচ্ছে সিক্স বাই রুট ওভার ফাইভ এবার দেখো আমরা তাহলে এ এর মান পাইতেছি সিক্স বাই রুট ওভার ফাইভ ইন্টু এটা আর আরই গুণ হয়ে যায় রুট টুটা উপরে চলে যাবে আর নিচে আসবে হচ্ছে তিন তাহলে তিন তাহলে এবার কাটাকাটি করি কাটাকাটি করলে এইখান থেকে এইটা কাটাকাটি যায় তাহলে কথা হয় দুই তাহলে টু রুট টু ভাগ হচ্ছে ফাইভ এইটা হচ্ছে কার মান এর মান তাহলে একটা মান কিন্তু পেয়ে গেছি একটা মান হচ্ছে এর মান পেয়ে গেলাম হচ্ছে টু রুট টু ভাগ হচ্ছে ফাইভ এবার দেখো এর মানটা বের করে ফেললাম এটা কেন বের করে রাখছি এটা কেন বের করে রাখছি দেখো এটা এই জন্য বের করে রাখছি যে আমরা এবার দেখো আমি আবারও লিখি এটা আচ্ছা এটা তো পরবর্তী অঙ্ক আপনি একটু অ্যাড করি ওকে দেখো দেখো আমাদের কাছে চিত্রটা আবার আমি এখানে আঁকি এটা ছিল আমাদের চিত্র এই চিত্রের ভেতরে আমাদের কাছে এই বিন্দুটা দেওয়া ছিল এস এস ছিল আমাদের কত টু কমা মাইনাস ওয়ান এ ছিল টু কমা মাইনাস ওয়ান এখানে একটা আর এখানে একটা ওকে দেখো আমাদের আমরা আমরা সূত্র অ্যাপ্লাই করতে চাই সূত্রটা কি সূত্রটা হচ্ছে এটা সূত্রটা হচ্ছে এস পি সমান পি এম এখন দেখো পি এম কিন্তু এই এই রেখাটার নাম দিছে আবার এন জেড প্রাইম আর হচ্ছে এন প্রাইম এরকম সো আমরা পি এন করলেই হবে সবসময় পি এম করি এখন পি এম করলেই হবে এখন দেখো আমরা আমরা আমাদের যে মেইন যে সূত্রটা আমরা যে অ্যান্সার যদি বের করতে চাই আমাদের সূত্র কী করতে হবে এস পি সমান ই পি এম করতে হবে বাট এইখানে আমার করতে হবে পি এন যেহেতু আমার এন আছে এখন দেখো এই এস পি সমান ই পি এন যদি করতে চাই তো আমার কি কি লাগবে এস লাগবে এস দেওয়া আছে পি লাগবে পি হচ্ছে কত এক্স কমা ওয়াই তাহলে আমরা এখান থেকে দেখতে পারবো এক্স মাইনাস টু হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস মাইনাস প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার ইজিকাল টু ই ইন্টু পি এন ই এর মানও দেওয়া আছে ই এর মান কত ই এর মান হচ্ছে ওয়ান বাই রুট টু এর মান হচ্ছে ওয়ান বাই রুট ওভার টু ইন্টু পি এন এখন দেখো তো ভাইয়া কী দেওয়া নাই সেটা হচ্ছে এই রেখার সমীকরণ দেওয়া নাই এই রেখার সমীকরণ যদি আমি সামহাও বের করতে পারি তাহলেই কিন্তু এই রেখার সমীকরণ যদি আমি বের করতে পারি তাহলেই কিন্তু তাহলেই কিন্তু আমি কি করতে পারবো তাহলে কিন্তু আমি এই এইখানে অ্যাপ্লাই করতে পারবো তাহলে চলো আগে আমরা এই রেখাটার সমীকরণটা বের করে আনি এই রেখাটার সমীকরণ আমরা বের করে ফেলি এখন দেখো তো এই রেখাটার নাম কি এন জেড এন প্রাইম রেখা তাহলে এই এন জেড এন প্রাইম এর সমীকরণ কি হবে এন জেড এন প্রাইম এর সমীকরণ হবে এই যে এই রেখাটা সমান্তরাল তাহলে সমান্তরাল সরেখার ক্ষেত্রে আমরা জানি যে শুধুমাত্র ধ্রুবক পদে চেঞ্জ থাকে এখন দেখো তো ওই রেখাটা কত এক্স মাইনাস টু ওয়াই প্লাস টু তাহলে এই রেখাটার সমীকরণ হবে এক্স মাইনাস টু ওয়াই এক্স মাইনাস টু ওয়াই প্লাস কে ইজুকাল টু জিরো হবে কারণ কি কারণ এই রেখাটার সমীকরণ দেওয়া আছে এটা হচ্ছে এক্স মাইনাস টু ওয়াই প্লাস টু তাহলে এই রেখাটা সমীকরণ হবে অবশ্যই এক্স মাইনাস টু ওয়াই প্লাস কে কারণ কি আমরা কি জানি যে সমান্তরাল রেখা ক্ষেত্রে শুধু ধ্রুবক পদের চেঞ্জ থাকে এখন এই ধ্রুবক পদের মান আবার কীভাবে বের করব দেখো ধ্রুবক পদের মান কীভাবে বের করা যায় এই যে এই বিন্দু থেকে এই রেখার যে দূরত্ব এটা আমরা বের করতে পারি না দেখো তো এস হতে এস হতে এস হতে কোন রেখার এন জেড এন প্রাইম রেখার দূরত্ব এ রেখার দূরত্ব দূরত্ব কীভাবে বের করে দেখো এই এইটার দূরত্বটা আমরা দুইটা ভাবে বের করতে পারি এক নম্বর যে এই বিন্দু এই বিন্দু থেকে এইটার দূরত্ব বিন্দুগুলো পাস করে দিতে পারি দেখো আমি যখন এখানে বিন্দুগুলো পাস করাবো তখন কি আসে এক্সের জায়গায় বসা বসে টু মাইনাস টু ইন্টু ওয়াই ওয়াই জায়গায় বসা বসে মাইনাস ওয়ান প্লাস হচ্ছে কে নিচে বসাবো এক্স এবং ওয়াই সহগুলো নিয়ে প্লাস মাইনাস টু সহগুলো নিয়ে রুট ওভার করে দিলাম ইজুকাল টু এস এস হতে এন জেড এন প্রাইমের দূরত্ব এই দূরত্বটা আমরা আরেকভাবে বের করতে পারি কিভাবে একটু ভালো করে খেয়াল করা দরকার এই যে এই দূরত্বের কথা বলছে তাই তো দেখো তো এটা যখন সেন্টার ছিল এটা যদি সেন্টার হয় তাহলে এইখান থেকে এইখানে যে দূরত্ব এই দূরত্বটা কি এ বাই ই না এ বাই ই আর এই দূরত্বটা কত এই দূরত্বটা কত এ ই তাহলে এই এস এস জেড প্রাইমের দূরত্ব কত হবে এস জেড প্রাইম এর দূরত্ব কত হবে এস জেড প্রাইমের দূরত্ব হবে এ ই এ সরি এ বাই ই এ বাই ই মাইনাস এ ই এটা কিন্তু হবে এটা ভালো করে খেয়াল করে দেখো 
যে এজ জেড প্রাইমটা আমরা বের করতে চাচ্ছি সো এজ জেড প্রাইমটা কি হবে এজ জেড প্রাইমটা হবে এ বাই ই মাইনাস এ ই তাহলে দেখো এবার দেখো সব কিছু দেওয়া আছে তোমাকে সব কিছু দেওয়া আছে এর মান দেওয়া আছে ই এর মান দেওয়া আছে সো এর মান ই এর মান তুমি যদি এখানে বসাও তখন তুমি মানটা পেয়ে যাবা তখন এই এটার মান হবে টু রুট ফাইভ এখানে ক্যালকুলেশন করবা আসবে টু রুট ফাইভ এই টু রুট ফাইভ এখানে বসাই দিবা তারপরে ক্যালকুলেশন করবা এখান থেকে পেয়ে যাবা কে এর মান এখান থেকে কে এর মান পাবো হচ্ছে এখান থেকে কে এর মান পেয়ে যাবা কে এর মান আসবে হচ্ছে মাইনাস টু মাইনাস সিক্স কে এর মান পাবা এখান থেকে মাইনাস সিক্স তো কে এর মান যখন মাইনাস সিক্স পেয়ে গেলা সুতরাং এন জেড এন প্রাইম এর সমীকরণটা তোমার কাছে আছে এন জেড এন এন প্রাইমের সমীকরণটা তোমার কাছে আছে সমীকরণটা কত এক্স মাইনাস টু ওয়াই মাইনাস সিক্স ইজিকাল টু জিরো তো সমীকরণ যদি থাকে এবার এস পি সমান পিএম তুমি অ্যাপ্লাই করলে হয়ে যাচ্ছে সো পি থেকে এটার উপর লম্ব দূরত্ব যদি আমরা নেই তাহলে কি হবে এক্স মাইনাস টু ওয়াই মাইনাস সিক্স ভাগ হচ্ছে এক্সের সহগ স্কোয়ার ওয়াই সহগ স্কোয়ার রুট ওভার তো এটার সাথে সেম ওই যে ক্যালকুলেশন করবা ক্যালকুলেশন করলে এটার অ্যান্সারটা পেয়ে যাবা সো আমার এই অঙ্কটা কিন্তু একটু কঠিন করে ফেললো তো তোমাদেরকে আমি আরেকবার বুঝাই চলো আমরা আরেকবার বুঝাই নেই আমাকে যখন একটা উপবৃত্তের একটা উপকেন্দ্র আর একটা হচ্ছে দ্বিকাক্ষ দিয়ে সমীকরণ বের করতে বলবে তখন আমি এসপি সমান ইপিএম দিয়ে করলেই আমার কাজ শেষ হয়ে যায় বাট যখন আমাকে একটা উপকেন্দ্র দিবে আর দ্বিকাক্ষ দিবে দূরে একটা কাছেরটা না যদি কাছেরটা দিত তাহলে সহজ হয়ে যেত বা যখন দূরে একটা দিয়ে দিবে তখন আমার আগে কাছেরটা বের করতে হবে তাহলে কাছেরটা কীভাবে বের করব দেখো কাছেরটা আমি কয়েকটা বইতে বের করতে পারি তো কাছেরটা বের করার জন্য আমার কী কী করলাম দেখো ধাপগুলো কী কী প্রথম ধাপে আমরা যেটা করলাম সেটা হচ্ছে এস জেড এর দৈর্ঘ্য বের করে ফেললাম অর্থাৎ এই উপকেন্দ্র থেকে এই দূরের নিয়ামক রেখার দৈর্ঘ্যটা বের করে ফেললাম দৈর্ঘ্যটা কিভাবে আসলো দেখো একটা বিন্দু থেকে রেখার লম্ব দূরত্ব আমরা বের করতেই পারি সো এইটা আসলো সিক্স রুট ফাইভ পরে সিক্স রুট ফাইভ আর এস জেড এর দৈর্ঘ্য আমার এইখান থেকে আমরা জানি এ ই এতটুক আর এতটুক হচ্ছে এ বাই ই তো এখানে বসাই দিলাম এখানে বসাই দিলাম আমার এ এর মানটা চলে আসলো এ এর মান চলে আসার পরে পরবর্তীতে আবার আমরা যেটা করলাম এন জেড এন প্রাইমের সমীকরণ ধরলাম এন জেড এন প্রাইম হবে কি এটার সমান্তরাল সমান্তরাল হলে জাস্ট শেষে ধ্রুবক পথটা আলাকা আলাদা তো সমীকরণটা আমরা ধরে ফেললাম সমীকরণ ধরার পরে আমরা এস হতে এন জেড এন প্রাইমের রেখার দূরত্ব এই যে এস হতে এটার যে রেখার দূরত্ব দুইভাবে বের করতে পারি এক নম্বর হচ্ছে এই যে এইভাবে যে এই যে এইটার মাধ্যমে সেটা হচ্ছে এন জেড প্রাইম ইজিকালটা হবে এ বাই ই মাইনাস এ ই এখান থেকে এর মান আছে ই এর মান আছে বসায় দাও আর আরেকটা হচ্ছে একটা বিন্দু থেকে রেখার দূরত্ব সো বিন্দু থেকে রেখার দূরত্ব এখান থেকে কে এর মান পেয়ে গেলাম কে এর মান পেয়ে যাওয়া মানে হচ্ছে এন জেড এন প্রাইমের মান পেয়ে যাওয়া এবার এস পি সমান ইপিএম করো তাহলে হয়ে যাবে শেষ অসীমিত রেখার সমীকরণ আমাকে যদি বের করতে দেয় এটা হচ্ছে কত ষোলো ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস নাইন এক্স স্কোয়ার ইজিকাল টু হচ্ছে কত একশো চৌচল্লিশ তো যখন আমাকে অসীমিত রেখার সমীকরণ বের করতে হবে তাহলে যখন আমরা জাস্ট হচ্ছে কি ওয়াই এবং এক্স সম্বলিত একটা সমীকরণ বের করে দেখা দিব তাহলে দেখো কীভাবে বের করা যায় প্রথমে একশো চৌচল্লিশ দিয়ে ভাগ দিব একশো চৌচল্লিশ দিয়ে ভাগ দিলে ওয়াই স্কোয়ার বাই নাইন থাকবে আর এক্স স্কোয়ার ভাগ ষোলো থাকবে এজুকালটা হচ্ছে ওয়ান এবার দেখো অসীমত রেখার জন্য অসীমত রেখা আমাকে বের করতে বসে তাহলে অসীমিত রেখার সমীকরণ কি হবে এই যে সমীকরণটা আছে আমাদের যে মেইন সমীকরণ আছে এইটা ইজিকালটা কত লিখতে হবে জিরো লিখতে হবে তাহলে কি আমরা কি অসীমিত রেখার সমীকরণ পেয়ে যাব তাহলে দেখো আমরা বাই কত এক্স স্কোয়ার বাই নাইন ইজিকাল টু সরি ওয়াই স্কোয়ার বাই নাইন মাইনাস এক্স স্কোয়ার বাই ষোলো ইজিকাল টু হচ্ছে ওয়ান তাহলে দেখো আমরা এখান থেকে লিখতে পারি সরি ইজিকাল টু জিরো তাহলে ওয়াই স্কোয়ার বাই নাইন ইজিকাল টু পাবো এক্স স্কোয়ার বা কত ষোলো তাহলে আমরা ওয়াই স্কোয়ার ইজিকাল টু পাবো নাইন বাই ষোলো ইন্টু এক্স স্কোয়ার এবার দুই পাশে বর্গমূল করে দিব তাহলে ওয়াই ইজিকাল টু পাবো প্লাস মাইনাস এখান থেকে নাইন হয় থ্রি আর এটা হয় ফোর আর এটা হয় এক্স এইটাই হচ্ছে কি অ্যান্সার তাহলে যখন অসীমত রেখা বলবে তখন তুমি আগে এই আদর্শ সমীকরণ বের করে এখানে ওয়ান বানাবা ওয়ান বানানোর পরে অসীমত রেখার জন্য আমরা কি করবো এই ওয়ানের পরিবর্তে জিরো লেখা দিবা জিরো লেখে দেন ফাইনালি ওয়াইয়ের মানটা বের করে দিবা তাহলে এই অ্যান্সারটা চলে আসবে এবার দেখো পরবর্তী কোশ্চেন বসে দৃশ্যকল্প একের কোন একটি সমীকরণ বের করো তাহলে দেখো দৃশ্যকল্প একটা কি আছে এই যে একটা উপকেন্দ্র দেওয়া আছে আর হচ্ছে আমার এর মান দেওয়া আছে আর এস এর মান দেওয়া আছে তাহলে দেখো এটা আমরা প্রবলেম সলভিংয়ে অলরেডি করে ফেলছি প্রবলেম
शीर्षबिंदु के शीर्षबिंदु के धरब मध्यबिंदु मध्यबिंदु धरे मध्यबिंदु धरे मध्यबिंदु धरे धरे हमें जो नियमक पदबिंदु बैर करते नियमक नियमक पदबिंदु बैर करते पदबिंदु बैर करते बैर करते ओके दुई नम्बर धापे हमें नियमक समीकरण बैर करते हैं नियमक समीकरण बैर करते हैं ये अंकटा अनेक बस इम्पर्टेंट हाँ नियमक समीकरण बैर करार पर तीन नम्बर एस पी समान पी एम करते हैं शेष तीन टा धाप कर ले अंक हो जाए देखो परवर्ती कोश्चन बस चित्रकल्प दुई एर उपवृत्त उत्केंडिकता जो थ्री बै फोर है तेल उपकेंद्रिक लम्बे दुर्घगत उपकेंद्रिक लम्बे दुर्घगत उत्केंद्रिकता देव आ थ्री बै फोर देखो कि देव आ दृश्यकल्प टू ए की देव आ अंक करी देखो बस उपवृत्त उपकेंड और तर निकटतम नियमक दूरत हे चौदो सेंटीमिटार तेल ये क्योंकि हमें तुम्हारे पढ़ाई उपबिंदर उपकेंद्र देखो ये उपवृत्त है तेल ये उपवृत्तर क्षेत्र मन करो ये एक उपकेंद्र और तर निकटतम को नियमक यहाँ तेल नियम निकटतम नियमक रेखा इके दिल देखो सूत्र पढ़ाई तुम्हारे सूत्र मुखस्त पढ़ाई देवे मूलत दूरत दूरत क्यों बेर उपकेंद्र थे निकटतम निकटतम नियमक रेखार जो दूरत उपकेंद्र होते उपकेंद्र होते निकटतम निकटतम नियमक नियमक दूरत ये दूरत देव आत दे चौदो देव आखो सूत्रता तुम्हारे बसाई सूत्र बसाय देखा देखो यान केतटुक यतटुक दर्घ्य क्यों मन आ बिल ए बैन केतटुक दर्घ्य कत छो यो तेल देखो यतटुक दूरत कत है तेल देखो यतटुक कत है यतटुक एतटुक दर्घ्य कत है निश्चय ए बैके ए बद दी है तेल ए बैके बद दी है एटार मान ही देवा चौदह एब देखो हमें एक बार देखी और क्यों देव से उत्केंद्रिकतार मान देव से थ्री बै फोर तेल देखो हमें एखान के जो एर मान कमन नहीं तेल थे वन बी माइनस इ इजिकल टू चौदो तेल देखो हमें एखान के जो वन बी एर मान बसाय दी फोर बै थ्री और माइनस आज थ्री बै फोर इजिकल टू कत चौदो तेल देखो एखान के मान आल्टिमेटली पे जा मान पा चौबीस मैं ए स्कोर मान पा पाँचो छियार ए स्कोर मान पा पाँचो छियार ओके डान ए देखो हमारे स्कोर मान हईल एबार देखो तेल बी स्कोर मान आरोप बेर करते हैं बी स्कोर मान भाई क्या भाई बेर करब बी स्कोर मान बेर कर सूत्र हो मान एर मान आ कत चौबीस एर मान चौबीस एट देखिए ए स्कोर मान पाँच छियार अच्छा एब देखो अब इ मान हे इर मान देव आर मान हो थ्री बै फोर इर मान हो थ्री बै फोर तेल इ मान कि इ मान उपवृत्त जो इर मान सूत्र हो स्कोर माइनस बी स्कोर भाग हो स्कोर इजिकल टू कत थ्री बै फोर ए रूट ओवर मान एब देखो हमें वर्ग को एर मान बसाय दीते वर्ग को एर मान बसाय दीते वर्ग को एर मान बसाइले एखान के वर्ग को ले चौबीस स्कोयर थे चौबीस स्कोयर मान हम पाँच छियार पाँच छियार माइनस बी स्कोर भाग हो पाँच छियार इजिकल टू नाइन बिक्सटीन एखान तुम्हारा बी स्कोर मान पे जाखान क्योंकुलेशन कर बी स्कोर मान पा दुश बावान्न तेल देखो ए स्कोर मान पाई बी स्कोर मान पाई तेल ए स्कोर बी स्कोर मान जो पाइ थी तेल उपकेंद्रिक लम्बे दौर्घ्य मान हमें सूत्र जानी टू ए स्कोर भाग बी अथवा टू बी स्कोर भाग ए तेल छोटो को छोटो हे यहाँ तेल अन्सार कत है तेल अन्सार हो टू इंटू बी स्कोर बी स्कोर मान कत दुश बावान्न भाग हे ए एर मान कत चौबीस तेल एखान के क्योंकुलेशन करवा मान पे जासार आ कत एकुश तेल एकुश हे एटार अन्सार ठीक है एब देखो नेक्स्ट ए रकम एक्सेशनल माझे माझे सब समय ना बस एर एर उत्केंद्रिकता कत देखो क नम्बर देखो एर बस उत्केंद्रिकता कत तेल एखे कत आज है वाई स्कोर माइनस टू एक्स स्कोर इजिकल टू हे टू तेल प्रथम क्ज की दुई दिए भाग कर देवा देखो हमें जो एटे दुई दिए भाग कर दीब तक हमें एखन के क्यों पा दुई दिए भाग कर दी हमें पा वाई स्कोर भाग दुई और हे एखान पा माइनस एक्स स्कोर भाग हो वन इजुकाल टू कत है इजुकाल टू है हे कत वन तुम्हारा एखन दिखे बुझते परतेस जो हमारे उत्केंद्रिकतार मान जो बेर करते चाहिए उत्केंद्रिकतार सूत्र क्यों 
নিচে এটা যেহেতু মাইনাস আছে তাহলে উপরে হবে কি প্লাস আর আমরা জানি হচ্ছে নিচে থাকি কি এটা এখানে একটা এ স্কোয়ার আর একটা বি স্কোয়ার তাহলে সূত্র কি সূত্র হচ্ছে নিচে যাবে কোনটা নিচে যাবে হচ্ছে বড়টা তাহলে বড় হচ্ছে দুই আর উপর হচ্ছে বড় প্লাস ছোট রুট ওভার তাহলে এখান থেকে পাবো হচ্ছে রুট ওভার থ্রি ভাগ হচ্ছে রুট ওভার থ্রি ভাগ হচ্ছে রুট ওভার টু এটাই হচ্ছে অ্যান্সার আচ্ছা এবার দেখো নেক্সট কোয়েশ্চেন বলছে যে এ এবং এস কে যথাক্রমে পরাবৃত্তের শীর্ষবিন্দু এবং উপবৃত্ত ধরে সমীকরণ সেম প্রশ্ন সেম প্রবলেম সলভিং এর প্রবলেম সলভিং এর আমরা মাত্রই দেখলাম দেখো এই অঙ্কটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট তোমাকে আমি একটু বলছি কয়টা ধাপে তিনটা হওয়া ধাপে প্রথম ধাপটা কি ছিল প্রথম ধাপ ছিল হচ্ছে এই যে এস উপকেন্দ্রকে সরি শীর্ষবিন্দুকে মধ্যবিন্দু ধরে নিয়ামকের পাদবিন্দু বের করা দ্বিতীয় ধাপ কি ছিল নিয়ামক রেখা সমীকরণ বের করা তৃতীয় ধাপ কি ছিল এস পি সমান পিএম করা তাহলে কিন্তু হয়ে যাবে পরবর্তী কোশ্চেন এস এস প্রাইম উপকেন্দ্র বিশ্ব উপবৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করো এটাও আমরা পড়ছি না এস এস প্রাইম উপকেন্দ্র যার বৃহৎ অক্ষের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে তাহলে কি পড়ছিলাম বৃহৎ অক্ষের দৈর্ঘ্য আগে আমরা কি এস এস প্রাইমের মান বের করছিলাম এস এস প্রাইমের মান এখান থেকে পাইছিলাম গত আট আবার বৃহৎ অক্ষের দৈর্ঘ্য বের করছিলাম বৃহৎ অক্ষের দৈর্ঘ্য দেওয়া আসলে কত দুই তাহলে যেহেতু আমার এস এস প্রাইমের মানটা বড় এস এস প্রাইমের মানটা বড় টু এ থেকে তার মানে হচ্ছে এটাই হচ্ছে কি একটি অধিবৃত্ত তারপরে কি করছিলাম অধিবৃত্তের সমীকরণটা ধরে নিয়েছিলাম এক্স স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার ইজিকাল টু ওয়ান তারপরে কি করছিলাম কেন্দ্র বের করছিলাম কেন্দ্র বের করে এক্স আর ওয়াই জায়গায় বসাইছিলাম তাহলে কেন্দ্র যখন বের করছিলাম এটার জন্য কেন্দ্র কেন্দ্র কত বের হয়েছিল এই যে কেন্দ্র কেন্দ্র বের কর বের করছিলাম কত বের হয়েছিল তিন যোগ মানে সাত আর দুই বের হয়েছিল সাত আর দুই বের করার পরে কোথায় বসেছিলাম এখানে বসেছিলাম কত হয়েছিল এক্স মাইনাস সেভেন ভাগ হচ্ছে এ স্কোয়ার আর এখানে হচ্ছে অধিবৃত্ত সরি এখানে মাইনাস 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 হচ্ছে ওয়াই মাইনাস টু ভাগ হচ্ছে কত বি স্কোয়ার ইজকাল টু ওয়ান তারপরে কি করছিলাম মনে আছে এ স্কোয়ার আর বি স্কোয়ার মান বের করছিলাম কীভাবে বের করছিলাম এই যে আমার উপকেন্দ্র দয়ের যে দূরত্ব উপকেন্দ্র দয়ের উপকেন্দ্র দয়ের যে দূরত্ব সেই দূরত্ব এর মান পেয়েছিলাম আট আর এইখানে আবার উপকেন্দ্র দয়ের দূরত্ব সূত্র মান হচ্ছে কত এইটা তাহলে এইখান থেকে দেখো আমরা কিন্তু উপকেন্দ্র দয় এস এস প্রাইম উপকেন্দ্র বিশ্ব সমীকরণের নেকাল তার বৃহৎ অক্ষে দৈর্ঘ্য হচ্ছে দুই তাহলে এইখানে এইখান থেকে কিন্তু আমরা একটা মানটা পেয়ে যাই ইয়ের এখান থেকে ইয়ের মান আছে ইয়ের মান তো দেওয়া নাই দেখো এই অঙ্কটা তো আমরা অলরেডি করছি তো এটা প্রবলেম সলভিং এর ভিতরে আছে সেখান থেকেই তোমরা করে নিবা প্রবলেম সলভিং এর ভিতরে এই যে ওয়ান বাই রুট টু এইটা না হয়ে আছে শুরুর দিকে পড়ছিলাম আমরা এম জেড এম প্রাইম দুইটা উপকেন্দ্র দেওয়া ছিল একটা অঙ্কের ভিতরে আমাদের এই যে দেখো এই অঙ্কটা কিন্তু এই যে এই পর্যন্ত ধরছি এই পর্যন্ত ধরার পরে পরবর্তীতে এই যে এই পর্যন্ত আমি ডিরেক্ট তোমাদের মুখে মুখেই বলে দিছি কিন্তু পরে উপকেন্দ্র দেয় যে দূরত্ব এইখানে আমরা কি ইয়ের মানটা বসে দিলে ইয়ের মানটা ওয়ান আসে ইয়ের মানটা ওয়ান কীভাবে পাইছিলাম ইয়ের মানটা হচ্ছে ইয়ের মান ইয়ের মান ইয়ের মান বৃহৎ অক্ষের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে টু এ সরি ইয়ের মান না এর মান তো বৃহৎ অক্ষের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে টু এ সেখান থেকে তো এর মানটা বের করা যায় সো এর মানটা আগে বসাবো এর মান বসাইলে ই এর মানটা চলে আসবে সেইখান থেকে আবার আবার বি এর মান বের করে ফেলবো তাহলে হয়ে যাবে এই যে দেখো এখান থেকে আবার হচ্ছে এই যে এই যে এখান থেকে আমরা এর মান পেয়ে যাব কত ওয়ান এই এর মানটা আবার এখানে বসাই দিলে টু ইন্টু ওয়ান ইন্টু ই এর মান বের হয়ে যাবে এখান থেকে ই এর মান বের হয়ে যাবে পরে আবার এখান থেকে তোমরা আবার বি এর মানটাও বের করে ফেলতে পারবা বি এর মানটা বের করবা তাহলে এ আর বি এর মান এখানে বসালে অ্যান্সার চলে আসবে সো একই অঙ্ক কিন্তু এগুলো দিয়েই গঠিত দেখো পরবর্তী সৃজনশীল উপবৃত্তের নিয়ামক রেখার সমীকরণ বের করো তাহলে দেখো ক নাম্বার বসে কি উপবৃত্তের নিয়ামক রেখার সমীকরণ তাহলে এটাকে আগে আদর্শ ফর্মেটে আনি ফাইভ এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর ওয়াই স্কোয়ার ইজুকাল টু আছে ওয়ান তাহলে আমরা এটাকে লিখতে পারি এক্স স্কোয়ার বাই ওয়ান বাই ফাইভ আর এটা লিখতে পারি ওয়াই স্কোয়ার ভাগ হচ্ছে ওয়ান বাই ফোর ইজুকাল টু হচ্ছে কত ওয়ান তাহলে দেখো এইখানে একটা হচ্ছে এ স্কোয়ারের মান এটা হচ্ছে এ স্কোয়ারের মান আর এই যে এখানে এটা হচ্ছে কি কার মান বি স্কোয়ারের মান আচ্ছা এবার দেখো কার সমীকরণ দেখছে নিয়ামক রেখা সমীকরণ এখন সমস্যা হইতেছে এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যে সূত্রগুলো পড়ছিলাম সেখানে এক্সের নিচে যেটা আছে এর মান ছিল বড় কিন্তু এখানে হচ্ছে বিয়ের মান বড় 
দেখো কেন দেখো তো ওয়ান বাই ফাইভ মানে পয়েন্ট টু আর ওয়ান বাই ফোর মানে পয়েন্ট টু ফাইভ তাহলে বিয়ের মান কি বড় না তাহলে এবার তাহলে ভাই কি করতে হবে ভাই এবার কি করতে হবে দেখো আগের বারে যখন আমরা সূত্র করছিলাম তখন আমাদের নিয়াম এটা কী সমীকরণ দিচ্ছে নিয়ামক লেখার ওকে দেখো তখন আমাদের নিয়ামক লেখার সমীকরণ ছিল টু সরি এক্স ইজ ইকাল টু এ বাই ই তাহলে এবার নিয়ামক লেখার সমীকরণ হবে ওয়াই ইজ ইকাল টু বি বাই ই দেখো আমাদের আগের নিয়ামক লেখার সমীকরণ কী ছিল এক্স ইজ ইকাল টু এ বাই ই তাহলে আগে যদি এক্স ইজ ইকাল টু এ বাই ই থাকে তাহলে এবার হবে ওয়াই ইজ ইকাল টু বি বাই ই জাস্ট এতটুকু পার্থক্য আর কোনো পার্থক্য না কিন্তু ঠিক আছে তাহলে নিয়ামক রেখা তাহলে নিয়ামক রেখার সমীকরণ নিয়ামক রেখা হবে নিয়ামক রেখা ওয়াই সবগুলো চেঞ্জ আগে ছিল দেখো আগেটা মনে করে দিই আগেটা ছিল এক্স ইজ ইকাল টু প্লাস মাইনাস এ বাই ই এটা ছিল আমরা নিয়ামক রেখা সমীকরণ জানতাম যখন এ এর মান বড় যেহেতু এখন ঘুরে গেছে তাহলে এবার হবে ওয়াই ইজ ইকাল টু প্লাস মাইনাস বি বাই ই একটু চেঞ্জ হয়ে গেল তাহলে এবার মান বসাই দিবা ওয়াই মানে কত ওয়াইটা সিঙ্গেল হয়ে আছে তাহলে শুধু ওয়াই প্লাস মাইনাস বি বাই ই এখন দেখো বি এর মান কত বি এর মান হচ্ছে এই যে এটা হচ্ছে বি স্কোয়ারের মান তাহলে বি এর মান কত হবে ওয়ান বাই টু হবে তাহলে এখানে বসাবো ওয়ান বাই টু আবার ই এর মান কত ই এর মান কিন্তু এখানে দেওয়া নেই সো ই এর মানটা আগে আমার বের করে নিতে হবে ই এর মানটা বের করে নিতে হবে ই এর মান কীভাবে বের করে ই এর মান বের করার সূত্র হচ্ছে তোমরা জানো এখানে যদি প্লাস থাকে তাহলে উপরে হচ্ছে কত বড় মাইনাস ছোট তাহলে বড় হচ্ছে ওয়ান বাই ফোর মাইনাস ছোট ভাগ হচ্ছে বড় রুট ওভার এখান থেকে আগে ই এর মানটা বের করবা তারপরে এখানে বসাই দিবা তাহলেই কিন্তু এটা হয়ে যাবে তাহলে আমি ফাইনালি অ্যান্সারটা পেয়ে যাব ওকে আচ্ছা এবার দেখো নেক্সট কোয়েশ্চেন বসে দৃশ্যকল্প একের আলোকে দৃশ্যকল্প একের আলোকে অতিবৃত্তের উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক বের করো তারপর হচ্ছে উপকেন্দ্রদের মরু দূরত্ব দূরত বের করো আর উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য বের করো তাহলে দেখো তো এই যে দৃশ্যকল্প একটা কী আছে তাহলে আগে এটা আমি যদি সূত্রটা করতে চাই তাহলে আমার প্রথম কাজ হচ্ছে এটাকে আগে আদর্শ ফর্মেটে আনা তারপরে সূত্র করতে হবে আদর্শ ফর্মেটে না আনলে আমি কখনোই সূত্র করতে পারব না তাহলে দেখো আগে আমি এটাকে আদর্শ ফর্মেটে আনি আমরা অলরেডি এরকম একটা তোমাদেরকে পড়াইছিলাম কিন্তু আমি অলরেডি তাহলে চলো আমাদের আরেকটা প্র্যাকটিস হয়ে যাক নাইন ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস সিক্সটিন এক্স স্কোয়ার মাইনাস সিক্সটি ফোর এক্স মাইনাস ফিফটি ফোর ওয়াই ফিফটি ফোর ওয়াই মাইনাস ওয়ান টোয়েন্টি সেভেন ইজ ইকাল টু জিরো তাহলে কী কী করছিলাম প্রথমে এক্সগুলা ওয়াইগুলোকে একসাথে করব ওয়াইগুলোকে একসাথে করলাম তারপর এক্সগু এক্সগুলোকে একসাথে করব এক্সগুলোকে যদি একসাথে করতে চাই এই যে ওয়াইগুলোকে একসাথে করছি এক্সগুলোকে যদি একসাথে করতে চাই তাহলে আমার কী করতে হবে মাইনাস কমন নিতে হবে মাইনাস কমন নিলে এটা প্লাস সিক্সটি ফোর এক্স হয়ে যাবে আর বাকি যেটা আছে সব অন্য পাশে পাঠা দিলাম এবার দ্বিতীয়ত আমাকে দেখতে হবে যে সংখ্যা কমন যায় কি না দেখো এখানে নয় নয় কিন্তু ভাগ যায় তাহলে নয় কমন নিয়ে নিলাম তারপর ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস ছয় নং চুয়ান্ন মানে সিক্স ওয়াই মাইনাস এখানে ষোলো কমন যায় তাহলে এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স ইজ ইকাল টু ওয়ান টোয়েন্টি সেভেন এবার দেখো সূত্র অ্যাপ্লাই করব সূত্র অ্যাপ্লাই করতে গেলে মাইনাস টু ইন্টু ওয়াই ইন্টু থ্রি আনতে হবে এক্সট্রা থ্রি স্কোয়ার আনলাম আবার এখানে এক্স স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু এক্স ইন্টু টু আনতে হবে তাহলে এক্সট্রা টু স্কোয়ার আনলাম ইজ ইকাল টু ওয়ান টোয়েন্টি সেভেন এবার দেখবো আমি মোট কত এক্সট্রা নিছি দেখো মোট কত এক্সট্রা এখানে তিন স্কোয়ার করলে নয় 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 একাশি এক্সট্রা নিছি তাহলে একাশি এক্সট্রা আবার এখানে দুই রিক্সা করলে চার চার ষোলো চৌষট্টি এক্সট্রা মাইনাস করছি তাহলে চৌষট্টি এক্সট্রা মাইনাস তাহলে দেখো এখান থেকে তাহলে কত আসতেছে এখানে আছে নাইন এখানে আছে ওয়াই মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ার আর এখানে আছে এখানে আছে ষোলো আর এখানে আছে এক্স প্লাস টু হোল স্কোয়ার আর এখানে আমার টোটাল ক্যালকুলেশনটা করতে হবে তাহলে দেখো আমি যদি এখানে ক্যালকুলেশনটা করি তাহলে কত আসে তাহলে এখানে আছে আমার সাত আর এক যোগ করলে হয় আট তার থেকে বাদ দিতে হবে হচ্ছে চার তাহলে চার বাদ দিলে আমার টোটাল থাকবে হচ্ছে চার ওকে তারপরে আট দশ দশ থেকে ছয় বাদ দিলে কথা হয় ফোর আর এখানে আছে কথা ওয়ান তাহলে একশো চৌচল্লিশ এবার একশো চৌচল্লিশ দিয়ে পুরোটাকে ভাগ দিয়ে দিব পুরোটাকে ভাগ দিলে আমি পাবো হচ্ছে ওয়াই মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ার ভাগ হচ্ছে ষোলো আর এখান থেকে এক্স প্লাস টু হোল স্কোয়ার ভাগ হচ্ছে নয় ইস ইকাল টু হচ্ছে ওয়ান তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের আদর্শ সমীকরণ মানে এটা দেখতে কার মতো এটা দেখতে হচ্ছে ওয়াই স্কোয়ার ভাগ হচ্ছে এ স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার ভাগ হচ্ছে বি স্কোয়ার ইস ইকাল টু ওয়ান এটার মতো দেখতে এবার দেখো আমরা লাইনে চলা এটাকে
উপকেন্দ্রদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব আর উপকেন্দ্রিক লম্বে দৈর্ঘ্য বের করতে তাহলে চলো আমরা এটা একটা এক্সট্রা পেজ নিয়ে করে ফেলি তাহলে এবার আমি একটা এক্সট্রা পেজ নিলাম ওকে দেখো প্রথমে আমাদের বের করতে হবে উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক আমার প্রথমে যেটা বের করতে হবে সেটা হচ্ছে উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক আচ্ছা আমি একটু ওই সমীকরণটাকে একটু লেখি সমীকরণটা আমাদের যে সমীকরণটা আমরা পাইলাম সে সমীকরণটা কী সমীকরণটা হচ্ছে ওয়াই মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ার বাই ষোলো ওয়াই মাইনাস থ্রি এক্স প্লাস টু ওয়াই মাইনাস থ্রি এক্স প্লাস টু ওয়াই মাইনাস থ্রি আর হচ্ছে এক্স প্লাস টু এক্স প্লাস টু হোল স্কোয়ার ভাগ নাইন ইজ ইকাল টু ওয়ান দেখো আমি ষোলো স্কোয়ার এটাকে ষোলো স্কোয়ার না লিখে আমি লিখতে পারবো ফোর স্কোয়ার আর এটাকে থ্রি স্কোয়ার না লিখে এটাকে লিখতে পারবো হচ্ছে থ্রি স্কোয়ার ওকে দেখো এবার আমাদের কাছে এটা হচ্ছে মেন সমীকরণ এখন দেখো আমাদের যে আদর্শ সমীকরণের সাথে যদি আমি এটাকে তুলনা করি তাহলে আমি কি কি পাবো আমি এখান থেকে পাবো এক্স এর ভ্যালু হচ্ছে এক্স প্লাস টু আমি পাবো হচ্ছে আচ্ছা এটা তো ছোটো হাতের ওয়াই সরি ছোট হাতের এক্স আর ওয়াই এর ভ্যালু হচ্ছে ওয়াই মাইনাস থ্রি এ এর ভ্যালু হচ্ছে এ এ এ এ হচ্ছে এক্স এর নিচে থাকে থ্রি আর বি এর ভ্যালু হচ্ছে ফোর ওকে ডান এবার দেখো আমি সুটটা অ্যাপ্লাই করব তাহলে দেখো আমাদের সুটটা কী ছিল প্রথমত এক নম্বরে আমাকে কী চাই স্যার এক নম্বরে চাইছে হচ্ছে তাহলে উপকেন্দ্র তাহলে আমরা জানি যে উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক হচ্ছে কী ছিল জিরো কমা জিরো তাহলে জিরো কমা জিরো এটা কার মান এক্সের মান জিরো আবার এটা কার মান ওয়াই এর মান জিরো এবার এক্সের মান কত পাইছি এক্স প্লাস টু ইজিকাল টু জিরো তাহলে এক্সের মান মাইনাস টু শেষ আবার ওয়াই ইজিকাল টু জিরো ওয়াই এর মান কত ওয়াই মাইনাস থ্রি ইজিকাল টু জিরো তাহলে ওয়াই এর মান কত থ্রি তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে অ্যান্সার কত অ্যান্সার হচ্ছে অ্যান্সার হচ্ছে মাইনাস টু কমা থ্রি কেউ ভুল করে এই জিরো জিরো অ্যান্সার লিখে দিয়ে এসো না তাহলে তোমার অ্যান্সার ভুল কারণ এই যে জিরো জিরো এটা হচ্ছে আমার আদর্শ সমীকরণের জন্য অ্যান্সার বাট আমার যে সমীকরণ দিচ্ছে এটা তো আদর্শ না এটা দেখতে অনেকটা ভংচং আছে সো এটার জন্য আগে আমার এটা তুলনা করে বসাই দিতে হবে এবার দেখো দুই নম্বরে দুই নম্বরে আমাদের আরেকটা জিনিস বের করতে বসে সেটা হচ্ছে উপকেন্দ্রদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব আমাদের বের করতে বসে উপকেন্দ্রদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব ও সরি আমি এখানে একটা ভুল করছি উপকেন্দ্র এটা তো শীর্ষবিন্দু বের করে ফেলছে উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক তো এটা না উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক ছিল জিরো আর হচ্ছে প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস বিই সরি এটা আমি ভুল করে ফেলছি দেখো আমি আমি একটু মনে করে দিই আমরা যখন পড়ছিলাম এই যে এই রকম একটা পড়ছিলাম মনে আছে এরকম যখন পড়ছিলাম তখন আমাদের উপকেন্দ্র কি কি ছিল উপকেন্দ্র ছিল উপকেন্দ্র ছিল একটা ছিল মাইনাসের এই কমা জিরো আর আরেকটা ছিল প্লাসের এই কমা জিরো বাট যখন এখন কিন্তু এটা ছিল কখন যখন এ বড় এ বড় কিন্তু আমাদের এই টার্মটার জন্য কিন্তু বি বড় বি বড় হইলে তখন কি ঘটে তখন ঘটনা ঘটে যে পরাবৃত্তি উপবৃত্তটা হয় এরকম লম্বা আর এরকম লম্বা যখন হয় তখন আমার বিন্দুগুলো হচ্ছে এইখানে একটা উপকেন্দ্র এইখানে একটা উপকেন্দ্র সো উপকেন্দ্রের এটার স্থানাঙ্ক হচ্ছে জিরো কমা বিই আর এইটার স্থানাঙ্ক হচ্ছে জিরো কমা মাইনাস বিই তাহলে টোটালি কত হয় জিরো কমা প্লাস মাইনাস বিই তার মানে হচ্ছে ওয়াইয়ের ভ্যালু হচ্ছে প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস বিই তাহলে এবার মানগুলো বসায় দিই দেখো তাহলে বি এর মান কত বি এর মান হচ্ছে ফোর বি এর মান হচ্ছে ফোর আর ই এর মান কত ই এর মানটা আমরা বের করে নাই ই এর মানটা অবশ্যই আমাদের লাগবে সো ই এর মানটা আমাদের একটু বের করে নিতে হবে তা দেখো আমরা এখান থেকে ই এর মানটা বের করে নেই ই এর মানের সূত্র কী হবে ই এর মানের সূত্র হবে ষোলো প্লাস নয় ভাগ হচ্ছে ষোলো তারপর হচ্ছে রুট ওভার তার মানে হচ্ছে উপরে থাকে ফাইভ আর নিচে থাকে কত ফোর তার মানে হচ্ছে এবার আমরা লিখতে পারি তাহলে এই এটার সাথে ফাইভ ভাগ হচ্ছে ফোর কাটাকাটি করা যায় কাটাকাটি করলে আমার থাকে ফাইভ ফাইভার সাথে আমার হচ্ছে প্লাস মাইনাস আছে তাহলে প্লাস মাইনাস ফাইভ আর এখানে মাইনাস থ্রি যেহেতু আছে ওইটাই পাশে গেলে প্লাস থ্রি হয়ে যাবে তাহলে আমি এখান থেকে কিন্তু দুইটা ভ্যালু পাবো না দেখো আমি যখন তাহলে অ্যান্সার হবে দুইটা একটা হবে মাইনাস টু কমা দেখো যখন প্লাসের ফাইভ ধরবো তখন আমরা এখান থেকে পাবো এইট আর যখন আমরা মাইনা মাইনাসের ফাইভ ধরবো তখন পাবো হচ্ছে মাইনাসের টু তাহলে এই দুইটা হচ্ছে অ্যান্সার কারণ আমরা জানি উপকেন্দ্র দুইটা হয় তাহলে এইটা একটা আসলো আমি তখন শীর্ষবিন্দু ধরে কাজ করতেছিলাম এবার দেখো দুই নম্বর কোশ্চেন দুই নম্বর কোশ্চেনে আমাদের যেটা বের করতে বলছে সেটা হচ্ছে উপকেন্দ্রদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব তাহলে উপকেন্দ্রদ্বয়ের 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 মধ্যবর্তী দূরত্ব মধ্যবর্তী 
দূরত্ব তাহলে দেখো তো ভাইরা উপকেন্দ্র দুইটা কি কি এই যে একটা উপকেন্দ্র এই যে একটা উপকেন্দ্র তাহলে দূরত্বগুলো কি কি এই যে এতটুকু হচ্ছে বিই এতটুকু হচ্ছে বি তাহলে কয়টা বি দুইটা বি ওই আগের মতোই কিন্তু প্রশ্নগুলো আছে আগের মতোই কিন্তু প্রশ্নগুলো আছে তাহলে টু ইন্টু বি বি এর মান হচ্ছে কত বি এর মান হচ্ছে ফোর আর ই এর মান কত ই এর মান পাইছে হচ্ছে ফাইভ বাই ফোর ফাইভ বাই ফোর তাহলে কাড়াকাড়ি করলে হয় কত দশ শেষ এবার দেখো তিন নম্বর তিন নম্বর তিনটা জিনিস বের করতে দিছে আরেকটা জিনিস আমাদেরকে বের করতে দিছে উপকেন্দ্র দয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব আরেকটা হচ্ছে উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য যারা ধৈর্য সহকারে ক্লাস করতেছ ক্লাসটা করতে থাকো উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্যে সূত্র কি হবে সূত্র ছিল টু ইন্টু ছোট স্কোয়ার ভাগ বড় তাহলে টু ইন্টু ছোট স্কোয়ার ছোট কোনটা ছোট হচ্ছে এ তাহলে ছোট স্কোয়ার ভাগ হচ্ছে কি বড় বড় কোনটা বি তাহলে বি তাহলে এবার মান বসায় দিব টু ইন্টু এ স্কোয়ার এ স্কোয়ার মান কত নয় আর বি ভাগ হচ্ছে বি বি এর মান কত ফোর তাহলে কাটাকাটি করলে কত হবে নাইন বাই টু হবে তাহলে এটা হচ্ছে একটা অ্যান্সার এটা হচ্ছে একটা অ্যান্সার এটা হচ্ছে একটা অ্যান্সার আর এই দুইটা হচ্ছে একটা অ্যান্সার তাহলে এই অঙ্কটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট যে কোনেক্সের ভেতরে আমরা চারটা পড়ছিলাম না ওকে এটা হচ্ছে গ নম্বর কোনেক্সের সূত্রগুলো ভালো করে জানিয়ে দেওয়া আমি অ্যাজ ইউজুয়াল আমি যদি প্রথম থেকে একটু আসি প্রথম থেকে কোনেক্সের ভেতরে সিকিউ সলভ করার জন্য প্রথমত বেসিকটা ভালো করে জানা দরকার বেসিক প্লাস এম সিকিউটা ভালো করে জানলে এই চ্যাপ্টারটা তোমাদের জন্য সহজ হয় যেহেতু বেসিক প্লাস এম সিউ ক্লাসটা আমি নেই নাই তো আমি জানি না যে তোমরা কতটুকু জানো সো এই জন্য আমি যেটা করলাম যে আজকে ক্লাসের প্রথমেই তোমাদেরকে পরাবৃত্ত এবং হচ্ছে উপবৃত্ত অধিবৃত্তের সূত্রগুলো দেখা দিলাম সূত্রগুলো এই যে পরাবৃত্ত উপবৃত্ত অধিবৃত্ত এই সূত্রগুলো একেবারে সবাইকে একেবারে মুখস্থ করা দেওয়ার চেষ্টা করছিলাম যে কিভাবে আসে এগুলা এর পরবর্তীতে আমরা হচ্ছে টোটাল সাতটা প্রবলেম পড়ছি এবং দেখো ভালো করে যদি খেয়াল করে দেখো এই যে এটা ছিল আমাদের প্রথম প্রবলেম যেটা ভিতরে আমরা কি করছিলাম এম জেড এম প্রাইম অর্থাৎ নিয়ামক রেখা সমীকরণ বের করছিলাম নিয়ামক রেখার ধাপগুলো কিন্তু আমি বলে দিছি এর পরবর্তী যে অঙ্কটা আমি বলছিলাম যে উপকেন্দ্র এবং শীর্ষবিন্দু যদি দেওয়া থাকে তখন এই তিনটা ধাপে হয় এক দুই তিন এবং এইটা আমরা দেখছি যে কয়েকবার এই অঙ্কটা আসছে তো তিনটা ধাপ মনে রাখলে কিন্তু হয়ে যাচ্ছে তার মধ্যে কিন্তু অনেক কঠিন তোমরা আসলে প্রথম থেকে ক্লাসেই ছিল না এর জন্য তোমরা এটা যাও না এরপরে দেখো ওই যে তিনটা ধাপ করলে কিন্তু হয়ে যাচ্ছে এর পরবর্তীতে আমরা আরেকটা অঙ্ক দেখলাম সেটা হচ্ছে যদি উপকেন্দ্র দিকাক্ষ দেওয়া থাকে ডিরেক্ট এসপি সমান ইপিএম করলে হয়ে যায় কোনো কাজ কোনো কাজ নাই কিন্তু আমাদের ঢাকা বোর্ডে যে প্রশ্নটা আসছিল এইটার সেটা হচ্ছে যে উপকেন্দ্র দেওয়া ছিল আর নিয়ামক রেখা দেওয়া ছিল কিন্তু বলে দিছে নিয়ামক রেখা এটা না নিয়ামক রেখা হচ্ছে দূরেরটা দেওয়া আছে এর জন্য আমাদের ওই অঙ্কটা একটু কাহিনী করতে হয়েছে সেটা হচ্ছে নিয়ামক রেখা দূরেরটা না নিয়ামক রেখার কাছেরটা আমরা আগে বের করছি কয়েকটা স্টেপে কাছেরটা বের করে তারপরে করতে হয়েছিল তারপরে যদি আমরা দেখি যে দুইটা উপকেন্দ্র যদি দেওয়া থাকে দুইটা উপকেন্দ্র তখন কী হয় করতে হয় দুইটা উপকেন্দ্র দিয়ে আগে আমার একটু চেক করতে হবে যে এটা কি উপবৃত্ত নাকি এটা অধিবৃত্ত আমরা যদি দেখি যে উপকেন্দ্র দুইটা দূরত্ব থেকে বৃহৎ অক্ষের দৈর্ঘ্যটা আমার কি বড় তখন এটা উপবৃত্ত আর যদি দেখি যে না উপকেন্দ্র দুইটা দূরত্বই বড় তখন সেটা হবে অধিবৃত্ত সো আমরা এই উপকেন্দ্র দুইটা দূরত্ব সবাই বের করতে পারি দুইটা বিন্দু দূরত্ব আমরা বের করে দেখলাম আট হয়েছে আর বৃহত্তকের দৈর্ঘ্য দেখছে হচ্ছে টু এ হয়েছে সো এই টু এর মানটা আমরা দেখলাম যে যেহেতু এটা বড় তার মানে হচ্ছে এটা একটা অধিবৃত্ত তার আমরা ধরে নিলাম একটা অধিবৃত্তের সমীকরণ অধিবৃত্তের সমীকরণটা ধরে নেওয়ার পরে আমরা অধিবৃত্তের কেন্দ্রটা বের করে নিব কেন্দ্র বের করলে আমরা এখানে বসাই দিতে পারলাম এখন আমার জাস্ট দুইটা জিনিসের মান দরকার একটা হচ্ছে এ স্কোয়ার মান একটা হচ্ছে বি স্কোয়ারের মান কারণ উপকেন্দ্র দয়ার দূরত্বের সূত্র আছে এইখানে আবার আমরা এ এর মানটা বসাই দিলে ই এর মান পেয়ে যাই আর ই এর যে সূত্র আছে সেখানে আমরা এ এর মান বসাই দিলে আমরা বি এর মান পেয়ে যাই এ হয়ে গেল বি ও হয়ে গেল এখানে বসাই দিলে সে সঙ্গ জাস্ট ধাপে ধাপে করলে কিন্তু হয়ে যাচ্ছে পরবর্তী অঙ্ক অধিবৃত্তের উপকেন্দ্র দুইটি দেওয়া আছে আর উৎকেন্দ্রিকতা দেওয়া আছে তাহলে আমার মান বের করো তাহলে এর আগের অঙ্কটা আর এটা একই রকম দুইটা উপকেন্দ্র যখন দেওয়া থাকবে তাহলে আমরা প্রথম কাজ কি এই দুইটা উপকেন্দ্র থেকে কেন্দ্র বের করা প্রথমে আমরা অধিবৃত্তটা ধরে নিলাম অধিবৃত্ত ধরার পর তারপরে কেন্দ্র বের করলাম কেন্দ্র বের করে এক্স আর ওয়াই জায়গায় বসাই দিলাম আরও এক ধাপ ছোট হয়ে গেল এরপরে উপকেন্দ্র দয়ের দূরত্ব বসাই দিলাম সেখান থেকে কিন্তু আমরা এ এর মানটা আবার পেয়ে গেলাম তাহলে এ এর মান হয়ে গেল লাগবে কার মান বি এর মান তাহলে এবার
এবার আমরা এসপি সহ ইপিএম করলেই হয়ে যাচ্ছে শেষ এই যে কোটিনের কি আমি দেখলাম না ক্রমিত আকারে প্রকাশ করতে বলছে সো ক্রমিত আকারে প্রকাশ করার ধাপ হচ্ছে এক্স স্কয়ার গুলোকে একসাথে করো ওয়াই স্কয়ার গুলোকে একসাথে করো এক্স যেটা আছে আর ওয়াই যেটা আছে এগুলো ভিতর সংখ্যা কমন যায় কি না এই যে সংখ্যা কমন গেছে সংখ্যা কমন গেছে এরপরে এ মাইনাস জিরো স্কোয়ার এ প্লাস জিরো স্কোয়ার সূত্র করতে হবে সূত্র করার পরে দেন পরবর্তীতে আমরা এখান থেকে অঙ্কটা করে ফেললাম সবগুলোকে এই যে এক্সট্রা কি কি নিচ্ছি এগুলো এই পাশে লিখে এটা পাশে ওয়ান বানাইলাম এবার এটা এটা কি একই রকম দেখতে তার তুলনা করা যায় তুলনা করার পরে আমরা হচ্ছে কি আমাদের যে মানগুলো বের করতে যায় সেই মানগুলো বের করে ফেলতে পারি এরপর আমরা সিকিউ দেখলাম ঢাকা বোর্ডের আসা একটা প্রশ্ন উৎকেন্দ্রিকতা বের করতে বলছে উৎকেন্দ্রিকতা বের করা যায় তারপরে হচ্ছে উপকেন্দ্র আর শীর্ষবিন্দু দেওয়া থাকলে কিভাবে তিনটা স্টেপে করা যায় এটা আমরা দেখছি তারপর হচ্ছে আমাদের ওই অঙ্কটা এই যে এই অঙ্কটা একটু ক্যাচাল করে দিছে এই জন্য আমি আস্তে আস্তে ধীরে 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 আমি বের করা শিখাইছি যেন তোমাদের নিজে নিজে কষ্ট না করতে হয় তাহলে কি কি যে আমার যদি বলতো যে এই পাশেরটা দেওয়া আছে কিন্তু আমার এই পাশেরটা বের করে নিতে হবে তো এই পাশেরটা কিভাবে বের করবো এই পাশেরটা বের করার জন্য আগে আমরা এই এস জেড এর দৈর্ঘ্যটা বের করে নিছি একটা বিন্দু থেকে একটা রেখার দূরত্ব বের করা যায় আবার এস জেড এর দৈর্ঘ্যের সূত্র হচ্ছে এ বাই ই প্লাস এ বাই ই এই যে এ বাই এ ই প্লাস এ বাই ই এখান থেকে আবার ই এর মান বসাই এ এর মান আমরা বের করে ফেলতে পারি এর মান এর মান বের করে ফেলতে পারি আবার এ এর মান যখন বের হয়ে গেল এখন আমাদের দেখো সূত্র করতে হবে এইটা এসপি সমান ইপিএন তাহলে আমার কি এপিএন রেখার সমীকরণটা কি লাগবে এ রেখার সমীকরণ এটা হচ্ছে কি এটা লম্বর এটা সমান্তর রেখা তাহলে এটা যদি এটা হয় তাহলে এই রেখাটা হবে এটা মানে প্রথম দুইটা জিনিস সেম শুধু শেষে ধ্রুবক পথটা আলাদা এখন ধ্রুবক পথটা আবার কীভাবে বের করবা ধ্রুবক পথ বের করার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই এস থেকে এই রেখার দূরত্ব বের করতে হবে এস থেকে এই রেখার দূরত্ব দুইভাবে বের করা যায় একটা হচ্ছে বিন্দু থেকে রেখার দূরত্ব আর আরেকটা হচ্ছে সূত্র দিয়ে সূত্র দিয়ে যদি বের করি তাহলে কি হবে এ বাই ই থেকে এই বাদ দিলে এটা পাওয়া যায় এই যে কোথায় কোথায় বের করছি রেখার দূরত্ব এ বাই এই যে এইখানে দেখো এই যে এইখানে এস জেড এর মান হচ্ছে এ বাই ই থেকে এ এ ই বাদ দিলে হয়ে যাচ্ছে তাহলে টু রুট ফাইভ টু রুট ফাইভ এখানে বসালে কে এর মান চলে আসলো এ রেখাটা সমীকরণ চলে আসলো এবার মান বসে দাও তাহলে হয়ে যাচ্ছে তাহলে কঠিন কোথায় আছে কঠিন তো দেখতেছি না রিভাইস করলে হয়ে যায় অসীমত রেখা যখন বলবে আদর্শ সমীকরণে এসে সেটার মান জিরো বসাবা দেন রুট ওভার করলেই চলে আসতেছে তারপরে কি আছে তারপরে হচ্ছে এই যে আবারও সেই একই কথা শীর্ষবিন্দু আর উপকেন্দ্র দেওয়া থাকলে তিনটা ভাগাপে করা যায় শেষ তারপরে কি আছে তারপর আমার বলছে উপবৃত্তের উপকেন্দ্র আর নিকটতম নিয়ামক রেখার দূরত্ব এই যে অঙ্কটা সহজ করে দিছে নিকটতম নিয়ামক রেখার দূরত্ব বলে দিছে তাহলে উপকেন্দ্রতে নিকটতম নিয়ামক রেখার দূরত্ব কত দেওয়া আছে চোদ্দ তাহলে নিকটতম নিয়ামক রেখার দূরত্ব সূত্র আমরা কি হবে এই যে এই পুরোটা হচ্ছে এ বাই ই আর এতটুকু হচ্ছে এই তাহলে নিকটতম নিয়ামক রেখার দূরত্ব হচ্ছে এতটুকু তাহলে এ বাই ই মাইনাস এই এ বাই ই মাইনাস এই এখান থেকে আমরা ই এর মানটা বসাই দিলে হয়ে যাচ্ছে ই এর মানটা কত থ্রি বাই ফোর সো এটা এখানে বসাই দিলে এই স্কোয়ার মান পেয়ে গেলাম আবার ই এর সূত্রে আবার এ এর মান বসাই দিলে বি স্কোয়ার মান পেয়ে গেলাম তাহলে এবার এই দুইটা জিনিস আমার বের করা একেবারে সহজ ওকে তারপরে হচ্ছে আমাদের উৎকেন্দ্রিকতা বের করতে বসছে ওই একই জিনিস তারপরে এই যে এটা প্রবলেমস প্রবলেম সলভিংয়ের ভিতরে অলরেডি দেখায় আসছে তারপরে আমার বৃহৎ অক্ষের দৈর্ঘ্য বের করতে বসে দুইটা উপকেন্দ্র দেওয়া আছে বৃহৎ অক্ষের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে ওই যে প্রবলেম সলভিংয়ের অঙ্কটা নিয়ামক লেখা সমীকরণ বের করতে বলছে একই আদর্শ ফর্মেটে আনতে এটা কি করতে হবে আদর্শ ফর্মেটে আনতে হবে আদর্শ ফর্মেটে এনে করতে হবে শেষ একই অঙ্ক সব এটা প্রবলেম সলভিংয়ে করা ফেলছে তো এটা তো করানো দরকার নাই প্রবলেম সলভিং প্রবলেম সলভিংয়ে করানো হয়েছে এই যে একটা এইটার আমাদের প্রবলেম সলভিং আসছিল এক নাম্বার প্রবলেম সলভিং এটা ছিল এম জেড এম প্রাইমের মান বের করা ঠিক আছে আচ্ছা এরপর দেখো এই প্রশ্নটা পরাবৃত্তের উপকেন্দ্র নির্ণয় করতে বলছে তো ওই একইভাবে বের করা যায় আমরা পাঁচটা প্রশ্ন করি দেখো আরেকটা সৃজনশীল আমরা করি দেখো এইখানে আমরা বলছে যে পরাবৃত্তের উপকেন্দ্র বের করতে তো উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক কি এটা হচ্ছে কি এক্স স্কোয়ার ইজ কল টু ফোর ইন্টু ওয়ান মাইনাস ওয়াই এরকম আছে ফোর ইন্টু ওয়ান মাইনাস ওয়াই তো আমরা এখানে যেটা করব মাইনাস কমন নিয়ে নিব মাইনাস কমন নিয়ে এটাকে ওয়াই মাইনাস ওয়ান করবো ঠিক আছে তাহলে এবার দেখো ফোর ইন্টু মাইনাস ওয়ান ইন্টু ওয়াই মাইনাস ওয়ান লেখা যায় এটাকে এক্স স্কোয়ার ইজকাল টু তাহলে এই যে মাইনাস ওয়ান এটাই হচ্ছে মূলত কত এ তাহলে দেখো এক্স স্কোয়ার ই
এটা হচ্ছে কি উল্টা উল্টা মানে কত এক্স স্কোয়ার ইজ ইকাল টু ফোর এ ওয়াই তাহলে এই এক্স স্কোয়ার ইজ ইকাল টু ফোর এ এর জন্য উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক কত হবে জিরো কমা বি মানে বি তো নাই এখানে জিরো কমা এ তাহলে এইটা হবে সূত্র তাহলে উপকেন্দ্র এ সূত্র হবে উপকেন্দ্র এ সূত্র হবে জিরো কমা এ আর জিরো কমা এ মানে হচ্ছে এক্সের ভ্যালু হচ্ছে জিরো আর ওয়াই এর ভ্যালু হচ্ছে এ এবার দেখো তো এক্স এবার দেখো এক্স কি একাই আছে তাহলে এক্স মানে হচ্ছে এক্সি আর ওয়াই কিন্তু একা নাই ওয়াই মানে হচ্ছে এবার ওয়াই মাইনাস ওয়ান তাহলে ওয়াই মাইনাস ওয়ান ইজ ইকাল টু আবার এর আবার একটা মান আছে কত মাইনাস ওয়ান তাহলে আমরা এখান থেকে ওয়াইয়ের মান পাবো মাইনাস ওয়ান ওইটা হচ্ছে প্লাস ওয়ান মানে জিরো তার মানে হচ্ছে কত জিরো কমা জিরো এটাই হচ্ছে অ্যান্সার এটা হচ্ছে অ্যান্সার জিরো কমা জিরো ওকে ওয়াই স্কোয়ার ইজিকাল টু পি এক্স আমি একটু দেখি অ্যান্সারটা ঠিক আছে কি না ওয়াইস কোয়ার ইজিকাল টু বি ওকে ঠিক আছে কোনো সমস্যা নেই এবার দেখো খ নম্বর প্রশ্ন বসে যে দৃশ্যকল্প এক এ নির্দিষ্ট পরাবৃত্তটি যদি থ্রি মাইনাস ওয়ান টু বিন্দুগামী হয় পরাবৃত্তটি থ্রি মাইনাস ওয়ান টু বিন্দুগামী হয় এর উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ নিয়ামক রেখা সমীকরণ উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য ইত্যাদি 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 অনেক কিছু বের করতে বসে তাহলে দেখো খ নম্বর যে প্রশ্নটা আছে আমাকে সেটা বসে যে দৃশ্যকল্প এক এ দেখো ওয়াই স্কোয়ার ইজ কল টু ফোর পি এক্স এখন দেখো আমাকে এখানে পি এর মানটা দেওয়া নেই পি এর মানটা বের করতে হবে এটার জন্যই আমার এই বিন্দুটা দেওয়া আছে কত থ্রি মাইনাস টু এখন দেখো এই যে এটা এটা থ্রি মাইনাস টু বিন্দুগামী তাহলে থ্রি মাইনাস টু বিন্দুগামী যদি হয় থ্রি মাইনাস টু বিন্দুগামী যদি হয় তাহলে আমরা দেখো এটা এখানে পাস করাই দিই দেখো এটা যখন আমি এখানে পাস করাবো এখানে কত বসাবো মাইনাস টু বসাবো ইন্টু ফোর ইন্টু পি এক্সের জায়গায় কত বসাবো থ্রি বসাবো তাহলে এখানে ফোর ফোর পি ইন্টু থ্রি তাহলে আলটিমেটলি আমরা কী পাচ্ছি এখান থেকে এই ফোর আর ফোর কাটা যায় পি এর ভ্যালু পাচ্ছি কত ওয়ান বাই থ্রি পি এর ভ্যালুটা এবার এখানে বসাই দিই তাহলে সুতরাং আমার যে সমীকরণটা হবে সেই সমীকরণটা আসলে হচ্ছে ওয়াই স্কোয়ার ইজ কাল টু ফোর ইন্টু ওয়ান বাই এক্স ইন্টু এক্স যেখানে এই যে ওয়ান বাই থ্রি এটা হচ্ছে কার মান এর মান এবার আমি কাজ করতে পারবো এবার আমি শান্তি মতো কাজ করতে পারবো কারণ আমার ওয়াই স্কোয়ার ইজ ফোর এক্স এটার মতো দেখতে আচ্ছা এবার দেখো কি কি বের করতে বসে উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য সো উপকেন্দ্রে এক নম্বর উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্যের সূত্র আমরা সবাই জানি কি ফোর এ তাহলে এই তো বসাই দিই ফোর ইন্টু এর মান কত ওয়ান বাই থ্রি তাহলে ফোর বাই থ্রি এটাই হচ্ছে অ্যান্সার শেষ একেবারে সহজ দুই নম্বর কি বের করতে বসে উপকেন্দ্রিক লম্বের ও দৈর্ঘ্য বের করতে পারেন না সমীকরণ বের করতে বসেছিল আচ্ছা এটা যেহেতু বের করে ফেলছি এটা বের করে ফেলছি সমীকরণ বের করি দেখো সমীকরণ তোমাদের পড়েছিলাম ভাই মনে আছে যে উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ ওয়াই অক্ষের সমান্তর সহলেখা মানে এক্স ইজ ইকাল টু এ তাহলে অ্যান্সার কত এক্স ইজ ইকাল টু এ তাহলে দেখো এবার এক্স কোনটা এক্স একাই আছে সমস্যা নাই এর মান কত এর মান হচ্ছে ওয়ান বাই থ্রি তাহলে এটাই হচ্ছে অ্যান্সার শেষ তারপরে কী চাইছে নিয়ামক রেখা সমীকরণ এবার হচ্ছে নিয়ামকের সমীকরণ নিয়ামকের সমীকরণ কি মনে আছে নিয়ামকের সমীকরণ ছিল এক্স ইজ ইকাল টু মাইনাস এ এক্স ইজ ইকাল টু মাইনাস এ তাহলে এক্সের মান এক্স এর মান মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি শেষ এটা হচ্ছে একটা অ্যান্সার তা দেখো একেবারে ইজি কিন্তু জাস্ট আমার সূত্রগুলো জানলে হইল যারা সূত্রগুলো মুখস্ত পারে সূত্রগুলো আমার সাথে শিখছে তাদের জন্য এই অঙ্কগুলো বের করা কোনো সব ব্যাপারই না অধিবৃত্তের উপকেন্দ্র দুইটা দেওয়া আছে উৎকেন্দ্রিকতা দেওয়া আছে তাহলে এইগুলো কিন্তু আমরা পড়ে ফেলছি তাহলে প্রবলেম সলভিং প্রবলেম সলভিংয়ের ভিতরে ভাইয়া এগুলো তোমাদেরকে পড়াই দিছি একই প্রশ্ন বারবার একই প্রশ্ন রিপিট এত এর উৎকেন্দ্রিকতা বের করো বের করা যাবে না ছত্রিশটাকে ওই পাশে নিবা ছত্রিশ দিয়ে ভাগ দিয়ে দিবা তাহলে আমরা এটার জন্য কি কি পাবো দেখো ছত্রিশটা ওই পাশে নিয়ে ছত্রিশ দিয়ে যখন আমরা ভাগ করে দিব ছত্রিশটা ওই পাশে কিন্তু মাইনাসে থার্টি সিক্স হয়ে যাবে আমি একটু দেখি যে প্রশ্নটা ঠিক আছে কি না আচ্ছা এটা হবে এটা হচ্ছে আমার পি এক্স ওয়াই জেড এ এটা কোন প্রশ্ন পি এক্স ওয়াই জেড এ ওকে ঠিক আছে প্রশ্ন ঠিক আছে প্রশ্ন ঠিক আছে তাহলে দেখো আমরা যখন ওইটা ওই পাশে যাবে তখন মাইনাস হয়ে যাবে কিন্তু তো মাইনাস যখন হয়ে যাবে ছত্রিশে ভাগ দিলে আমার হবে চার নং ছত্রিশ চার হবে মাইনাস আর এইটা হয়ে যাবে প্লাস তাহলে ওয়াই স্কোয়ার ভাগ হচ্ছে নয় ইজ ইকাল টু ওয়ান দেখো মাইনাস ছত্রিশে ভাগ দিলাম তো এটাকে সাজায় লিখলে ওয়াই স্কোয়ার ভাগ হচ্ছে থ্রি স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার ভাগ হচ্ছে টু স্কোয়ার ইজ ইকাল টু ওয়ান এই যে এরকম দেখতে হয় এটা দেখতে এরকম হয় তাহলে এবার দেখো উৎকেন্দ্রিকতা বের করতে বসে উৎকেন্দ
root over 13 भाग होसे कतो 3 इटे होसे आंसर शेष ओके এবার দেখো নেক্সট কোশ্চেন কোনেক্টিভ পরাবৃত্ত হলে এম জ এম প্রাইম এর মান বের করো কোনটি পরাবৃত্ত হলে পড়াইছি না আজকে একেবারে এক নাম্বার প্রবলেম সলভিং এক নাম্বার প্রবলেম সলভিং দেখো দেখো সব কিন্তু জাস্ট যারা যারা হচ্ছে ওই প্রথম 60টা প্রশ্ন সলভ করতে পারছো আর চিত্র দেখছো তাদের জন্য ভাই এগুলো কিছুই না 60টা প্রশ্ন আর চিত্র দেখলে কিছুই না আচ্ছা দেখো এই দেখো sp is to pn 1 is to 3 হলে কি পড়াইছি পড়াইছি এগুলো কিন্তু অলরেডি পড়াই ফেলছি তাহলে দেখো বোর্ডের প্রশ্ন সব কিন্তু শেষই হয়ে গেছে সাতটা প্রশ্ন পড়লে বোর্ডের প্রশ্ন শেষই হয়ে যায় কিছু করার থাকে না বাকি থাকে না নিয়ামকের সমীকরণ বের করতে বলছে ক নম্বর দেখো এখানে কি বলছে যে এত এ নিয়ামকের সমীকরণ এখন সমীকরণটা কি আসলে এক্স স্কোয়ার ইজ গোল্ড মাইনাস টুয়েলভ ওয়াই তাহলে এটাকে ফোর ইন্টু মাইনাস থ্রি ইন্টু ওয়াই বলা যায় না তাহলে এবার দেখো নিয়ামকের সমীকরণ চাইছে ওকে ফাইন আমরা যখন ওয়াই স্কোয়ার ইজিক্যাল টু ফোর এ এক্স পড়ছিলাম তো নিয়ামকের সমীকরণ ছিল এক্স ইজিক্যাল টু মাইনাস এ এটা ছিল ভালো কথা তাহলে এটা কিন্তু ওয়াই স্কোয়ার ইজিক্যাল টু ফোর এ ওয়াই তাহলে কী হবে ওয়াই ইজিক্যাল টু মাইনাস এ হবে শেষ আর এটা যে এক্স ইজিক্যাল টু মাইনাস এ হয় তাহলে এটা ওয়াই ইজিক্যাল টু মাইনাস হবে শেষ তাহলে চলো করে ফেলি তাহলে অ্যান্সার কী হবে তাহলে সুতরাং নিয়ামকের সমীকরণ হবে নিয়ামকের সমীকরণ যারা সূত্রটা জানে তাদের জন্য এই অঙ্ক করা কোনো ব্যাপারই না তাহলে দেখো নিয়ামকের সমীকরণ কি হবে নিয়ামকের সমীকরণ হবে ওয়াই ইজ ইকাল টু মাইনাস এ তাহলে ওয়াই ইজ ইকাল টু মাইনাস এ মানে মাইনাস এ মাইনাস এ প্লাস ওয়াই ইজ ইকাল টু থ্রি শেষ ঠিক আছে এটা হচ্ছে এক্স স্কোয়ার বাই ষোলো নাকি শেষ ওকে দেখো এবার দেখো নেক্সট কোয়েশ্চেন বসে যে এত রেখাটি দৃশ্যকল্প একে বনিত কোন এটিকে স্পর্শ করলে স্পর্শবিন্দুর স্থানাঙ্ক কত বের করো আমি তোমাদেরকে লাস্ট দিন বসছিলাম যখনই তোমাকে স্পর্শবিন্দুর কথা বলবে যখনই তোমাকে স্পর্শবিন্দুর কথা বলবে ডিরেক্ট সমাধান করো কি করবা সমাধান যখনই বলবে স্পর্শ করো সমাধান তাহলে দেখো আমার কি করতে হবে এই যে এক নম্বর আমার এক নম্বরে আছে কি এক্স মাইনাস ওয়াই মাইনাস ফাইভ ইজিক্যাল টু জিরো যেখান থেকে আমি এক্সের একটা মান বের করে লিখতে পারি ওয়াই প্লাস ফাইভ আর দুই নাম্বারে আমার কেস কাছে দেওয়া হচ্ছে কোন রেখাটাকে এক নাম্বার রেখাটাকে তাহলে এক নাম্বার রেখাটা আছে এক্স স্কোয়ার বাই ষোলো প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ভাগ হচ্ছে নাইন ইজিক্যাল টু ওয়ান তাহলে এবার কাজ হচ্ছে এটাকে এক নাম্বার দাও সরি এটাকে এক নাম্বার সমীকরণ দাও এটাকে দুই নাম্বার সমীকরণ দাও এবার এইটাকে এইটার এক্সের মানটা এখানে বসাও এক্স এর মান দুই নংয়ে বসাই দুই নংয়ে দুই নং এ বসাই দুই নং এ বসাইলেই শেষ কেলা পথে তাহলে তোমার মানটা চলে আসবে দেখো এক্সের মান কত ওয়াই প্লাস ফাইভ ওয়াই প্লাস ফাইভ এখানে বসাও এটার উপর কেস স্কোয়ার ভাগ হচ্ছে ষোলো প্লাস এখানে আছে কত ওয়াই স্কোয়ার ভাগ হচ্ছে নাই এখানে ক্যালকুলেশন করবা ওয়াই এর মান চলে আসবে ওয়াই এর মান চলে আসার পর ওয়াই এর মান আবার কী করবা ওয়াই এর মান আবার হচ্ছে কি কোথায় বসাবা এক নং এ বসাবা এক্সের মান চলে আসবে তাহলে ওয়াই এর মান চলে আসলো এক্সের মান চলে আসলো শেষ এবার দেখো নেক্সট কোয়েশ্চেন বসে চিত্রকল্প দুয়ে বর্ণিত প্রমিত আকারে প্রকাশ করে উপকেন্দ্রিক লম্বে দৈর্ঘ্য আর সমীকরণ নির্ণয় করো করাইছি না এটা করাইছি তাহলে এটা কোথায় ছিল প্রবলেম সলভিংয়ে ভাইয়া অলরেডি তোমাদেরকে সলভ করে ফেলছে এটা প্রবলেম সলভিং সাত নাম্বার অর্থাৎ লাস্টের যে প্রবলেম সলভিংটা ছিল তাহলে দেখো আমি টোটাল আমরা ছয়টা সৃজনশীল দেখে ফেললাম আর এর পাশে আরও কয়েকটা প্রবলেম দাও আছে তোমাদেরকে আমি চেষ্টা করছি না শিখে ওটা অ্যান্সার করতে পারো এই জন্য প্রথমে সূত্র দেখিয়ে দেন হচ্ছে তোমাদেরকে এই যে প্রথমে সাতটা প্রবলেম সলভ করে দেন সিকিউ পড়াইলাম ওকে ঠিক আছে তাহলে আজকে এই পর্যন্তই ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম